Ons gaan vandag nou bykie tyd afstaan aan die spreidiagram, en soos jy nou weet, in, in statistiek in, samel ons ons nou data in, ons verwerk die data, en dan wil ons dit graag voorstel. En jy het nou van graad 10 af nou al verskillende manieren geleer hoe om die data voor te stel. As jy kan onthou die mond- en snordiagram, die histogram wat ons gebruik het, dan het jylle ook in graad 11 die ogief gedoen, en toe het in, nou in graad 12 het ons die spreidiagram waarna ons gaan kyk. En ons gebruik hierdie verskillende maniere van voorstelling om verskillende soorte data um, voor te stel. Met andere woorde, wat wil ons uit die data hee? Wil ons gaan kyk na die verspreiding van die data, dan gebruik ons bepaalde maniere om dit voor te stel met bepaalde diagramme. En per ty keer wil ons gaan kyk, is daar dalk een verwantskap tussen verskillende data stelle, en dan gebruik ons nou weer een ander manier om dit voor te stel. En dit is waarop ons nou voor een bykie gaan, gaan focus, na die spreidiagram. Goed, wat is die, die spreidiagram wat ons nou wil nou kyk? Nou, as jy bijvoorbeeld nou twee verskillende soorte data stelle het, en jy wil dit met mekaar vergelijk, as jy bijvoorbeeld nou kyk in daar die voorbeeld wat daar op die skerm is, en jy het by jy en jy notas wat jy krij het, en ek wil hee, jy moet sommer nou terselfde tyd jou sakrekenaar by de hand hou, jy moet jou pen en papier en alles recht hee, want jy het een antwoordboek, en ons gaan het so, alles so saam saam doen. Goed, kom ons kyk gauw gauw na hierdie voorbeeld wat ons hier het. Ons wil gaan kyk na of daar een verwantskap is tegen die temperatuur wat in die dag aangeteken is op een specifieke tyd, en die aantal botels water wat verkoop is um, op die specifieke tyd. Kom ons lees gauw gauw dier daar die vraag deeglik dier. Op die eerste schooldag van elke maand word inlichting oor die middag temperatuur um, in grade Celsius en die getal 500 milliliter waterbottels in pauze by die snoepie van die sekere school verkoop. Die data word aangeteken. Die data word in die tabel getoon en op die spreidiagram voorgestel. Die kleinste regressielijn vir hierdie data um, is op die spreidiagram al reeds geskets. Nou goed, nou op hierdie, in hierdie vraag gee hulle vir jou die skets, hulle teek, het vir jou al die punte aangeduid en jy gaan die vraag rondom dit beantwoord. Maar kom ons kyk net gauw gauw mooi, hoe interpreteer ons nou dit wat hulle hier vir ons gegeen het. Jy gaan nou kyk na jou data stel en jy sê goed, jy wil gaan kyk dis die temperatuur en die aantal botels. So dit is wat nou voorgestel word op jou um, assestelsel wat jy hier het. En as jy nou mooi gaan kyk, dan sal jy sien op die x-as word die temperatuur aangeduid, en dan op die y-as die aantal botels water wat verkoop is. En dan gaan jy bloot net, en jy gaan daar die punte, is nou al reeds hier vir jou geplot, so jy gaan daar is die x-waarde en daar is die y-waarde. En daar is weer een x-waarde en daar is een y-waarde. So as jy mooi gaan kyk hier so, um, vir die eerste punt, is daar die punt daar so, is 18, en dan recht teen oor hom is 12. Daar so is 12, so daar is daar die punt geplot. Jylle kan sien daar een kleur in, die blauw. En aan die volgende punt is 21 en 15, so met ander woorde, daar die puntje leed dan daar. En so het hulle die rest van die punte allemaal op die manier geplot op die, op die assestelsel, en toe een lijn van beste passing daaruit getrek. Nou goed, kom ons gaan kyk nou na wat is die vraag wat gevraag word rondom dit. Nou, die eerste vraag is, identificeer een uitskieter in die data in. Nou, as ons nou mooi gaan kyk na die, na die diagram wat vir ons gegee is, dan sal ons sien, Hier so le een punt, hier so, wat een bykie buitenkant die res le, en die punt word nou die uitskieter moes genoem. En al wat hulle vir jou vraag is nou, bepaal wat is die uitskieter. Jy identificeer hom, dis die punt wat, wat jy duidelik kan sien, nie na by die paslijn of na by die ander punte le nie, 
en nou gaan jy net bloot sy koordinate aflees en dit sal dan 30 en 53 wees. So as ons nou mooi gaan kyk, as ons nou afbeweeg hier so, na die punt, is jou temperatuur 30 graden en dan jou aantal botels water verkoop daar is 53. So al wat jy dan neerskrywe is die koordinaatpaar 30 en 53. Goed, as daar enige vraag is, iets wat jy dan nie verstaan nie, moet jy asjeblief net dit in die chatbox of op die um, WhatsApp groep net die vraag deurgee en dan sal ek dit dan daar volgens beantwoord. Goed, nou die volgende vraag is een belangrike ene en daar moet jylle jylle sakrekenaars reg hou. Bepaal die vergelijking van die kleinste kwadrate regressielijn. Goed, so, soos ek vir jou gesê het, hierso is die lijn al reeds vir jou gegee. En soos jylle kan sien, is hier die lijn, is as regheid lijn mos. En die vergelijking van een regheid lijn, soos wat jylle ken, is mos net bloot, ei is gelijk aan mx plus c. Maar nou by die regressie lijn, gebruik ons nou die volgende notatie vir die regressie lijn. En dit is, ei is gelijk aan a plus b X. Right, so jylle sal sien op jylle inlichtingsblad wat jylle altyd by jylle het in die examen in, is daai vergelijking op die inlichtingsblad ook en jy sal hom kan identificeer jou onder aan die linkerkant is daar die vergelijking word hy vir jou gegee. Maar nou moet jy hom interpreteer soos wat jy die vergelijking vir een regheidlijn soos wat jylle dit ken, ei gelijk aan mx plus c, waar jy weet, m is die gradient en c is die ei afsnit. Is precies die selfde hier so. Hier is b, is jou gradient van jou lijn, met ander woorde die helling van jou lijn, en dan a is die ei afsnit van die lijn. Raar. So, Dit is diezelfde als een gewone regheid lijn. Moet net nie die mekaar raak nie. Jylle kan sien, hulle gee om vir jou die, die orde van die twee termen is een beetje anders te as eigenlijk aan mx plus c. Daar is die um, term met x eerste altijd in die c-waarde, um, tweede, maar dit maak glad die saak nie. Jy kan om gaan skrywe as eigenlijk aan bx plus a ook. Maar die, jy moet nou vir a en b kan bepaal en Jy gebruik jou sakrekenaar om dit te kan doen. Nou, wat jy eerste gaan doen is, en ek wil graag gee, jylle moet probeer om dit gaan goos saam met my te doen. Jy gaan nou eerstens en op jou sakrekenaar, en jy gaan na mou toe, dan kies jy die stat optie, daar, op die gewone Casio sakrekenaar, is jou stat optie nummer 2, hier op myne is dit nummer 3, jy kies om, En dan sal jylle sien, daar is nou verskillende opties. Gaan kyk na die optie wat vir jou sê A plus BX. Druk daar die optie en nou verskyn daar twee tabelle. Hoe aan die eerste tabel staan daar X en in die tweede tabel staan daar I. En nou gaan jy en jy gaan nou al daar die punte nou invoer. So gaan voer eers al jou X waardes in. Met ander woorde, jy gaan kyk nou na daar hierdie kolom kom ek maar kom net gauw gauw door, voer nou al hierdie waardes in, en nadat jy elke waarde ingevoer het, weet jy moos, sit jy is gelijk aan. So dis 18, is gelijk aan, 21, is gelijk aan, 19, is gelijk aan, en voltooi dit gauw gauw, vir my, en as jy dit klaar, ingevoer het, dan gaan jy na die rechterkantste kolom, jou ei waardes, kyk nie dat jy mooi opgaan, of jy sit uit onmiddellik dan jou ei waardes daar in. Voor hulle gauw gauw dit mooi inlossel. Right. En as jy nou allemaal klaar het, die laaste een, 
en je het gesê, is gelijk aan, dan syf jy en dan druk jy I see. Syf dit. Right. Dan gaan jy en jy druk shift 1 wat shift stat is. En dan sal jy sien op jou sakrekenaar is daar nou ook verskillende opties, 1 tot 6. By nummer 5 sien jy staan daar R, E, G. Druk nummer 5. En dan sal jy sien, jy wil nou vir A en vir B kry. Nou is daar een optie A, dan druk jy nummer 1, is gelijk aan. Goed, en dan kry jy nou een waarde, en die waarde is, as jy hom nou gaan afrond, minus 38,51. Goed, nou wil jy vir B gaan kry, nou doen jy weer die selfde, shift 1, weer nummer 5, en B is by 2, nummer 2 is gelijk aan, En nou krij jy B is gelijk aan 2,68. So ek hoop allemaal van jylle daar die waardes gekry. En as jy vir A en B neerskryf, nou kan jy die volle getal neerskryf, soos wat het gees, sonder dat het afgerond is. Maar as jy nou in jou vergelijking nou wil skryf, dan mag jy nou daar die getalle afrond tot die tweede decimaal. So nou gaan jy net mooi skryf, I is gelijk aan, En as jy julle sien, hierdie vorm wat hy hier gegees is Bx plus C. So jou helling is 2,68 en jou ei afsnit is minus 38,51. Nou goed, daad ons die vergelijking van die kleinste kwadrate regressie lijn nou gekry. Baie lekker vraag, makkelijke vraag, maar jy moet 100% seker wees hoe jou sakrekenaar werk en dat jy hierdie waardes recht kan invoer en op die ouwe dit kry. So dit is oefen en oefen en oefen. En dan vergelijk jy die antwoorde wat jy het met die antwoorde in jou memo in wat jy dan langs jou het om te kyk dat dit recht is. Want die mens kan baie makkelijk hier so foute maak en die mens wil nie onnodig punte vraag hier so verloor nie. Kom ons gaan kyk nou na vraag 2.3. Skat die getal 500 milliliter botels water wat verkoop sal word en dien die middag temperatuur 28 grade Celsius is. Nou goed, nou as jy nou mooi gaan kyk na die vraag, sê jy vir jou skat die getal 500 milliliter botel water. Want onthou met so'n regressie lijn wat ons teken, maak dit vir ons dit moendlik om skattings te maak. Nou dit is nie noodwendig precies, precies die rechte antwoord nie, maar ons, dit is gaan ons hier in statistiek oor skattings wat die mens wil maak. En die feit dat ons nou vergelijking het, maak dit vir ons makkelijk om hierdie skatting te kan doen, want ons hoef nie noodwendig dit dan van die grafiek af te lees nie, maar ons gebruik die vergelijking om dit te doen. Maar nou moet jy baie versichtig wees ook, hoe jy jou vraag gaan lees. Want hulle sê, jy wil die aantal 500 ml botels water, wil jy uitwerk, as die temperatuur 28 grade Celsius is. Nou wil jy gaan skat, hoeveel botels water. Nou moet jy mooi kyk, waar gaan jy daar 28 instel in jou vergelijking in? 28 grade Celsius is moes jou temperatuur. En, jou temperatuur is jou x-waardes. So dit beteken, jy gaan om in x instel in jou vergelijking in en dan doen jy jou bewerking net eenvoudig op jou sakrekenaar en jy kry jou antwoord wat sê, goed, jy gaan min of meer skat jy 36,53 botels water verkoop as die temperatuur 28 grade Celsius is. Goed, Ek hoop dit is duidelik daar, maar so met die vraag, jy moet net baie versichtig wees, vir al met hierdie vraag, is dat jy net kyk, jou vraag baie mooi lees, en sien, waar moet jy wat instel? 
Is dit een x-waarde wat je instel om een y-waarde te krijgen? Of betek je vooral om net anders te doen? Dan stel je die y-waarde in om die x-waarde te krijgen. Goed, kom eens kijken hoe gauw hier zo so naar 2.4. Verwijs naar die spreidiagram. Zou jij zien dat die verband tussen die middagtemperatuur en die getal 500 milliliter botels water wat verkoop wordt, zwak of sterk is? En dan ook, en moet niet vergeten om jouw vraag klaar te lezen, nie, motiveer jouw antwoord ook. Nou, Kom eens gaan kijken naar die interpretatie van, van hier die uh, spreidiagram. Je zal zien dat als een mens een lijn van beste passen trekt, of hier die kleinste kwadraat een regressielijn trekt, dan is het een lijn wat loopt de meeste van die punten. En die doel daarvan is, jij wil dan met zoveel als mogelijk punten onder kan die zelfde hoeveelheid punten onder kan die lijn. Als boek aan die lijn lee, of op die lijn lee. Nou, die feit dat onze vergelijking heet, maakt het makkelijker als wat jij zelf niet eenvoudig probeert om zo'n lijn te trekken. Nou, als je nou gaan kijken naar die tendens wat hier bestaan, die feit dat hier zo so een lineaire lijn getrek is, rechtheid trek is, in meeste van die punten lee bij en nabij of op daar die lijn. Is daar een neiging? Met andere woorden, het toename hier zo en hier die lijn in. Hij de positieve helling. En die feit dat hier die punten allemaal bij en nabij aan die lijn liggen. Behalve nou voor die uitskieter. De meeste van die punten liggen bij en nabij aan die lijn. Zie voor mij dat daar is een sterk verwantschap tussen die temperatuur en die aantal botels water wat verkoop gaan wordt. En daarvoor gebruik ons wat ons sê, die correlatiecoefficiënt. En die correlatiecoefficiënt wordt voorgesteld door die letter R. En nou wil ik gewoon net een beetje terug gaan. En weer eens gaan we vir julle wijs hier zo. Hoe interpreteer ons die, die correlatie? Als we mens nou gaan kijken naar die voorbeelden wat nou hier gegeven is voor jou. En jij kijkt nou naar jullie spreidiagram, die eerste ene wat ons hier zo heet. Dan zou je zien, als een mens nou zo een lijn van beste passen hier die je trekt, dan zou je zien, goed, jij hebt een baie, je punten lee, baie nabij of op daar die lijn. En dan zie je ons, ons het een sterk positieve correlatie. Positief betekent jouw helling van die lijn van beste passen of jouw regressielijn. Het is een positieve helling. Als die punten bij en nabij lee, dan is hij sterk positief. Nou met die volgende ene, als een mens nou sê net argumentsonthaal wat nou vindig daar een lijn trek, dan sê sê die punten is een meer verspreid rondom daar die lijn, een beetje verder weg uit mekaar uit, um, en dan nog steeds is hij positief, die helling is positief, en dan sal ons sê hy is matig, uh, dat is een matige correlatie of een gemiddelde uh, correlatie. Het is niet zo so sterk. Nie. Die volgende ene zal je zien, daar is geen correlatie. Nie, want die punten is all over. Zo so daar is geen correlatie. Als we ons nou beweeg nou naar die onderste ene, dan zal ons zien, oké, okay, als ons nou bijvoorbeeld nou een lijn door die trek, dan zal zien ons goed. Dat die gradient is negatief. So dat is een negatieve correlatie. Wat betekent als die een toeneem, neem die andere ene mos nou af. En daar die ene is ook niet zo so sterk nie, want die punt is een beetje meer weg van die lijn af, teen oor hierdie ene, wat ons sê baie sterk negatief is. En dan, krijg ons betek hier ook een verspreiding, waar jy hierdie type van verspreiding krijgt. Um, wat met andere woorde, amper het type van een kwadratische verspreiding is, of dan kan een mens ook een exponentiële verspreiding krijgen van punten. Hier is nou net weer een duidelijke aanleiding, want jij gaat nou op jouw zakrekenaar, gaan jij hier die correlatiecoëfficiënt bepaal. En dan moet jij nou die volgende weet. Die R-waarde is een absolute waarde. Hij gaat voor jou geven 1 
of 0,9, 0,5, minus 0,5, minus 0,9, minus 1, 0. En jy gaan nou rondom daar die waardes, gaan jy jou correlatie koefisieen, um, wat hulle vir jou gee, gaan jy dan jou correlatie beskryf. As die correlatie koefisieen 1 is, dan beteken dit, jou punte le en allemaal perfect op die lijn. Als dit voor jou positief 0,9 gee, reg, of bij nabij aan 0,9, dan gaan je hem beschrijven als sterk positief. Goed, als van 0,5 af, dan is hij gematig, met aan het worden gemiddeld. Dat is een positieve verwantschap, maar niet zo so sterk niet. En dan weer eens hier zo, als je een negatieve correlatie krijgt, minus 0,5 en kleiner, dan ga jij sê, dit is baie gemiddeld of matig negatief. Minus 0,9, beetje kleiner dan als minus 0,9, groter als 0,9, minus 0,9, dan ga je beschrijven als sterk negatief. En als dit minus 1 is, dan is hij perfect um, een negatieve correlatie. En aan die laatste ene daar, wat hier die diagram wat hier is, is daar geen correlatie nie. Met andere woorde, R is gelijk aan 0. Nou gaan ons terugkeer naar ons data toe. En nou wil ik hier, jullie moet gauw gauw weer vir my op jou zakrekenaar, want jij behoort nou nog steeds jouw um, waardes alles daar te heen wat je niet nou ingevoer het, dan ga je weer naar 5 toe, waar jy jou regressielijnse waardes vandaan gekry het, en dan zullen jullie zien daar bij nummer 3, Als jullie gauw jylle sakrekenaars neerreg he, daar, daar is een R daar wat staan langs 3, dan druk je 3, is gelijk aan, en dan krijg je jou correlatie coefficiënt. en nou zullen jullie zien in hierdie geval, Geef vir my R is gelijk aan 0,98. En onmiddellijk weet jy hoe om dit te beschrijven. Is baie sterk positief, want je correlatie coefficiënt is 0,98. En hulle vraag vir jou, zou jy sê dat die verband tussen die middagtemperatuur en die getal botels water wat verkoop is, zwak of sterk is? Jy sal ons nou sê, dit sterk, motiveer jou antwoord, je kan sê, meeste van die punte leen na by die regressielijn, of je gee als een motivering die waarde van R. Hoe kom sê jy dit is sterk? In ieder geval is dit nou 0,98. Nou zullen jullie zien met al die vraag en statistiek in. Um, hier bij die einde van die vraag, dan word al so een beetje van een inzichtvraag gevraag. En wat je baie mooi moet lezen en dan recht interpreteer. En hulle vraag om gewoonlik binnen die context van die vraag. En as ek dit sê, dan beteken dit, waarmee werk ons hier so? Ons werk met temperatuur, en ons werk met die aantal botels water, wat verkoop word. Nou, dis soos hier die vraag 2.5. Gee rede, waarom die waargenome neiging vir hierdie data, nie onbepaald kan aanhou nie? Nou moet je mooi gaan denk. Als een mens nou dit zou laat verder en verder en verder gaan, betekent dit moos nou dat die temperatuur al hoer en hoer en hoer en hoer moet word. Wat uiteraard moos nou onmoendlik is. So nou interpreteer jy dit ten opzichte van dit waarmee jy hier werk. En jy probeer om die vraag so te lees en so te verstaan. Om dit te kan beantwoord. So jou, vraag gaan met ander, ach, jou antwoord gaan met ander woorde wees, temperatuur kan nie hoor as een sekere punt stijg nie, anders raak dit levensgevaarlik. Of, een persoon kan net een sekere hoeveelheid water inneem, anders raak dit moest nou een gezondheidsrisiko. So dit is so, een beetje van een van inzichtvraag, wat dan, wat jy moet kan interpreteer, ten opzichte van dit waarmee jy werk in hierdie specifieke som hierso. Nou goed, net om vinnig al gauw terug te keer, kom ons kyk net gauw, wat het ons hier gedoen? Ons het een uitskieter geïdentificeer, wat makkelijk is, ons moest die kleinste kwadrate regressielijnse vergelijking kry, 
Ons gebruik die sakrekenaar om dit te doen, maar die methode om dit in te sit, moet jy jouself degelijk mee uh, vertrouwd maak, en dan gaan dit oor die interpretatie van jou data, is daar een verwantskap tussen die temperatuur en die aantal botels water, motiveer jou antwoord, en dan um, interpreteer dit die laaste vraag dan ten opzichte van die data. Rek, nou is het jullie beurt om die volgende som te doen. Kom ons kyk net nou eerstens na die vraag. Hey, een wiskunde onderwijseres, sy was neskierig om vast te stel of haar leerderse wiskunde punte hulle fysische wetenskap punte beinvloed het. Met ander woorde, ons wil kyk, is daar een verband tussen dit wat jy vir wiskunde kry en dit wat jy vir fysische wetenskap kry. In die tabel hieronder word 15 van die leders in haar klas se wiskunde en fysische wetenskap punte as een persentatie aangetoon. Goed, nou gee hulle vir jou die spreidiagram en op die spreidiagram kyk jy nou degelijk en jy sien dat op die x-as word die wiskunde punte aangeduid en dis ingedeel van 0 af tot by 90% percent daar so. Reg, so die assestelsels klaar vir jou ingedeel, um, jy hoef nie daar oor te bekommer nie, maar wat jy wel moet waarneem is dat die wiskunde persentatie, punt, die punt vir wiskunde, word op die x-as aangeduid. Dan op die y-as, word jou fysische wetenskap punte in die persentatie dan aangeduid. Goed, so die punte wat hier gegeven word, daar so vir wiskunde, vir fysische wetenskap, al hierdie punt is al reeds vir jou op die diagram geplot, so jy hoef nie daar oor te bekommer nie, dit is alles al reeds daar. Die eerste vraag is nou voor die hand liggend, bepaal die vergelijking van die kleinste kwadrate regressielijn van hier die data. Nou goed, wat jy dan eerstens gaan doen is, jy gaan jou vergelijking neerskrywe, Hij is gelijk aan A plus B X. Nou, om dit recht te interpreteer, weet jy moos nou, in hierdie geval, I is jou fysische wetenskap, persentatie, ach, jou A-waarde, of kom ek voordat ek dit doen, kom ek sê jou X-waarde daar so, is jou um, wiskunde persentatie, Goed, en soos ons nou kan sien, hulle verander die heel tyd. So die 1 gaan die ander ene beinvloed. En dan het jy jou twee constante waardes, hierdie is jou helling, B, en A is nou jou I afsnit. Rech, dit is hoe jy jou vergelijking dan interpreteer. En jy moet nou bloot gaan en jy moet vir A en B gaan uitwerk het, op jou sakrekenaar, soos wat ek net nou vir jou gewaas het, en ons kyk hoe gaan na die antwoord, en jylle kyk of jylle die self te kry. A het ek gekry is 9,5, en B is gelijk aan 0,909, en dan het decimaal, en ons kan hom nou afrond na 0,91. Goed, en die vraag sê, skryf die vergelijking neer. So moet nie nou net daar stop nie. Jy moet die vergelijking gaan skrywe, en jy sê, I is gelijk aan 9,5 plus 0,91x. Daar is jou vergelijking. Right, nou weer eens, gaan kyk gauw gauw, onthou nou, hierdie A-waarde is moes jou I afsnit, en daar die waarde 0,91 is die helling van jou grafiek. Goed, en as jy dit het, het jy drie punte daar al reeds gekryf vir daar die eerste vraag wat jy moes gedoen het daar. Nou die volgende vraag is, nou skets die kleinste kwadrate regressielijn op die spreidiagram wat in die antwoordboek verskaal word. Nou moet jy self die lijn gaan intrek. En nou moet jy nie net sommer jou lineaal vat en nou gaan skat nie. Want hou in graad 11, toe ons een spreidiagram gedoen het, of in graad 9, as jy so lang terug kan onthou, dan het ons een lijn van beste passing getrek. En ons het om net so 
uh, min of meer geskat, maar nou in graad 12 in, doen ons dit nie, want ons het nou een vergelijking, en ons gaan hierdie vergelijking wat ons hier uitgewerkt het, gaan ons gebruik om daar die lijn te kan teken, en teken. En om dit te kan doen, het ek twee punten nodig, tenminste twee punten, om om die lijn te teken of te trek, benodig jy twee punte. Nou, jy kan jou ei afsnit gebruik, met ander woorde, daar waar x gelijk is aan 0, en as jy nou jou vergelijking kyk, dan sien jy jou ei afsnit is 9,5, so dit is heel moendlik, dat jy in hierdie geval 1 punt kan gebruik, en dit is jou ei afsnit, maar per ty keer, kry mens in hierdie vergelijkings, en dat jou ei afsnit geef vir jou, een negatieve waarde, of een waarde wat glad nie, um, op hierdie assestelsel, soos wat het vir jou gegee is, lee nie, en dan willen mense nie nou dit gaan intrek nie, en dan moet nie daar oor bekommer nie, want dan kan jy enige ander punt gaan kies, soos wat ek nou vir jou gaan wees, maar in hierdie geval, het ons wel die ei afsnit, so ons kan gaan kyk, waar is ei gelijk aan 9,5, en dit gaan nou min of meer, hier so le, ek wil nou net my, dit een bykie groter maak hier so, um, daar is 2, 4, 6, 8, 9,5 le min of meer, daar is op daai punt daar, so jy kan daai punt gebruik, as een van jou punte, om jou lijn dier te trek, as jy dit wel kan doen, volgens die um, vergelijking wat jy het, maar, gestel nou bijvoorbeeld, jy het, jy kan nie nou die ei afsnit gebruik, want hy het een negatieve waarde, of hy leef buitenkant daar die assestelsel wat jy mee werk, dan kies jy vir jou enige twee punte, en as ek vir jou sê, kies enige twee punte, kies twee punte, dan gaan kyk jy, op jou x-as, is jou assestelsel ons nou ingedeel van 0 tot by 90, so, kom ons vat net enige punt, kom ons sê as x gelijk is aan 40, en dan vat jy daai 40, en jy stel dit in jou vergelijking in, om vir uit te kry, so y is gelijk aan 9,5, plus 0,91, mal met 50, Reg, en dan doen jy dit op jou sakrekenaar, en dan kry jy y is gelijk aan 55, met ander woorde, nou het jy een punt, 50 en 55. Reg, en jy wil nog een ander punt hee, so kom ons kyk as x gelijk is aan 40 bijvoorbeeld. Ek gaan nou dit inteken. Ek soek net twee punte om tenminste daar die lijn te kan teken. En dan kry ek y is gelijk aan 46. So nou het ek een ander punt daar so, 50 en 55, en 40, en, wacht, had ek nou net gauw gauw kyk, hier so, 40 en 46, ja. Goed, so kom ons gaan gauw gauw terug, kom ons vat die punt 40 en 46, daar is 40, 42, 44, 46, daar is een punt, reg, en die ander ene is 50, en 55, hy gaan min of meer daar so le, reg, en nou gaan ek my lijn teken, dier daar punt, en ek gaan nou probeer kyk, of ek moet my in die hal hier op die skerm, daar ek kan trek, jy sien, as ek nou mooi gewerk het, dan behoort hy ook dier die ei afsnit te gaan. So ek gaan nou my lijn van beste passing trek. Of die regressie lijn, daar sy. En jy behoort om, hy behoort so te like. Nou, jy moet nou mooi gaan kyk, hoe, wat het jy gedoen om daar die Um, regressie lijn in te teken. Want soos ek by jou gesê het, jy kan nie net sommer self gaan intrek en min of meer skat 
hoe hij gaan lijken niet. En ik zou voorstellen dat jij wel ook hier zo jouw coördinaten in zit, wat jij hier gebruikt om die lijn te tekenen. Want voor jouw uh, merker gaan dit nou bij je help om die punten te zien en te kan identificeren dat jij wel de recht krijgt om dit te doen. En ik wil voorstellen dat die twee punten wat jij kiest, dat is de makkelijkste methode om die lijn te kan tekenen. Um, kies voor jou op jouw x-as, dus wat je daar aan gedaan twee punten. Stel dit in je vergelijking in om die oriënstemmende eiwaardes te krijgen. Plot het op jouw grafiek en dan trek je die lijn dier die punten. Niet zoals wat jij gedaan hebt met, met functies, toen onze rechtheidlijn getekend het, het jy twee punten nodig om daar die rechtheidlijn um, recht te kan trek. Goed. So daar het ons nou die um, kleinste kwadrate regressielijn ingetrek. Voorspel nou die fysische wetenschappunt van een leerder wat 69% in wiskunde behaal het. So weer eens gaan ons nou gaan en ons gaan ons vergelijking vat wat ons heet. Hij is gelijk aan 9,5 plus 0,91 mal x. En nou sê hulle, jy met jou fysische wetenskappunt bepaal as jou wiskunde punt 69 is. En onthou nou, x stel jou wiskunde punt voor. So dit beteken jou fysische wetenskappunt gaan min of meer volgens hierdie voorspelling 72,29% wees. Right, so kijk of jouw antwoord daar reg is. En dan bij 1.4, die was 1.3, bij 1.4 schrijft die correlatiecoëfficiënt tussen die wiskunde en fysische wetenschappen te voor die data neer. En jij heet het op jouw zakrekenaar kon aflees, dus er is gelijk aan 0,95. En dan gaan we naar 1.5 toe. Lever commentaar op die sterkte van die correlatie tussen die wiskunde en fysische wetenschappunten van jullie data. Goed, nou als je voor jou sê, lever commentaar daarop, dan ga je je verwijzen naar nou, nou je correlatiecoëfficiënt. En jij gaat zeggen, dat is een baie sterk positieve correlatie. En belangrijk is, die woord sterk moet al wees en die woord positieve correlatie moet al wees. So maak niet zeker dat jij dit raag het. En dan bij 1.6, wat er tendens het die onderwijzer is tussen die uitslag van die twee vakken waargeneem? Met andere woorden, wat kan zij afleiden daaruit? Is daar een verwantschap tussen jouw wiskunde punt en jouw fysische wetenschap punt. So, jy moet nie dat die woordkie tendens jou nou gooi nie, dit beteken net, jy moet sê, is daar wat, wat sien jy raak hier zo? En uit die feit, dat ons hier zo sien, ons het een baie sterk positieve correlatie, um, beteken dit, daar is een sterk positieve verwantskap tussen wiskunde en fysische wetenschap punt. Die onderwijzer reis het waargeneem met andere woorden dat hoe hoer die wiskunde punt is, hoe hoer gaan die fysische wetenschap punt wees. En dit is haar waarneming. Rek, uit die feit dat daar een baie sterk positieve correlatie is tussen hierdie twee datastelle. Rek, so ek hoop jullie het dit recht gekry, dat jou vergelijking tenminste recht was, en dat jy die, die lijn recht kon intrek, onthou nou niet, Als je die lijn wil intrek, kies voor jou twee punten, stel dit in jou vergelijking in, en dan trek je die lijn dier die twee punten.
punte. Kom ons gaan kyk gauw gau na die volgende vraag hier, wat jylle nou ook self moet doen. Recht, kom ons kyk gauw gau na die antwoorde hier en kyk of jy recht gekom het hier so. Kom ons eerstens kyk net wat jylle vir ons hier. Die tabel hieronder toon die maandelikse inkomste in rand van 6 verskillende persone en die bedrag in rand wat elke persoon maandeliks aan een motorpaie mens spandeer. So as ons nou hier weer eens na die tabel gaan kyk, dan sien ons goed, hierdie waardes hierso gaan jou x waardes wees en hierdie gaan jou y waardes dan wees. Rag, dit wat jy verdien kom op die x as en dit wat jy spandeer kom op die y as. Maar in hierdie geval is daar nou nie een grafiek by betrokken nie. Jy moet net die, die vraag rondom um, die inlichting wat hier vir jou gegee word um, kan afleid. Maar, om dit recht te kan verstaan, um, die vergelijking van die kleinste kwadrate regressielijn moet jy hierdie tabel verstaan. Wat is jou inkomste en wat is jou payment wat jy betaal? Goed, kyk gauw gauw mooi vir nummer 1.1 is A se waarde minus 1.9468 en B se waarde is 0,41. Met ander woorde, jou vergelijking gaan wees, I is gelijk aan minus 1,946,88 plus 0,41 mal X. Vraag, daar is jou kleinste kwadrate regressielijn se vergelijking. Dan by 1.2, dan skryf ons om maar net hier langs aan dan, by 1.2, indien een persoon 14.000 rand per maand verdien, voorspel die maandelikse payment wat hierdie persoon aan een motorvoertuig kan spandeer. Nou goed, nou moet jy weet, jy gaan jou vergelijking gebruik, maar nou moet jy weet waar gaan ek hierdie 14.000 rand insit in my vergelijking in. Onthou nou, Hulle sê, 14.000 rand per maand verdien hy. So met ander woorde, dit is sy inkomste. Dit is met ander woorde, die x-waarde. En ek gaan hom dan in my vergelijking insit. Rag, en dan werk jy hom uit op jou sakrekenaar, en dan kry jy min of meer, jou antwoord is dan 3793,12. Kijk gauw gauw na jou antwoord wat jy gekry het, of dit die rechte ene is. So dit sê vir my, as een persoon 14.000 rand per maand verdien, kan hy een maandelikse payment van 3793 rand en 12 cent min of meer um, spandeer dan aan een motor payment. 1.3 vraag hulle wat is die correlatie coefficient? Bepaal die correlatie coefficient tussen hierdie inkomste en die payment van die voertuig. Goed, en dan is die correlatie coefficient R is gelijk aan 0,3. 9,5. Wat weer eens vir my aanduid, daar is een baie sterk positieve correlatie. Maar nou by 1.4 vraag hulle weer eens, soos wat hy vir jou nou nou gesê het, nou moet jy een vraagje interpreteer rondom die context van hierdie uh, probleem wat ons hier het. En as ons nou mooi lees, een persoon wat 18.000 rand per maand verdien, moet besluit of een maandelikse payment van 9000 rand aan een motorvoertuig spandeer kan word of nie. Indien die inlichting hierboe een ware weerspieling van die bevolkingsdata is, met ander woorde, dit is die normale tendens, dit wat jy optel uh, onder die bevolking, 
op wat er van die volgende zal die persoon heel moeilijk besluit. En nou moet jy, het jy vier opties om uit te kies, en jy moet die rechte ene nou gaan kies, na aanleiding van dit wat jy hier in die tabel in sien. Goed, die eerste ene is, spandeer 9000 rand per maand, aangezien daar een baie sterk correlatie tussen die bedrag verdien en die maandelikse payment is. Nou moet jy mooi gaan kyk, moet nie net gaan kyk na, hulle sê daar is een sterk positieve correlatie. Ja, daar is een sterk positieve correlatie. Maar gaan kyk nou mooi, as jy 9000 rand per maand um, wil spandeer. Nou kom ons kyk hierso. Hierso is die spandeer jy 2000 rand as jou inkomste 9000 is. Hier spandeer jy 3000 rand as jou inkomste dit is. En so kan jy nou aangaan en dan sien jy, alright, jy spandeer 6000 rand as jou inkomste min of meer 20.000 is. Wat is hierdie ouse sy inkomste? Is 18.000. En nou wil hy 9000 rand spandeer. So, dit le hier tussen in 18.000 en hier gaat jy nie 9000 rand hier so kry, as dit die normale um, tendens is nie. So, A is dan uitgesluit. Goed, kom ons gaan kyk by B. Spandeer nie 9000 rand per maand nie, aangezien daar een baie swak positieve correlatie is. Nou goed, dit is ook nie waar nie, want daar is een baie sterk positieve correlatie. Goed, C, spandeer 9000 rand per maand, van die punt 18.000 en 9000 le baie nabij aan die kleinste kwadrate regressielijn. Nou, weer eens kan jy sien, dat as dit jou normale tendens is wat jy kry uit hierdie, en jy het jou kleinste kwadrate regressielijn volgens dit opgestel, dan gaan C ook nie werk nie, want jy kan nou maar die punt gaan instel, vir X gelijk aan 18.000, en jy gaan nie na by 9000 rand uitkom, wat jou eiwaarde is nie. So hy is dan uit, automatisch dan ook uitgesluit. En dan kyk ons by D, wat bly en al wat nou oorbly, maar kom ons kyk gegoda. Hy spandeer nie 9000 rand per maand nie, want as hy 18000 rand verdien en 9000 rand uitgee, en jy plot daai punt, gaan hy baie ver weg van die kleinste kwadrate regressielijn af. Le, so met ander woorde, D is dus jou rechte antwoord wat jy dan daar kry. Goed, nou kom ons by die heel laaste ene keer gauw gau uit, en daar so gaan ek vir julle ook so 10 minuute gee. Goed, kom ons kyk gauw gau na die laaste vraag, en um, na die antwoorde van, van daar die vraag. Hierdie vraag gaan oor, daar word gekyk word of daar een verband is tussen die spoed waar teen een tennisspeler afslaan en sy lengte. Uh, Dit is een bekende vraag onder professionele tennisspelers, is of die spoed van het tennis afslaan in kilometer per uur van die lengte van een speler in meter afhang. Die lengtes van 21 spelers en die gemiddelde spoed van hulle afslane is tijdens het toernooi aangeteken. Die data word in die spreidiagram hieronder voorgestel, en die kleinste kwadrate regressielijn is ook getrek. Goed, so nou ander, met ander woorde, jou vraag gaan dan nou terugverwijs nou na hierdie spreidiagram wat vir jou gegee is. Die eerste vraag is, skryf die vinnigste gemiddelde afslaanspoed in kilometer per uur wat in hierdie toernooi bereik is. So, Nou moet jy gaan kyk na jou grafiek en nou moet jy ook weer eens mooi kyk op die asse stelsel, wat word waar aangeduid. En dan sien ons, die lengte van die speler in meter in, word op die x-as aangeduid en dan die gemiddelde spoed, afslaanspoed in kilometer per uur, word op die y-as aangeduid. En die eerste vraag is die gemiddelde, die vinnigste gemiddelde afslaanspoed. Nou as jy gaan kyk, jou afslaanspoed hier so is van 205 af op tot by 255 gemerk, en dan sien ons duidelik, hier is een punt wat hier so le, wat vir jou jou hoogste afslaanspoed gaan gee, en dit gee vir my, as ek kom lees van die grafiek af, 251 kilometer per uur. 
So dit is bloot net een aflees van af jou grafiek. 2.2, beskou die volgende correlatie coefficiënte. Eerste een is R is 0,93. Volgende een is R is minus 0,42. En dan by C R is 0,52. Wat er een van die correlatie coefficiënte gegeen, pas die beste by die geplotte data. Nou, weer eens, nou moet jy dit recht verstaan, as R gelijk is aan 0,93, beteken dit, hy is baie sterk positief. En nou gaan kyk jy na jou grafiek hier so, en jy sien, volgens jou kleinste kwadrate regressielijn, is die helling positief, ja, maar die punte leen nie allemaal so nabe aan daar die lijn, om te maak dat dit baie sterk positief gaan wees nie. Hy is wel positief, ja, maar nie sterk nie. So hierdie A is uitgesluit. B is, R is minus 0,42. Dit beteken, die helling van my regressielijn sal negatief moes gewees het, as dit by daar die ene sal pas. So wat bly oor? C, R is 0,52. Jep, dit is die rechte ene. Want, dit is positief, en dit is nie so'n sterk correlatie nie. By 2.2.1 vir hulle net wat er ene, so ek gaan bloot net sê, sê daar so. 2.2.2, gebruik die spreidiagram en die kleinste kwadrate regressielijn om jou antwoord op vraag 2.2.1 te motiveer. Nou moet jy motiveer, hoekom sê jy dit is sê? En jou motivering gaan dus wees die punte is redelijk verspraai. Reg of matig verspraai. En onthou nou, hulle sê, gebruik die spreidiagram en die kleinste kwadrate regressielijn. So jy gaan nie net dit sê nie, jy moet sê ook en die kleinste kwadrate regressielijn neem toe. Hoekom sê ek neem toe? Want ons het geseen hy is positief. So lees baie mooi jou vraag, dat jy nie nou van die goed uitloos nie. Hulle sê gebruik die spreidiagram en die kleinste kwadrate regressielijn. So daar sê dit vir my, die spreidiagram verwees nou, jy kyk na daar die waarde, dit is matig, die verspreiding en die regressielijn, sy helling is positief, dus moet jy sê, hy neem toe, of die helling is positief, dit kan jy ook gesê het. 2.3, waarop duid die data ten opzichte van die spoed van die tennis afslaan, en die lengte van die speler? Hoe gaan ek dit nou beskryf? Waarop duid die data? Daar is een swak, is een swak positieve verband toch kan die lengte wel een invloed hee maar daar is een positieve correlatie Alhoewel het zwak is, dit beteken die lengte kan wel een invloed hee op die afslandspoed. So jy gaan dit in jou eie woorde mooi beskryf, lees net jou vraag baie mooi deur. Nou kom ons weer by 2.4, die laaste vraag. Elke keer so'n inzicht vraag, wat jy moet interpreteer. Die vergelijking van die regressielijn word gegee as... 27,07 plus BX. Verduidelik waarom in hierdie context die kleinste kwadrate regressielijn nie die ei as by 0 en 27,07 kan snui nie. Dit beteken as jou X waarde gelijk is aan 0. Hoekom kan jou ei waarde dan nie in hierdie som in 27,07 wees nie? Nou kom ons gaan kyk, wat stel jou x-waardes voor? Dit stel die lengte van een speler voor. 
en lengte van een persoon kan nie nul meter wees nie. So binnen hierdie context van hierdie specifieke probleem kan x nie gelijk wees aan nul nie. En nou gaan jy dit maar net in jou eie woorde um, beskryf. En jy kan die volgende gaan sê. As jy nou die coördinaten vat, dan betekent dit dat een speler een lengte van 0 meter kan he en teen een spoed van 27,07 km per uur kan afslaan. Dit is onmoendlik. Recht, en daar is jou antwoord. So jy gaan om nou maar net weer eens um, volgens die context, context van jou som interpreteer. Recht, mense, en daar het ons nou, dit is nou 2 minuten oor die tyd, maar wat ek nou klaargemaak het vir vandag, nou wil ek graag vir julle vraag, dat om hierdie nou lekker vast te lee, en seker te maak, dat jy alles rondom die spreidiagram Mooi verstaan. Moet jy terug gaan en dan gaan jy weer op jou eie probeer om dier al hierdie somme te werk. Vooral as jy van hierdie goed is nie recht gekry het nie. En ek wil baie, baie mooi vraag. Lees jou vraag baie deeglik, stadig dier. Moe nie goed uitlaat nie. Want jy mis betek hier goed is wat hulle vraag en leer jouself om baie deeglik daar dier te werk. Ek hoop dit was sinvol vir julle en dat julle dit geniet het en dat julle nou um, vol selfvertrouwe hierdie spreidiagram sal recht kry in die examen in. Dan wil ek sommer dadelijk begin dier te verduidelik. As ons kyk na die mates van verspreiding van jou data, want jy het ons nou jou data ingesamel en jy wil dit nou graag gaan interpreteer. So daar is verskillende maniere hoe een mens dit kan interpreteer. En een daarvan is om te gaan kyk hoe is jou data uh, verspreid. En hier praat ek nou specifiek van ongegroepeerde data. Wat jylle ook hier so sien op die skerm. Met ander woorde, dit is data wat enkel waardes bevat. Ons het dit nie saam in een interval ingegroepeer nie. Ons gaan um, vrijdag daarby uitkom, maar nou gaan ons heel wat net werk met ongegroepeerde data. En kom ons kyk gauw gau na die verskillende mates van verspreiding. Die eerste ene is, wat jullie daar sien, is jou omvang of jou variatie weite. En dit ken jullie nou al van... Um, graad 8, graad 9 af, jou omvang is jou grootste waarde, met ander woorde jou maximum waarde, minus jou minimum waarde, jou kleinste waarde. Dit geef jou jou omvang van jou data, met ander woorde die punte wat tussen die, 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 die verskil tussen jou, jou grootste waarde en jou kleinste waarde. En dan as ons het bykie verder wil intrek, na binnen toe en kyk hoe lyk die verspreiding tussen jou maximum en jou minimum, dan gaan ons die data verdeel in kwartiele in. Met ander woorde, ons verdeel dit in, in kwarte in. En ons het nou ons eerste kwartiel, reg, kwartiel 1, en ons gebruik ons nou daar die symbool Q, hoofletter Q1, om dit aan te dui. Dit noem ons ook ons onderste kwartiel. Die onderste kwartiel. Dan het ons die middelwaarde wat Q2 is en jullie sal weet dat dit ook bekend staan as jou met die haan. En dan het ons die boonste kwartiel, kwartiel 3, recht, wat ons dan um, uh, in ons verspreiding in het. Nou goed, nou, voordat ek nou kom by daar die formules, wil ek net gaan gauw hier en moet kyk hier aan die rechterkant ook. As ons praat van die interkwartiel variatie weite, dan beteken dit, ons gaan kwartiel 3 se waarde vat, minus kwartiel 1 se waarde vat. En dit geef vir my my interkwartiel variatie weite. En die afkorting wat ons daarvoor gebruik, is I 
K, V. Hoofletter E, K en V. Rig. Nou, om hierdie kwartiele te kan bepaal, moet ons die posities kry van die datapunte. En kyk, waar le kwartiel 1, waar le kwartiel 2 en waar le kwartiel 3. Daar is een formule wat jy vir elkeen van hulle kan gebruik. En soos wat jullie hier so sien, kwartiel 1 se positie, onthou dit is niet die waarde van kwartiel 1 nie, dit is zijn positie met andere woorde waar staan hy in jou data stel. Is een kwart maal met 1 plus 1, waar 1 vir jou die aantal waardes gee wat in jou data stel in voorkom. Rig. Met andere woorden, als daar nou bijvoorbeeld, um, sê nou maar bijvoorbeeld 10 datapunten is, dan ga je 1 met 10 vervang en dan tel je 1 bij, deel dit door 4. Maar die data stellen waarmee je ons werk in een toets of een vraagstel of op oefeningen wat ons doen, is niet zulke groot, groot data stellen niet. Zo so jij kan fysisch eindelijk maar hierdie posities gaan tel, wat eindelijk beter is, um, als om hierdie formules te gebruiken. Goed, als je jou middelste waarde wil krijgen, dan is dit de helft van 1 plus 1, waar 1 met andere woorden weer jouw aantal waardes is. En die boonste kwartielse positie is 3 kwart maal met 1 plus 1. Goed, so as jy nie 100% seker is nie, um, gebruik jy die formules, uh, betek jy werkt dit uit op, op die posities op het decimaal, wat miskien 0,5 of 0,75 is, dan vat jy maar net in die helfte tussen twee datapunte, jy tel die twee datapunte by mekaar en jy kry die helfte dan om die waarde te kry. Goed, maar ons gaan nou voorbeelde doen waar ons dan vir julle gaan wees hoe om dit te doen. Reg. Nou, hoe stel ons dit nou voor? En wat het type diagram stel ons nou um, hierdie verspreiding voor? Dan gaan kyk ons nou na die mond- en snordiagram. Jylle sal onthou dat ons um, nou die dag die spreidingsdiagram gedoen het, um, waar ons data voorgestel het en da daar het ons gekyk na die verwantskap tussen verskillende data stelle. Nou, vandag voek ons ons nou meer hier moest dus ek gesê het op die verspreiding en daarvoor gebruik ons nou die mond en snor diagram. Nou met ons, net voordat ons nou gaan kyk nou, hoe, stel ons die, hoe trek ons die mond en snor diagram, wat stel dit voor? Nou onthou wat ek gesê het, mens, ons het nou ons data stel in kwarte en gedeel. Nou hierso, Daai gedeelte is jouw eerste kwart, met ander woorde, daai is kwartiel 1. Dan die volgende kwart is kwartiel 2, dan die volgende kwart is kwartiel 3. So met ander woorde, ons het hier zo, kan jullie zien, die data stel precies in vier dele in gedeel. En wat baie, baie belangrijk is, is dat jij moet besef dat Tussen jouw minimumwaarde in kwartiel 1 is daar precies 25% van jouw datapunten wat daar lee. Tussen kwartiel 1 en kwartiel 2 precies diezelfde. Tussen kwartiel 2 en kwartiel 3 precies diezelfde aantal datapunten. En tussen kwartiel 3 en jouw maximumwaarde ook precies diezelfde aantal datapunten. Recht. Nou, om die mond- en snordiagram te kan interpreteren, moet je nou die volgende weet. Dat als je mond- en snordiagram lijkt zoals wat hij hier lijkt, dan sê ons hier bij jullie eerste voorbeeld dat ons data symmetrisch verspreidt. Want vergelijk dit nou met jullie onderste ene hier zo. En met jullie mond- en snor wat hier rechtsonder is op die scherm. Ons het nog steeds, bij elkeen van hulle, is daar die jou minimumwaarde, hier is kwartiel 1, daar is kwartiel 2, daar is kwartiel 3, en hier is jou maximumwaarde. En diezelfde hier aan die rechterkant ook. Maar nu zien ons dat hier die gedeelte, lijkt niet precies diezelfde, soos wat 
dit hier so boog gelijk het nie. Ons met die haan le heel wat rechts nee, in vergelijking met wat hy hier gele het. Maar dit beteken nie, dat hier so tussen kwartiel 1 en kwartiel 2, daar nou skielik meer datapunte gekom het nie. Want ek weet, jylle raak vreselijk die mekaar daarmee, of as jylle die, dit moet beskryf, of motiveer, hoekom dit so lyk, dan sê jylle, daar is meer datapunte daar. Dit is nie recht nie, want daar is nog steeds 25% van die datapunte leed daar, 25% leed hier, 25% leed daar, en 25% leed daar. Die selfde aantal datapunte. Maar die rede, hoekom hy hier so, hierdie blokkie so lyk, is omdat die datapunte meer verspry is in daar die gedeelte, tussen kwartiel 1 en kwartiel 2. So, die waardes van die datapunte is, is verder weg van mekaar af, as wat dit bijvoorbeeld nou leed tussen kwartiel 2 en kwartiel 3. En dit is hoe kom hy vir ons die effect gee wat hy om so half uittrek. En in die geval, waar hy links van die mediaan so uitgestrek leed, is, die met ander woorde meer verspry is, sê ons die data is skeef na links. Skeef na links. Goed, dan, as ons nou bijvoorbeeld gaan kyk na hierdie rechterkanste een, nou sien ons hier so le die mediaan, daar is kwartiel 1, daar is kwartiel 3, daar is jou maximum waarde, en hierdie is jou minimum waarde. En nou sien ons rechts van die mediaan, Daai gedeelte, daar bijvoorbeeld, is jou datapunte meer verspreid na die rechterkant toe. Goed, so jy kan nou dwars dier gaan en gaan kyk daar so. so die datapunte is meer verspreid rechts van die mediaan, so ons sê, dit is skeef na rechts. So jy moet net dit kan recht interpreteer en recht verstaan, dat dit... Um, Dit gaan nie hier oor dat daar meer punte is in daar die gedeeltes in nie. Goed, maar ons kom later weer daarby uit. En dan gaan ons gauw gauw kyk hier so. Uh, wat ek net gauw gauw hier so sien. Daar is nou een stikkie wat nou uitgesnui is daar, so like het vir my. Um, nee, het is recht. Alright. Goed. Kom ons kyk gauw gauw hier so, na hierdie gedeelte wat, hierdie vraagje wat ons nou hier so het. Hier het jy, um, een vraag, een toer operateer het op een sekere dag, elf toerbusse na elf verskillende bestemmings toegestuur. Die tabel hieronder toon die getal passagiers op elke bus. Bereken nou die getal passagiers wat in die toerbus rui. Die gemiddelde getal passagiers wat in die toerbus rui. Nou wil ek graag hee, jylle moet net gauw gauw jylle sakrekenaars uithaal. En dan moet jylle vir my gauw gauw daar die waardes net allemaal by mekaar gaan tel. Want ek wil die gemiddeld uitwerk, maar ek weet dat jy moet 100% seker maak dat jy dit recht doen. Onthou nou om jou sakrekenaar weer op die stat mode te sit, voordat jy dit doen. Sit om in stack mode in, jy kies 1 en dan sit jy al jou waardes daar in. Of jy tel hulle net eenvoudig by mekaar, kry die totaal en dan om die gemiddeld te kry moet jy deel dier die aantal waardes. Hier is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datapunte. So kyk gauw gauw, het jy jou totaal 189 gekry? En dan deel jy om dier 11 en dan is jou gemiddeld 17,18. Dit is een baie makkelijke vraagje, een lekker vraagje, maar jy moet net asjeblief baie seker maak dat jy elke liewe waarde invoer en dat jy dit recht invoer. Moe nie dit oorhaaste gaan doen nie, want baie keer dan 
tikke mens dalk net iets skeef in op jou sakrekenaar, dan geef jy jou uh, a vers, a, a, a verkeerde waarde daar so. So maak net 100% seker daarvan asseblief. Rig, so die gemiddeld kry jy dier die totaal te kry van jou aantal waardes, gedeel dier die aantal waardes wat daar is. Rig, nou wil ek vir hulle vir my die volgende eens, skryf die vijf getal opsomming van die data neer. Nou, Julle behoort nou al in die tyd weet, wat beteken die vijf getal opsomming? Want ek wil nou gaan kyk op die ouwe na die verspreiding van my data. En om die vijf getal opsomming te kry, beteken, daar is vijf waardes wat ek moet gaan bepaal. Dit is jou minimum waarde. Rig. Dan het jy kwartiel 1. Dan het jy kwartiel 2 kwartiel 3 en jou maximum waarde. Dit is die vijf waardes wat jy nou wil gaan bepaal. En om dit te kan doen, beteken, jy moet nou mooi gaan kyk na jou data stel. Dit moet van klein na groot georganiseer wees. Dit is die jou eerste ding wat jy nou moet kyk. Nou gelukkig in hierdie vraag het hulle dit nou al klaar weet vir jou gedoen. Maar pas op nou net, as jy nou jou ongegroepeerde data kry, en dit is nie vir jou al reeds so in, van klein na groot gerangskik nie, moet jy dit eerste gaan doen. So maak dit een punt daarvan, skryf dit vir jou ewers neer, organiseer eers jou data van klein na groot. Reg. Nou, kom ons gaan kyk gauw gauw, wat is die vijf getal um, opsomming? Jou minimum waarde hierso is 8, dit is jou kleinste waarde. Reg. Die maximum waarde is 26. Goed, kom ons gaan bepaal nou, wat gaan, ek gaan nou eerst te kyk na die mediaan, met ander woorde kwartiel 2. So ons kyk nou hoeveel waardes is daar, daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en nou weet ek, dat my mediaan, die middelste waarde, gaan op posiesie 6 le. So dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ek tel om net dood eenvoudig, Right, daar is kwartiel 2, dit is gelijk aan 19 dan. Rig, nou kyk jy links van die mediaan, hoeveel waardes is daar? 1, 2, 3, 4, 5, so die middelste waarde daar, daar die ene gaan kwartiel 1 wees, en rechts van die mediaan is daar net soveel waardes, 1, 2, 3, 4, 5, so met ander woorde, daar le kwartiel 3. Goed, en nou kan jy jou vijf getal opsomming, kan jy nou nekies gaan skrywe, Daar is hy. Rig. Nou is die volgende vraag. Skets een mond en snor diagram van die data. Nou die eerste belangrike ding wat jy hier moet onthou is. As jy een mond en snor diagram wil teken, dan teken jy hom op een getalle lijn. So dit is baie belangrik. Dit is daar die getalle lijn wat jy moet teken. Dit beteken, jy moet jou spasies tussen jou getalle moet op skaal wees. Dit is baie, baie, baie belangrik. Anders te gaan jou mond en snor diagram nie vir jou die rechte verspreiding aandui nie. En dan, hoe doen ons dit? Jy gaan kyk nou precies wat er type, wat is jou datapunt is en waard is. Dit begin by 8 en eindig by 26. Right. So jy gaan nou kies wat die skaal jy gaan gebruik. Sê nou maar jy wil werk nou in vijwe of jy wil werk in vier of twees of wat ook al. Maar so lang jy net dit doen op skaal en dat jy die waardes van die kleinste tot die grootste dan daarby ingevoeg is. En as ons nou vinnig gaan kyk nou net na hier die skaal wat hier vir ons geteken is, kyk nou maar net na die onderste gedeelte, moet nie nou al na die mond en snor diagram kyk nie, kyk nie daar, hy is ingedeel van 6 af, 
tot by 26 hier so. En dan het hy hier so 6, die volgende is 10, right, 14, 18, 22 en dan 26. Nee, en dan kan jy ons so indeel of jy kan hom nou sê dit is 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Rig, maar dit is belangrijk, hij moet op een skaal wees. En dan gaan jy nou, en dan kan jy jou, jou punte, jou vijfgetal opsomming, dan daarop aanduid. Wat doen jy jou eerste? Jy gaan kyk na jou minimumwaarde. Nou die minimumwaarde, in die geval was 8 gewees. Right, so jy maak een kolikie, daar boekant 8, en jy maak seker, dat die waarde onderkant die kolikie staan. Moe nie net een streepie maak nie, maak seker die waarde van daar die um, uh, uh, punt, die minimum waarde, is daar aangeduid op jou getalle lijn. Goed, nou weet ons kwartiel 1 is gelijk aan 10. Daar is kwartiel 1, is 10. Weer eens, maak seker dat hier die waarde onder kwartiel 1 staan. Hier is kwartiel 2. Goed, jy trek nou ons streep daar af. Wat jou lineaal, gebruik jou lineaal, onthou, want is het diagram en hy moet nekies lyk. Kwartiel 2 is 19. Ach, daai die punt daar aan. En wat belangrijk is, onthou nou jou skaal is nou 18 en 20, so dit is precies in die halfte daar. So jy maak seker weer eens, daar die waarde staan daar so geskryf. En dan by kwartiel 3, is rechtboekant 4 en 20, en dan jou maximum waarde, le rechtboekant 6 en 20. So daar is jou maximum waarde, hierdie is jou minimum waarde. Right. Dan gaan jy nou, en jy trek nou vir jou die mondgedeelte, in Engels noem ons dit die box en whiske, daar is jou mond of jou box gedeelte, en dan hier die trek jy dan nou nekies net as die snor gedeelte dan daarmee saam. Recht, daar die mond en snor diagram leen nou boek aan jou getalle lijn. Recht. En weer eens, die heel belangrijkste hier is, um, moet nie net die vijf getallen vat en dit net op een lijn gaan neerskrywe nie. Dit moet op een skaal wees. Dit is baie belangrijk dat dit op een skaal moet wees, waar die, die afstande tussen jou punte moet precies diezelfde blijven. blij. Right. Goed, nou, die volgende vraag nou, 1.4. Verwijs naar die mond en snor diagram en lever kommentaar op die skeefheid van die data stel. Nou, as ons nou mooi gaan kyk hier so, en jy kyk nou na die verspreiding, dan sien jy jou punte links van die mediaan is meer verspreid. Rech? So, jy gaan met ander woorde sê, jou data is skeef na links, Ons kan ook sê, dit is negatief skeef. Recht. Nou wil ek gauw gauw hier, jylle moet vir my kyk, ons het moest net nou die gemiddeld uitgewerk. Die gemiddeld van die datastel was 17,8 gewees. Ach, 17,18. Right. Die mediaan is moest nou 19. Right. En nou sien ons dat die gemiddeld is kleiner as die mediaan. Nou as jou gemiddeld kleiner is as die mediaan, dan is jou data skeef na links of negatief skeef. As die gemiddeld kleiner is as die mediaan. En dit kan jy ook gebruik as een motivering, hoekom jy sê hy skeef na links. Want baie keer vraag hulle in die vraag, lever kommentaar op die data, 
so jy sal sê, die skeef na links, en motiveer jou antwoord. Dan kan jy gaan kyk, wat is die gemiddeld, wat is jou mediaan, en het daar volgens dan sê, dit is hoekom dit skeef na links is, as jou gemiddeld kleiner is as die mediaan. En dan geld het ons nou andersom ook, dat as jou gemiddeld, as die gemiddeld groter is as die mediaan, dan is jou data skeef na rechts, as die gemiddeld groter is as die mediaan. Goed, en dan, as jou gemiddeld gelijk is aan jou mediaan, dat hulle precies die selfde is, dan is jou data symmetries verspreid. as die gemiddeld gelijk is aan die mediaan. So ek gaan net gauw terug gaan, na daar die eerste skyfie van ons, sien jylle daar die ene, daar jylboe, waar ek gesê die data is symmetries verspreid, hier die boonste ene hier so. Dit is waar jou gemiddeld en jou mediaan precies die selfde is. Die onderste ene links, is skeef na, wat, onder links, is skeef na links, omdat, jou mediaan groter is as jou gemiddeld, of die gemiddeld kleiner is as die mediaan. Die volgende ene is waar jou gemiddeld groter is as die mediaan. Dan krijg jy daar die verspreiding, waar hy skeef na rechts is. Goed. Kom ons, ons is nou klaar daarmee, en nou die volgende ene, wat ons kyk mate van verspreiding, gaan oor ons standaard afwijking. En nou weet ek dat baie van julle sikkel met die begrip van wat beteken die standaard afwijking. Ons het nou die vorige skyfie het ons gekyk na die mediaan en ons het gekyk na die kwartiele, die onderste kwartiel en die boonste kwartiel. En ons het gekyk na hoe is die verspreiding rondom die mediaan. Links van die mediaan en rechts van die mediaan. Met jou standaard afwijking kyk jy, wat is jou verspreiding rondom die gemiddelde van jou datastel? Right? So kry net, dat jy net daar die begrip het, wat beteken die standaard afwijking? Nou die standaard afwijking is een waarde wat jy gaan bepaal, en jy bepaal dit op jou sakrekenaar. Maar, jy gaan nie een lang bewerking doen om dit te, uit te werk nie, in die examen, vraag hulle vir jou die standaard afwijking, en jy kan jou sakrekenaar gebruik, om dit te gaan uitwerk. Nou wil ek hier, jy moet gauw gauw, jy sakrekenaars uithaal weer eens, as jy dit nog nie het nie. Goed, jy gaan nou weer na jou mout, en dan kies jy data, tel, reg, goed, en dan kies jy 1, En nou geef jou een kolom daar, waar jy nou jou waardes gaan insit. So sit gauw gauw die waardes allemaal daar in. En syf jy dit. Right. en dan druk jy shift 1 weer right. en dan kies jy nou nummer 4 en dan sal jy sien daar is by nummer 3, optie nummer 3 is daar, daar die teken so krul sterkie en x. Dit is jou standaard alweiking. Goed, so jy kies 3 is gelijk aan en dan geef jy jou standaard alweiking in hierdie geval gaan dan met ander woorde 6,46 wees. Ek gegoof of jylle allemaal dit kon gekry het. So dit is net een methode wat jy jouself mee moet vergewis, met ander woorde seker maak dat jy die methode weet precies hoe om die standaard afwijking te bepaal. Want mense, dit is rarig waar, dit is, is bonuspunte wat jy kan kry, um, 
want jy sleevel dit net in, maar jy moet het gaan oefen, dat jy precies weet wat om te doen. En daar is het mooi vir jou in jou notas uiteengesit, wat is die stappe wat jy moet volg, hoe om daarby by die waarde uit te kom. Reg, maar nou, hoe gebruik ons dit nou? Nou het ek die waarde, nou, hoe gaan ek dit gebruik? Kom ons kyk na vraag 1.6. Een toer word as gewild beskou, indien die getal passasiers op een toerbus een standaard afweiking boekant die gemiddeld is. Hoeveel bestemmings was op hierdie specifieke dag gewild? Nou goed, nou om jou intervalle te kry met ander woorde binnen een standaard afweiking, gaan die mens vir jou self een interval opstel. En ek gaan gauw vir julle wees wat julle daar moet doen. Om dit te kan doen, gebruik ons ons gemiddeld minus 1 standaard afweiking en jy vat jou gemiddeld plus 1 standaard afweiking. Right, ons gemiddeld in hierdie datastel was 17,18, jou standaard afweiking is 6,46. Zeg, kom ons krijg gauw gauw die grense. Doen gauw gauw die bewerking. So nou weet ons, nou het ons die grense bepaal. So al die waardes wat tussen 10,72 le en 23,64 le, sê ons die waardes le binnen een standaard afweiking van jou gemiddeld af. Reg. Enige data wat een standaard afweiking boekant le, beteken dit al die waardes wat meer as 23,64 is. Dis boekant een standaard afweiking. Enige waardes wat buitenkant of onderkant een standaard afweiking le, is al die waardes wat kleiner is as 10,72. Nou, in hierdie vraag is, en dit is waar jy jou vraag baie mooi moet lees. Hulle sê, beskou, een toer word as gewild beskou, en die nie getal passasiers op een toer bus, een standaard afweiking, boekant die gemiddelde is. Reg. So met ander woorde, ons gaan nou kyk, 17,18 plus 6,64 is 23,64 en nou gaan kyk ons hoeveel bestemmings is dan groter as 23,64. En hoeveel is daar? Nou sien jy daar soos 24, 25, 26. So daar is drie bestemmings wat dan boekant een standaard afweiking lee. Reg, so dit is hoe een mens dit gaan interpreteer. Jy gaan vir jouself hierdie grense opstel, om te kyk wat is binnen een standaard afweiking, so dat jy kan kyk as hulle vir jou vraag wat is boekant een standaard afweiking, of onderkant een standaard afweiking. En dan verder moet jy baie mooi gaan kyk ook, somtijds vraag hulle vir jou om die persentatie uit te werk van die aantal bestemmings. So met ander woorde, sê nou wel, hulle sou in hierdie geval vir jou gevraai het, wat is die persentatie bestemmings wat boekant een standaard afweiking sou lee, dan het jy die aantal gekry wat 3 is, en is 3 uit die totaal wat 11 is, 3 uit 11, en as jy die persentatie wil uitwerk, dan maal jy dit net met 100. So, met ander woorde, in hierdie geval sal dit dan wees, hulle gaan vir jou sê, dit sal omtrend so 2,72% wees.
Ach, as, maar dit moet jy niet baie mooi kyk nou, na die vraag wat vir jou gevraag word, dat jy dit recht interpreteer. Goed. Nou is het jou beurt. Goed, kom ons kyk nou, gaan bykie na die antwoorde van, van die specifieke vraag. En ek hoop jy het allemaal om 100% recht gekry. Um, weer eens, lees baie mooi dier die inlichting wat vir jou gegeven word. Reggie werd deeltijds als een kelner by een plaaslike restaurant. Die bedrag geldt een rand wat hij oor het tijdperk van 15 dae met foekies of tips, soos jylle dit ken, word hier onder gegee. So oor 15 dae is hier die, die verskillende bedrag wat hij ontvang het, elke dag als een foekie, terwijl hij daar bij die restaurant deeltijds gewerk het. Goed, nou die eerste vraag is, bereken die gemiddeld van die data. So al wat je gaan doen is, je gaan jou gemiddeld kry, door al hierdie waardes bij elkaar te tel, en dit geef vir jou dan 1420. En die gemiddeld te kry, moet jy door die aantal daal werk, so dit is 15 daal, en dit geef dan vir jou een gemiddeld van 94 as ons om afrond, 94,67 rand, wat hy dan elke dag gekry. Dit is jou gemiddeld. Goed, die standaard afwijking van die data, dan gaan jy naar jou sakrekenaar toe, en jy voer daar die waardes in, en jy gaan dier die verskillende stappen, soos wat ons nou nou bespreek het, en dan kry jy jou standaard afwijking, en dit is gelijk aan, 22,691 rand en dan rond ons om af 22 rand 69 cent. Dit is jouw standaard afwijking. Met andere woorden, nou kijk ons naar wat sê die standaard afwijking voor mij, wat hoe verstaan je dit? Dit is min of meer soos wat die waardes vanaf die gemiddeld kan afwijken. Dus jouw gemiddeld plus jouw eenstandaard afwijking, of jouw gemiddeld minus jouw eenstandaard afwijking. En nou is je mooi terug gaan naar jou tabel toe, en je gaan kijken naar die, na die foekies wat hij ontvang het, dan zie jy, alright, die minimum wat hij ontvang het is 35. Dan is het 70, 75, 80, 80, 90, 100, 105, 110, 115, en dan is zijn maximum is 125. So daar is nogal een groot verschil tussen wat die minimum en die maximum is. Recht. En dit geeft vir my dan ook die reden, want as jy kyk nou wat binnenkant, hoe dit verspreid is, is het redelijk ver van elkaar af dan verspreid. En dan krijg ons daar die standaard afwijking. So hou dit net in gedachte in. Nou is jylle vir my by vraag 1.2.2, Mari werk ook deeltijds als een kelnerin bij diezelfde restaurant. Oor diezelfde 15 dag tijdperk het sy diezelfde gemiddelde bedrag met foekies als Reggie ingesamel. Maar haar standaard afwijking was 14 rand gewees. Goed, gebruik nou hierdie inlichting en lever commentaar op die totale bedrag en foekies wat elkeen van hulle oor die 15 dag tijdperk ingesamel het. Nou kom ons kyk. Wat is die totale bedrag geld wat Reggie ingesamel het? Is mos 1420 rand. Raag. En wat is die totale bedrag wat Mari ingesamel het? Alhoewel ons nie nou haar elke dag zijn bedrag en foekies het nie, weet ons, volgens dit wat hulle hier vir my sê, oor diezelfde 15 dag tijdperk, het Mari diezelfde gemiddelde bedrag met foekies as Reggie ingesamel. So wat gaan met ander woorde haar totale bedrag wees? Het gaan precies diezelfde wees. Right, haar gemiddeld is diezelfde als Regisen. 
So dan beteken dit, hulle gaan precies diezelfde bedrag ingesamel he. En nou, hoe verstaan die mens dit dan nou? Nou vooral hulle vir my die volgende, vers, die vers, bedrever kommentaar op die verspreiding wat elkeen van hulle met hulle dagstuk vloekies oor hierdie tydperk ontvang het. Nou moet jy die vraag graag verstaan. Ons het elkeen van die daal Regis se vloekies gekry. Right, van dag 1 tot by dag 15. Ons het gesien, hy het een totaal van 1420. Maar ons het nie Marie sinne nie, maar haar is die selfde as Regis sinne, maar dit beteken nie noodwendig, dat sy op dag 1 ook 35, en dag 2 ook 70, en dag 3 ook 75 gekry het nie. Haar voekies wat sy ingesamel het, is heeltemal anderste as wat Regis sinne is, maar op die ou eind is haar totaal die selfde as wat Regis sinne is. Maar, hulle sê vir my, Haar standaard afweiking is 14. Regie sinne was 22,69. Wat sê dit vir jou? Sê nou mooi gaan dink wat die standaard afweiking beteken. Dit beteken dat Regie se voekies was daar een groter variatie gewees as wat Marie sinne was. Omdat Regie se standaard afweiking groter is as die van Marie sinne. So dit beteken in effect vir my, dat Marie se voekies was baie nader aan mekaar, met ander woorde die bedrag wat sy in voekies ontvang het, is baie nader aan mekaar as die wat van Regie sinne. Want ons het gesê, Regie sinne wissel tussen 35 en 125 rand. Ons het nie Marie sinne nie, maar ons weet, haar gaan nie so groot wisseling en nie so groot variasie heen nie. So, wat gaan ons dan nou hier so skrywe? By die laaste vraag. Ons antwoord hier gaan wees, Marie se standaard afweiking is kleiner as regisen wat beteken dat daar groter verspreiding of variatie in die voekies was wat Reggie elke dag ontvang het. Een vergelijking met die voekies wat Mari ontvang het. En daar sy. Goed, so ek hoop jylle verstaan die standaard afweiking nou bykie beter en dat dit vir jou meer sin maak en hoe om rondom dit te werk, en hoe om dit te interpreteer. Nou, ons het nou nog so paar minute oor, ek wil net hee, ons moet gauw gauw mooi alles net weer gaan saamvat, en kyk wat het ons nou vandag alles gedoen, want wat ek nou wil hee, jylle moet doen is, as jy nou terug gaan, moet jy nou weer, dier vandagse werk, baie mooi gaan werk, en weer hierdie vraag vir jou oor doen, vooral as jy dit nie recht gekry het nie. Want soos ek nou die dag vir jou gesê het, as jy mens dit oor en oor en oor oefen, dan word het vastgele en dan is het baie makkeliker om dan, as jy dit in examen kom, om dit dan recht te kan doen. 
So kom ons gaan net gauw gauw weer terug, en ons vat net gauw gauw alles mooi saam weer. Wat ons begin, ons het hier so begin met ongegroepeerde data, ons het gekyk na hoe is, word data verspreid, wat is die verskillende maatstawe van verspreiding, en as ek net vinnig gauw gauw hier weer kan uitlig, het is belangrijk dat jy weet wat is die omvang of die variatie weite, om dit uit te werk, dan moet jy weet wat is jou, hoe om jou kwartiel 1 uit te werk, die eerst die posiesie te kry, dan kwartiel 2, kry sy posiesie eerste, en dan van daaraf kan jy dan werk om jou kwartiel 1 en 3 te kry, so jy begin altyd maar hier so, by daai punt. Dan kwartiel 3, sy posiesie te kry, en dan tel die mens dit af, en jy vind die waarde dan van kwartiel 1, kwartiel 2, en kwartiel 3. Reg. Dan kry ons die interkwartiel variasie weite, wat belangrijk is. Jy moet daar afkorting verstaan, asjeblief kry dit net reg, dat jy nie die mekaar raak met die variasie weite nie, en dan ook die omvang nie. Goed, dan die volgende, Volgende, net vinnig daar, die mond- en snoordiagram, wat is belangrik hier om te onthou, is jou vijf getal opsomming. Is jou minimum, kwartiel 1, 2, 3 en jou maximum waarde. Dis makkelike pinkies, vijf punte wat jy daar so kan kry, tenminste seker. Dan moet jy dit kan voorstel op jou mond- en snoordiagram, jy moet om kan interpreteer, Met ander woorde, jy moet weet, as hy skeef na links is, skeef na rechts is. Of as hy symmetries is. Wat beteken dit? Daar had ons een voorbeeld gedoen, en hier het ek vir jou opsomming gegee, wanneer is hy skeef na links, wanneer is hy skeef na rechts, wanneer is hy symmetries. So kyk vir my mooi daarna, en dan baie belangrik, is jou standaard afweiking, wat jy moet kan bepaal. Dit is sakrekenaarwerk, so jy moet dit kan doen, en dan die interpretatie daarvan, om te weet, hoe interpreteer die mens dit, as jy sê, binnen een standaard alweiking, boekant een standaard alweiking, of onderkant een standaard alweiking, afhangende van wat hulle vir jou, in een vraag in vraag. Goed mense, en dan het jy nou geseen, die types vraag, wat jy kan kry, en weer eens, alhoewel dit, baie sakrekenaar werk is, wat hier ingaan, gaan dit ook baie oor verstaan. En dit is hoekom jy nie hierdie werk moet afskeep en dink, dit is redelijk makkelijk nie, ek hoef nie baie tyd aan te spandeer nie. Jy moet juist seker maak en soveel as moendlik vraag, dan gaan uitwerk. Gegroepeerde data. Met ander woorde, daar waar die data in intervalle gegroepeer is. En ons wil ook met gegroepeerde data kan sien wat is die gemiddelde en wat is die mediaan. En hy het ons speciale maniere om dit nou te kan bepaal van afgegroepeerde data. Wat jylle moet baie mooi luister, dat jy mens nie die mekaar raak met ongegroepeerde en gegroepeerde data nie. Kom ons kyk nie, gauw gauw hier so, na die voorbeeld wat ons hier het. Berg. Ons het hier so een maatskapie, het die getal boodskappe aangeteken wat oor een tydperk van 60 werksdaal per e-post gestuur is. Die data word in die tabel getoon. Nou, voordat ons kyk na die eerste vraag, kom ons kyk die getal boodskappe of die aantal boodskappe het hulle nou gegroepeer in intervalle in. Met ander woorde, hulle die intervalle van 10 gemaakt. So, 10 tot by 20, 20 tot by 30, 30 tot by 40, 40 tot by 50. Nou let nou net mooi op, hoe word die intervalle geskrywe. Hier so staan dit, 10 is kleiner as x, en x staan nou vir die aantal boodskappe, en x is kleiner of gelijk aan 20. So dit beteken, 10 is self nie daarby ingesluit nie, 20 is wel daarby ingesluit. Dit kan ook anders te omgegee word, waar jy bijvoorbeeld sê, 10 kleiner of gelijk, x kleiner as 20, en dan die volgende, 
het kan ook zo so geschreven worden. Maar kijk maar niet mooi naar hoe dit voor jou gegeven wordt. Zo so nou zien jullie duidelijk hier zo. Hier is jouw boodschappen in intervallen gegroepeerd. En dan kijk je naar die kolom langs aan. Staan daar die aantal daar. So met andere woorden, dit zegt voor mij, dit is mijn frequentie, die aantal daar, die hoeveelheid keren waar dit plaatsgevonden heeft. En daar die twee staan bijvoorbeeld, dit is die boodschappen, die het aantal daar, die twee staan voor die aantal daar, waar daar tussen 10 en 20 boodschappen doorgekomen is. Dan, daar was 8 daar geweest, waar daar tussen 20 en 30 boodschappen doorgekomen is. Dat was vijf dagen waar dat tussen 30 en 40 boodschappen doorgekomen is. En zo so ga je nou aan. En als je nou jullie alles bij elkaar gaan tellen, dan moet dit voor jou nou gelijk wees aan 60. Dan worden daar die getal werkstal wat, wat hulle dit oor die, die onderzoek oor gedoen het. Dit is hoe jij nou jouw tabel interpreteert. Recht, maar nou wil ons gaan kijken. Wat is die gemiddelde aantal boodschappen? wat oor daai 60 dae voorgekom het. Nou, omdat ons hier met intervallen werk, kan een mens niet een precieze, precieze gemiddeld gaan bepaal nie. En daarom praat ons van die benaderde gemiddeld. En die reden ook om sê, ons sê die benaderde gemiddeld is, ons, as ons nou gaan kyk na die eerste interval, ons weet dat er was twee dae, waar daar tussen 10 en 20 boodschappen doorgekomen het. Ons weet niet precies hoeveel nie. Ons weet niet dat hij tussen 10 en 20. Diezelfde met die race ook. En om die gemiddeld uit te werk, die benaderde gemiddeld, gaan ons nou die middelpunt vat van jullie interval, van elke interval. Hoe doen ons dit? Ons vat die 10 plus die 20 en ons stel dit bij elkaar en ons deel dit door 2 en dit geef ons 15. Zo so ons sê min of meer, daar was twee dae, waar al 15 boodschappen doorgekom het. Reg? So dis nie, ons weet nie precies nie, maar dis ons skat dit min of meer, door die middelpunt te kry. En nou doen ons die met die volgende. Ons kry die middelpunt tussen 20 en 30, waar dan 25 is, en so gaan ons met elke interval, ons kry sy middelpunt, Tel die twee grenzen bij elkaar en deel dit door twee en dan krijg je ons jou middelpunt daar zo. So. Goed, nou wil ik die geschatte gemiddeld gaan bepalen. Nou, hoe interpreteer ik dit? Ik weet dat die middelpunt van die eerste interval is moest nou 15. En ons sê dat was twee dagen geweest waar daar min of meer 15 boodschappen was. Dus so ik ga sê 2 maal 15. Ik ga hier onder 2 maal 15 plus 8 maal met 25. Ons sê dat is min of meer 8 dagen geweest waar daar 25 boodschappen dier gekom het. So ons vat 8 maal met 25. 5 maal met 35. Zo so gaan ons aan en aan en aan en aan. Tot bij die laatste ene 2 maal 85. Goed, so dit geef my die totale aantal wat ons dan heet, gedeeld door die aantal werkstaal, wat 60 is, en dan krijg je jou aantal, jou gemiddelde aantal boodschappen of jou benaderde gemiddelde aantal boodschappen wat dan oor die 60 daar ingekom het. Reg, so, dit is een vraag wat jy baie, baie, baie goed moet na gaan kyk, is wanneer hulle vir jou vraag, om die benaderde gemiddelde te werk, en je werk met gegroepeerde data. Onthoud dit alsjeblief. Jij vat die middelpunt van jouw interval, en je maal dit met die frequentie. En je tel alles bij elkaar, en je deelt dit dan door die totale frequentie, wat in ieder geval 60 is. En dan krijg je jouw benaderde gemiddeld. Rug. So waar ons met ge ongegroepeerde data, Slechts je waardes, alles net so bij elkaar tel, deel die die totaal en dan krijg je jou gemiddeld. Dan kan je precies een gemiddeld gaan bereiken. Waarom met gegroepeerde data moet je eerst die middelpunt krijgen, maal dit met die frequentie 
en tel dit dan bij elkaar en deel met die totale frequentie. Recht, so onthou dit nie. Goed, nou, um, om die dan een voete stil van het diagram, gebruik ons wat ons noem een cumulatieve frequentie grafiek. En die ander naam voor een cumulatieve frequentie grafiek is een oogief. Goed, so jy met beide daai name moet jy ken en jy moet precies weet hoe lyk dit. Nou, om die grafiek te kan teken, beteken dit mos, ons gaan nou punte nodig hee wat ons kan stip op die kartesische vlak en om daai punte te kry, gaan ons die volgende doen. Jy het nou jou getalboodskappe wat gerangskik is in intervalle in Reg, onthou ons werk hier so met gegroepeerde data, ons het nou daar die intervalle, en ons het die frekwensies, wat ons nou net mee gewerk het, die frekwensies, daar so, maar nou om hier die cumulatieve frekwensie grafiek te kan teken, moet ons nou een additionele kolom daar sit. Daai additionele kolom, sê ons, is ons cumulatieve frekwensie. Right, dit is ons cumulatieve frekwensie. En nou moet ek daai kolom gaan opstel. Nou wil ek hier, jylle moet nou mooi denk, wat beteken die woord cumulatief? Cumulatief beteken mos, as jy een waarde het, en jy tel een ander waarde by, recht, dan kry jy totaal, en dan vat jy nog een waarde, en jy tel dit by die totaal, en dan kry jy een nieuwe totaal, en dan vat jy nog een waarde en tel dit by daar die ene, en so elke keer krij jy een nieuwe totaal. Maar jy tel dit by die vorige totaal. Dit is wat cumulatief beteken, en dit is precies wat ons hier gaan doen. Ons gaan nou, heel eerste, vat, en ons cumulatief, gaan ons hierdie frekwensie vat, ek wil hom nou net vir julle hier so aandui, so, daar is jou frekwensie, en die eerste waarde daar gaan precies die selfde wees. Alright, nou, ek het hierdie swart blokkie skuif, goed, dan die volgende is wat ek gaan doen. Nou, vat ek daai cumulatieve frekwensie, en ek tel nou, daai 8 by, en dit geef vir my dan 10. Sien, daar was my totaal 2 gewees, nou tel ek in 10, die frekwensie by, nou gee dit vir my 10, dit is my nieuwe totaal. Right, die volgende ene, vat ek daai nieuwe totaal, en ek tel die 5 by, en dit geef vir my dan nog weer een nieuwe totaal. En so gaan ek dan aan en aan en aan en aan en aan. Right, totdat ek op die ouwe eend, by 60 uitkom. Jou laaste waarde daar wat jy krij, in jou cumulatieve frekwensie kolom, moet die totale frekwensie wees. As jy dit nie kry nie, dan moet jy weet, eeuwerste het jy fout gemaakt. Right, so. Nou het ek die cumulatieve frekwensie bepaal. En om nou die grafiek te kan teken, moet ek moes nou my punte opstel. En dan gebruik jy hier die cumulatieve frekwensie, daar die ene kolom, en jy gaan jou intervalle gaan jy kyk na om jou punte op te stel. Nou onthou altyd jou cumulatieve frekwensie kom op jou i-as. So dit beteken, daarie is jou i-koordinate. Is jou i-koordinate. En dan vat jy altyd jou hoogste grens die boonste grens, en hierdie is my boonste grense, van my intervalle, en hulle is jou x-koordinate, met ander woorde, die getalboodskappe word op die x-as aangedui, jou cumulatieve frekwensie is altyd op die i-as, moet dit nie omruil nie. Goed, nou kan ek my koordinate gaan bepaal. En as jy nou mooi gaan kyk, daar so, is dit 
2020 en 2. Ek moet nou net elke keer wissel hier so as ek hierdie wil skuif. Ek gaan nou net hierdie weg skuif. Want hy plaan nou een bykie hier. Wacht nou, kom nou. Sorry. Ek weet nou nie, hoe kom vir hy nie nou werk nie. Kom nou weg. Excuse, ek kan nou net gaan gauw hierdie weg kry. Daar blokkie, daar sy. Goed. Nou net om die koordinate te kry, gaan jy nou elke keer jou cumulatieve frekwensie vat en jou hoogste grens vat. En daar is jou punte wat jy nou op jou grafiek gaan plot. Ons gaan nou nou soon te kom. Right, so ek hoop dat jylle verstaan allemaal hoe dit werk. Want hierdie is baie, baie belangrik. Reg, dat jylle daar die moet recht kry. Want ek weet die leerders gebruik by ty keer die frekwensie met ander woorde die kolom om jou grafiek sy punte te kry, wat heel te mal verkeerd is, dan gaan jy glad nie die rechte vorm grafiek kry nie. En daar word ook glad nie met die fout of enige iets saamgewerk as jy dit doen nie, want jou interpretatie is totaal en al verkeerd. So onthou om die punte te kry, wat jy wil plot, moet jy jou cumulatieve frekwensie gebruik, wat jou eiwaarde is, en jy gebruik die boonste grens van jou intervalle. En nou gaan jy bloot en jy gaan dit nou op jou asel dan plot. Maar, om hierdie te punt, het is, jy sien nou jou eerste punt hierso is 20 en 2. En as ek nou vir jou gaan wees hierso op die grafiek, dan is dit daar die punt moest daar so. Maar daar is een ander punt wat baie, baie belangrik is en dit is hierdie punt hierso. Want, jou grafiek moet geanker word op die x-as. So, daai punt kry ons, dier te kyk, na jou eerste interval, sy onderste grens. En daar die punt, hierso, wat in hierdie geval 10 is, is die punt, waar jy jou, grafiek op die x-as, gaan anker. Met ander woorde, dit is waar y gelijk is aan 0, en x gelijk is aan 10. So, daai puntje daar, is baie belangrik, en jy weet, waar kry jy hom vandaan, en dan gaan jy, en jy vat hierdie koordinate allemaal, en jy gaan hulle alkeen een vir een mooi plot, op jou assestelsel, en dan gaan jy die punte met mekaar verbind, maar wat baie belangrik is, jy moet nie een lineaal gebruik, om hierdie punte met mekaar te verbind nie, dit moet een vryhand skets wees, Met ander woorde, jy moet om van 10 aftrek, waar steer daar? So, dit is jou laaste punt daar, wat recht teen oor jou totale frekwensie 60 lee. Jy moet ook nie enigszins verder gaan as daai punt, met ander woorde, om nou verder trek nie. Want daarvoor gaan hulle ook vir jou een punt aftrek as jy dit sou doen. So, Onthou net, jy stop precies daar op die einde en kyk mooi dat het recht teen oor jou totale frekwensie lewe wat in hierdie geval 60 is. Recht. En dan het jy nou jou oogief dan getrek wat dit betref. En dan kan een mens nou verder gaan en nou gaan vir jou allerhande vraag vraag rondom daar die grafiek. As ons nou kyk na hierdie vraag wat nou hier so staan, nadat ons hom nou geteken het by 2.3, benader vervolgens die getal daar waarop 65 of meer boodskappe gestuur is. So ons gaan nou kyk van ons grafiek af, die aantal daar word moes nou op die x-as aangedui. So ek gaan nou kyk, waar is my punt 65? Hierso is 60, daar 70, so hier in die middel le 65. En wat jy dan doen is, jy gaan nou die punt aandui, 65, en dan gaan jy met die stippelijn, vat jou lineaal, en jy gaan met die stippelijn op, tot precies daar waar hy die grafiek snui. En dan gaan kyk jy, lees jy hom dan af, die aantal daar, wat dan min of meer in hierdie geval 46 is. Nou gewoonlik in die toets of examen in, 
dan gee hulle vir jou so'n bykie van een speling, want nie allemaal sinne like 100% diezelfde nie, so gewoonlik gaan hulle vir jou so twee waardes op en twee waardes af van die rechte waarde af, gaan hulle vir jou rechtvat, maar jy moet probeer om so ver as moendlik, so akkuraat as moendlik te probeer werk. Alright, maar nou, wat gebeur nou is ek het klaar afgelees het, kijk mooi na die vraag, die vraag sê, benader die getal daar waarop 65 of meer boodskappe gesteek. So ons weet nou, dat op 65 word as 46 boodskappe gesteek, na 65, die aantal boodskappe, 65, is dan jou cumulatieve frequentie, met ander woorde, jou daar is dan 46. Meer as dit, gaan jy vat 60 minus door die 46. En dit geef jou dan 14 daal. So, vir 14 daal, gaan daar 65 of meer boodskappe gesteer word. En dis die type vraag wat jy gaan kry, as jy nou klaar jou oogief geteken het, en jy dan die interpretatie dan van daaraf moet kan doen. Om ons gaan kyk, volgende ene, Dat is precies die selfde grafiek wat daar geteken is. Recht. Kom ons vat gegeven die histogram. En jylle allemaal ken die histogram ook al tegen die tijd. En jylle weet ons nou ook dat met die histogram word jou, word maak jy ook gebruik van gegroepeerde data. Kom ons kyk nou na hierdie voorbeeld. Die spoed van 55 motors, wat dier een sekere gedeelte van een pad beweeg, word vir 1 uur gemonitor. Die spoedgrens op hierdie gedeelte van die pad is 60 km per uur. Een histogram is geskets om hierdie data voor te stel. Goed, so kom ons kyk gauw gauw na die histogram. Hier het ons nou weer eens. Die spoed is tussen 20 en 30 km per uur, 30 tot 40, 40 tot 50 en so gaan ek aan... 90 tot 100. En dan gaan kyk ek na die frekwensie. Tussen 20 en 30 beteken dit, as jy kyk na die context van jou vraag, hierso, is daar een motor wat daar die spoed gehandhaf het, tussen 20 en 30. 7 tussen 30 en 40 km per uur. 13 tussen 40 en 50 km per uur. 17 tussen 50 en 60, en so interpreteer ek dit dan verder, totdat ek hier so kom, by die hoogste, tussen 90 en 100, is daar een motor gewees. Recht. Nou vraag hulle vir my, identificeer die modale klas. Kyk hier die klas, waar die hoogste frekwensie het, en dit is wat duidelijk, daar was 17 motors, wat is goed, van tussen 50 en 60 km per uur gehandhaf het. So dit sê ons is jou modale klas. En kyk nou mooi, weer hier word dit geskrywe. Jy kan ons skryf as 50 is kleiner as x, en x kleiner of gelijk aan 60. Of, jy skryf om 50 kleiner of gelijk aan x, en x kleiner as 60. Reg, nie al twee waardes is ingesluit nie. Jy kies die eerste grens ingesluit, en as die boons die ene uitgesluit. Of jy kies nou dit net anders te om dan daar so. Right, kom ons gaan kyk gegaan. Nou, nou vraag hulle, voltooi die cumulatieve frekwensie kolom. En ek wil hier, julle moet gaan gaan kyk of julle dit ook self kan doen. Om die frekwensies neer te skrywe, en dan die cumulatieve frekwensie neer te skrywe. Ons gaan het so saam, saam doen, so jy kan vinnig gaan gaan vir jou, ek moes jou notas daar so, by jou, en jy kan sommer op die notas dit gauw gegaan aandui. Skryf jou frekwensies eers in. Jy lees dit nou af van jou histogram af, en dan gaan jy dit dan daarop in jou tabel invoer. Nou moet ons die cumulatieve frekwensie kry. Goed, vir die cumulatieve frekwensie 
dra ek nou net daar die eerste waarde, daar eerste frekwensie dra ek net so oor. Goed, dan kry ek die cumulatieve frekwensie van daar af. Onthou nou gaan jy soon toe, jy tel 7 by, en jy kry jou totaal, en dis 8. Dan vat jy 8, en jy tel 13 by, om 21 te kry. Rek, voltooi gauw vir my die res. Alright, so allemaal het dit, en nou kyk jy gauw gauw hierso, na jou laaste waarde wat jy gekry het, 55, en kom ons gaan gauw gauw net terug na die som toe hierso, hoeveel karre was daar, wat hulle gemonitor het, 55 motors. So, met ander woorde, daar die laaste waarde in jou cumulatieve frekwensie kolom, moet oor een stem daarmee. Reg, en die vraag is, Ok, so daar het hulle vir jou gesê, voltooi die cumulatieve frekwensie kolom in hierdie tabel, daar het ons dit nou reeds. Nou vraag hulle vir jou, nou moet jy die cumulatieve frekwensie grafiek gaan teken van hierdie data. Nou, voordat ons nou daarna gaan kyk, kom ons kyk sommer of ons nou self, voordat ons nou daar die antwoord gaan kyk, kom ons kyk of ons self die punte kan bepaal wat ons gaan plot. Want hou nou wat ek vir jou gesê het, Hier die cumulatieve frekwensie is jou eiwaarde en hier die grense, die boonste grense van jou intervalle is jou x-waardes. So, skryf sommer hier langs aan waar jy die cumulatieve frekwensie geskryf het, skryf die koordinate van my gauw gauw neer. Right, kijk gauw of jylle saamstem met daar die punte. Rug, nou kan ons gaan en jy kan nou op die assenstelsel kan jy nou daar die punte gaan plot. Dit is nou al reeds vir jou daar aangeduid, maar onthou nou wat het ons gesê, as jy nou gaan die grafiek teken, moet jy om ons anker en jylle sal sien, hier so is omkring met rooi, dis die plek waar ons om gaan anker. So as jy nou as een stelsel nou moet gaan indeel, indien dit nie vir jou gegee is nie, moet jy nou mooi gaan kyk, jy deel hom nou precies in soos wat jou intervalle vir jou gegee is. In hierdie geval is dit intervalle van 10, so ek begin by 0, 10, 20, 30, 40, tot by 100, en hier is het waar ek om anker, op die x-as, en dan gaan jy elkeen van die koordinate van jou, op jou assenstelsel plot, en weer eens, stop daar so, recht oorkant 55, wat jou cumulatieve frekwensie dan is, en dan teken jy om, met die vryhand, nie met lineaal, wat jy die punte met mekaar verbind nie. Goed, kom ons gaan kyk gauw gauw hier so, as ek nou vir jou sal vraag, net om terug te kom, gauw gauw na daar die ene toe, door net te kyk na die cumulatieve, jou oogief hier, wat jy hier so het, en jy wil van jou oogief af bepaal, wat is jou modale klas, 
ons het nou makkelijk gesien op die histogram, wat jou modale klas is, want dit was die hoogste frequentie geweest. Maar as ons nou bijvoorbeeld gaan kyk nou op hierdie diagram hier zo, dan gaan kyk ons nou, hoe lijkt dit tussen jou verskillende koordinaten wat jij geplot het. En dan zal je zien dat, ik wil nou net gegaan hier zo vir jou aandui, hierdie gedeelte hier zo. Kan jullie zien? Daar is jou strekking tussen hierdie waarde hier en hierdie waarde hier zo. is die grootste, die afstand tussen daar. Wat betekent met andere woorden, daar gaan jou modale klas weer is. Dit is al jou hoogste frequentie voorgekom het. So dit is ook moeilijk om dit dan vanaf jou oogief te kan bepaal. Wat is jou modale klas dan? Rach, kom ons gaan kyk gauw na hierdie ene. Die verkeersdepartement stuur spoedboetes aan alle motoriste wat is spoed van 66 km per uur oorskry. Skat die getal motoriste wat is spoedboete sal ontvang. Nou kom ons kyk gauw hier so. Ons moet nou gaan kyk waar die 66 km per uur. Rech, op jou assestelsel, want hier so dat jy moest nou aan, op jou x-as, is jou spoed in km per uur moest op jou x-as. Jy krijg 66 km per uur, en dan gaan jy weer eens met de stippelijn op een weeg, tot waar hy die grafiek snij, en dan gaan jy links, en jy gaan lees jou cumulatieve frekwensie daar af. Right. En dan gaan jy sê, goed, wat is die vraag? Hulle sê, skat die getal motoriste wat die spoedboete sal ontvang. So dit beteken, as hy meer as 66 km uur rai, gaan hy spoedboete ontvang. Hoeveel motors was daar? Dat was 55 minus dan die 44. En dit is die aantal motoriste wat dan een boete sal ontvang. Dit is min of meer 11. En dan kan jullie zien, hulle aanvaar so 10 tot 12 als rechte antwoord ook, afhangende van hoe akkuraat jy jou um, skets geteken het, jou diagram geteken het. Goed, nou kom ons bij die interpretatie verder van die cumulatieve frequentie grafiek. Gestel nou bijvoorbeeld hulle vraag vir jou, jy moet die mediaan bepaal en die eerste kwartiel bepaal of die boonste kwartiel, jou derde kwartiel bepaal van jou data. Kom ons kyk gauw wat het ons hier so, want hier is nou een ander voorbeeld wat nou hier vir jou gegeven word. Jy het hier een oogief, jou cumulatieve frequentie is 30. Jou grafiek stop daar so recht teen oor daarie. Dis jou cumulatieve frekwensie. So, met ander woorde, jou middelste waarde le op die helfte van 30. Dis waar jou mediaan gaan le. A half mal 1. 1 is 30. En dit geef vir my dit gaan mys ander woorde 15 wees. Kan jullie sien hier so, a half mal 30. So dit is a half mal jou totale frekwensie, wat 30 is. Dit is my middelste positie, is by 15. Nou, om die met die hand te bepaal, gaan ek nou van 15 af, stippellijn trek tot by my grafiek, en dan gaan ek afbeweeg, en ek gaan die waarde hier aflees, wat het min of meer is. En in ieder geval is het min of meer 6,9. Nou, wat ook baie, baie belangrijk is, wat vir jy nou voorzichtig moet wees. In die examen, as hulle vir jou sê, gebruik jou grafiek, en duid dit op die grafiek aan, wat gaan die mediaan wees van hierdie data. Dan gaan jy dit precies doen, soos wat het nou hier op die skets vir jou gegee is. Jy gaan die mediaan se waarde daar skryf waar jy dit afgelees het. As jy die mediaan hier so gaan skrywe, daar, is dit verkeerd. 
moet onder geen omstandigheden daar die waarde daar gaan schrijven nie. Jy skryf om waar jy om precies waar jy om afgelees het. Recht, so onthou dit asjeblief, want dit is onnodig dat jy daarvoor nou gaan punte verloor. Dat wat ik sê, skryf om daar waar jy om van die grafiek aflees, daar skryf jy om dan neer. Diezelfde geld nou, as hulle vir my vraag, wat is die, um, sê nou hulle vraag, nou hierby vraag 2, bepaal die interkwartiel variasie weite. En dit beteken, ek moet weet wat is kwartiel 3 gelijk aan en wat is kwartiel 1 gelijk aan. En dit moet ek nou van my grafiek af gaan kry. Nou om kwartiel 1 van jou grafiek te kry, vat jy een kwart maal met 30 in hierdie geval, wat jou um, totale frekwensie is. En dit geef vir my 7,5. So my positie waar die waar kwartiel 1 is, is 7,5. Ek gaan nou hier so kyk, hier so 5, 6, 7, daar is 8, so 7,5 leed daar. Nou trek je een stippelijn van daar af, tot bij jou grafiek, en dan af op onder toe, en dan lees jy hierdie waarde hier af, wat dan in hierdie geval 4,5 is. So daar die is dan jou waarde van kwartiel 1. Om kwartiel 3 te kry, vat jy het 3 kwart, maal jou totale frekwensie. En dan werk je om net uit, en jy krijgt die positie is 22,5, Je doet precies diezelfde. Je jy gaan die stippelijn 22,5 trek, tot precies daar waar die grafiek snij, af onder toe, en jy lees hier die waarde af, en kwartiel 3. En so doende, kan je dan jou interkwartiel variatie te gaan kry, die die twee van elkaar af te trek, en dan krijg je antwoord van 4. So nou kan je zien dat, soos wat ons met die mond en snor diagram gedoen het, daar waar ons met, met um, ongegroepeerde data werk, kan je nou hier met jou gegroepeerde data precies diezelfde uh, mates van verspreiding kry, door middel van jou, jou ogief, wat jy dan die waardes kan precies aflees vanaf jou grafiek af. Weg. Kom ons gaan kyk gegou hier zo so net. Um, hier gee hulle vir jou weer eens ook net weer jou um, tabel. En dan sê vol 2 die frekwensie tabel vir hier die ogief. Nou, as jy nou die ogief kry en jy moet nou die frekwensie tabel gaan vol 2. Nou gaan jy net anders te omwerk. Terug, want nou krijg je jouw intervallen. Dit wordt nou voor jou hier zo so gegeven. En jij gaat nou, heel waarschijnlijk gaan jy jou frequenties krijgen. Of hulle geef vir jou die cumulatieve frequentie, je moet terugwerken naar die frequenties toe. Maar als er nou voor jou die frequenties geven, en jij moet nou die cumulatieve frequentie dan gaan bepalen vanaf die grafiek. Recht. So dit betekent jij gaat nou jou grafiekse punten aflees. Onthoud nou, hy is geanker hier zo so, bij die punt 1. Daar is, weet jy moos, hy gaan daar geanker wees. En dan kijk je nou, hierdie coördinate wat hier gegeven wordt is 3, en dan is het 1, 2, 3. Recht. En dan gaan jy kyk, hierdie coördinate is 5, en 9. Rig. En zo so ga je dan elke punt's coördinate vat. En jij gaat kijken wat is zij coördinate. En zo so doen ga je nou kan bepalen wat is jouw um, frequenties of jouw cumulatieve frequenties. Je gaat dit dan uit invoer hier zo in die kolomme in. Nou, dit is nou jouw eiwaardes van elkene. En jy het nou hierdie coördinaten het jy nou afgelees van jou grafiek af. Je weet precies wat is die cumulatieve frequentie. En gestel nou, hy het vir jou nou nie hierdie waardes gegeen nie. Jy moet dit nou zelf gaan voltooi, die frequentie wat je daar staan. Dan ga je net achterste voor omwerk. Right, want jy weet moest nou, hierdie getal plus hierdie ene wat jy nou nie het nie, 
moet vir jou 9 gee. So dit beteken, jy gaan dan daar een 6 invoer. En dan weet jy moest nou, hierdie getal 9 plus hierdie ene, wat nou onbekend is, moet vir jou 16 gee. En 9 plus 7 geef vir jou 16. So dan voltooi jy dan jou frekwensietabel van daar af, en dien hulle dit vir jou sal vraag, om dit van die grafiek af jou um, tabel te voltooi. Dan moet jy dit weet om dit ook te kan doen. Maar, jy gaan eerstens gaan, jy krij jou koordinate van die punte wat vir jou aangeduid is op jou grafiek. En jy weet moos nou, jou eiwaardes is jou cumulatieve frekwensie, so jy kan dit gaan voltooi. En van daaraf kan jy dan terugwerk om jou frekwensies dan te kan kry. Goed, nou is het jylle beurt. Kom ons lees gegou saam dier vraag 2. Een opname is onder 100 mense gedoen oor die bedrag wat hulle maandeliks vir hulle selfoonkontrakte betaal het. Die persoon wat die opname gedoen het, het bereken dat die geskatte gemiddelde betaling 309 rand per maand is. Ongelukkig het hy nou na die opname van die data verloor en die frekwensietabel hieronder toon die gedeeltelike resultate van die onderzoek. Nou, as ons kyk na die, na die tabel wat gegeven word, dan sê hulle vir my die bedrag betaal in rand, en hulle het dit nou gaan groepeer in intervallen van 0 tot by 100, 100 tot by 200, 200 tot by 300, enzovoort. En in die laaste interval is 500 tot by 600. Goed, en dan die frekwensie is 7, wat beteken, daar was 7 persoene, wat sy contract tussen een 0 en 100 rand was. 12 mense tussen een 100 en 200. En dan het hy nou die data verloor, hy weet nie wat dit is nie, so ons noem dit A. A aantal mense tussen wat een contract het van tussen 200 en 300 rand. Recht. En dan is daar 35 mense wat een contract het tussen 300 en 400 rand. En dan weer eens hier, so weet hy nie precies nie, B, het is in 400 en 500 en 6 mense wat een contract het tussen 500 en 600 rand. Goed, nou kom ons kyk wat sê hulle by die eerste vraag. Sê hulle hoeveel mense, of vraag hulle hoeveel mense het 200 rand of minder vir hulle cellfoon contracte betaal per maand. En nou kyk ons goed 200 rand of minder, nou ons interval hierso gaan tot by 200. 200 is ingesluit. Reg, so minder as dit is met ander woorde 12 plus 7. So daar is 19 mense wat met ander woorde minder of as 200 betaal het en 200 rand ingesluid daarby. Reg, nou kom ons by die tweede vraag. Nou sê hulle gebruik die inlichting hierbo om aan te toon dat A gelijk is aan 24 en B is gelijk aan 16. Nou dit is een bykie van een, van een moeiliker ene en jy sal sien hoe ek uit al 5 punt is, so jy moet nou mooi gaan dink. En jy moet nou gebruik maak van die inlichting wat vir jou gegee is. En die inlichting wat ons hier so kry, wat vir jou die sleetel gaan gee is, is dat jy het die geskatte gemiddelde betaling. Hy weet dit was 309 rand per maand. Nou, hoe kry ons die geskatte gemiddelde van jou gegroepeerde data? Daar wat het ons nou nou gedoen, jy kry ons nou die middelpunt van elke interval en jy gaan maal dit met die frekwensie. Nou, kom, ons doen gauw gauw hierdie. Ek gaan nou hier so hierdie tabel vat en ek sê, alright, dit is die middelpunt Kom ons noem om eerder die middelpunt. Die middelpunt. Right. Kom ons kry die middelpunt hier so, is ons nou 50. Die middelpunt daar is 150. 
en middel punt daar, van die interval is 250, 350, 450 en 550. Recht. En dan vat jy moos nou jou middel punt en jy maal dit met die frekwensie om jou totaal te kry. So dit gaan met ander woorde 50 mal 7 150 mal 12 250 mal met A 35 mal met 350 450, ok, ek het nou net mal met B, en 550 mal met 6. En as ek nou dit vat, en ek tel dit nou alles by mekaar, dan moet dit vir my my geskatte gemiddelde gee. Met ander woorde, my geskatte gemiddeld is 309, dit gee hulle vir my. Gaan gelijk wees aan 50 mal met 7, plus en skryf hierdie in hakies in, 150 mal 12, plus 250 mal A, plus 35 mal met 350, of 350 mal 35, maak nie saak nie, plus 450 mal B, plus 550 mal met 6. Dit gaan vir my totaal gee, en die geskatte gemiddeld is, dan deel die mens dit moos met die totale frekwensie wat gelijk is aan 100. Onthou nou, ons werk nou nie hier met die cumulatieve frekwensie nie, dit is bloot net die frekwensie wat ons nou mee bezig is. Reg, maar nou gaan sien jy, nou het ek een bykie van een probleem hier so, want ek wil aantoon dat A gelijk is aan 24, en B is gelijk aan 16. So as ek nou hierdie vergelijking nou gaan vereenvoudig, dan gaan ek nou twee veranderlijke sê. Ek gaan een A en een B hee. So ek moet nou eerstens gaan, en ek moet nou um, vir A in termen van B gaan skryf, of B in termen van A. So jy kon dit ook heel eerste gedoen het, as jy dit so onmiddellik ingesien het. Maar hoe doen ek dit nou? Ek gaan dit nou hier boer rechts vir jou gaan gaan doen. Jy weet moes nou dat jou totale frekwensie 7 plus 12 plus A plus 35 plus B plus 6 moet gelijk wees wat aan wat? Wat is jou totale frekwensie? Moes gelijk nou 100. En as ek dit nou gaan vereenvoudig, en ek tel nou gauw gauw daar by mekaar. En dan krij ek nou 60 plus A plus B is gelijk aan 100. Right. En nou sê ek, ok, kom ons vat ons los vir B die kant. En ek vat 60 en vir A oor dan word B moos nou 40 min A. Nou het ek vir B geskryf in termen van A. En dit beteken nou, nou kan ek hierdie B hier so, in hierdie vergelijking, in vervang met 40 min A, en dan kan ek vir A oploos, en as ek vir A het, dan kan ek B gaan kry. Right. So met ander woorde, dit is nou bloot net hierdie vergelijking, wat jy nou hier moet oploos. So ek gaan nou sê 309, is gelijk aan 50 mal 7 plus 150 mal 12 plus 250 mal met A plus 35 mal met 350 en nou plus 450 mal met en nou moet jy dit met 40 min A mal. Onthou, want B is moest nou 40 min A. So stel dit nie daar in. En wees nou net versichtig met jou hakies. Plus 550 mal met 6. En dit alles deel jy dan met een 100. Reg, en dan as jy hom nou vereenvoudig het, ek gaan nou nie al die 
um, uitmaal nou dadelijk vir jou nie, ek gaan nou net kom, jy moet nou kom by die volgende, as jy nou B geskryf het in termen van A, dan kom jy uit by 200, A is gelijk aan 4800, en dan, as jy dan beide kante met 200 deel, dan krijg jy A is 24, en dan kan ek nie die 24 dan nou hier gaan instel in my vergelijking in, en dan sien ek B is gelijk aan 16, en daar het jy hom dan nou opgeloos, vir A en B, het jy aangetoon dat A 24 is, en B is gelijk aan 16, en soos wat ek sê hier so, moet jy baie mooi lees, en jy moet nou bykie die inzicht hee om te weet, alright, ek gebruik die inlichting, wat er inlichting is vir my gegee, dit is my gegee dat die geskrik, katte gemiddel 309 is, dan vraag jy vir jouself die vraag af, hoe kry jy mens die geskatte gemiddel? En jy weet mos nou, jy kry die middelpunt van die interval, jy vir die middelpunt en jy wil dit die frequent. En so doende kan jy met jy vir met ander woorde vir jou dan hierdie vergelijking gaan opstel wat jy dan hier het. En dan moet jy net die verdere punt, wat nou denk ek die bykie moeiliker deel is, weet, ok, omdat ek twee veranderlike sê, ek het een A en een B, moet ek die een in terme van die ander een gaan skryf. Nou, wat er inlichting kan ek gebruik om dit te doen? Dan gaan jy terug en jy weet, my totale frekwensie is gelijk op. En hoe kry ek my totale frekwensie? Ek tel al die frekwensies by mekaar. En dan as jy by die punt kom, dan klik jy, alright, nou, is dit makkelijk, nou kan ek A skryf in termen van B, of B skryf in termen van A, en dan kan ek dit terug gaan instel in my vergelijking, om vir A en vir B dan op te los. Right, so ek hoop daarie is jylle kon dit recht kry, maar soos ek jou gesê het, as jy dit nie recht kry nie, moet nou nie ere en ere en ere daan spandeer nie, want hulle geef jou A se waarde en B se waarde, so dat jy dit in die volgende vraag mag gebruik. Goed, 2.3, maar kom ons skryf net gauw A daar in, is 24 en B is gelijk aan 16. 2.3 vir hulle vir my skryf die modale klas neer. En nou gaan kyk jy na die klas wat die hoogste frekwensie het. En dit is nou, soos wat jy hier kan sien, is daar die klas daar so. Hy sy frekwensie is 35, met ander woorde, dit is jou modale klas. Dit behoort jy makkelijk van jou tabel af te kon aflees. Goed, nou sê jy gebruik die rooster in jou boek, jou antwoordboek, en teken nou ook gief om hierdie data voor te stel. Nou, wat is nodig om een cumulatieve frekwensie grafiek te kan teken? Jy het nou koordinaatpunte nodig. Nee, en waaruit bestaan die koordinaatpunte? Dit bestaan uit die x en die y waarde. Jou x waardes is moos nou jou woonste grense van jou intervalle. So dit is die waardes. Die y waardes is jou cumulatieve frekwensie. So dit beteken jy moet nou die cumulatieve frekwensie tabel gaan en jy moet nou dit gaan bepaal vir elkeen van hulle. Goed, hoe doen ons dit? Jy kry die 7, draai jy net oor daar, en dan vat jy 7 plus die 12, geef jy jou 19, 19 plus die 24, geef jy jou 43, 43 plus die 35, geef jy jou 78, 78 plus 16 geef jou 94 en 94 plus 6 geef jou 100. Ok, ek kom uit by frekwensie 100, wat ek weet reg is, want daar is die opname onder 100 mense gedoen. En nou gaan jy jou koordinate hier neerskrywe. Right. Ek teken dit nou net baie rofliks hier so. Goed, jou koordinate is die x en die y koordinaat, so dit gaan na 100, en jy vat jou cumulatieve frekwensie, 200, en kom 
wunderbar. Achtung. In die negentien. 300. En wees voorzichtig mensen, dat je kijkt nou, je focus nou niet op je cumulatieve frequentie. Moet nou niet in elkaar raak, dat je naar die frequentie tabel gaan kijken. Dus 300 en 43. En dan 400 en 78 en 500 en 24 en 600 en 100. En om zeker te maken, raak je ding met elkaar en je moet gaan schrijven. Vat je cumulatieve frequentie um, uh, kolom en highlight om voor jou met een specifieke kleur. Dat je weet, oké, okay, dit is jouw ei waardes wat je gaan gebruiken. Nou, want als je meest zo vinnig is een examen en jij stress en alles, dan die is meest bij een keer die verkeerde waardes af. En dan gaan jou geef heel te mal verkeerd lijken um, als je hem wil teken. Goed, en dan ga ik, en dan ga ik om bloed op die assenstelsel dan aandui. En dan moet hij zo so lijken. En nou wil ik hier, je moet mooi gaan kijken. Of jij om op je rechte plek geanker het. Waar anker ons om nou weer? Gaan we goed terug. Hier is jouw intervalse, eerste intervalse onderste grens. Dus bij 0. En dit is waar hij geanker moet worden. En dan moet jij nou bij mooi gaan kijken dat jij jouw andere punten precies recht aangeduid het. Als jij niet grafiek papier krijgt, nie, en jij zelf die waardes of dit moet instel, die, die school moet inteken, dan zal ik voorstel dat jij bij elk een van die punten hulle coördinaten gaan neerschrijven. Want het maakt het niet voor die merker bij makkelijk, maar 99% van die tijd geef je voor jou een school en geef je die grafiek uh, papier. So, dan is het niet nodig om die punten dan daar in te schrijven. En kijk niet mooi dat je mooi daar precies bij 100 gestopt hebt. Nou, vooral die laatste vraag voor jou. Om eens kijken hoe goed dan naar die laatste in. Um, bepaal hoeveel mensen meer als meer 420 rand per maand voor hun cellfoon contracten betalen. En nou ga je weer eens gebruik maken van jouw grafiek om te kijken. Meer dan 420. Zo, so, daar zo so is 10, 20. 420. Zo, so, ik ga nou opgaan. Zo, so, daar zo. So. En dan ga ik aflezen. En dit geeft me, als ik kijk naar mijn school, dus 80, 20, 84, 88. Dus so dit is min of meer 82 daar. Nee. Right. So, het aantal wat meer dan 420 betaal het, gaan dus weer 100 minus hier die waarde wat ik hier afgelezen heb, wat dan 82 is. En dit geeft mij dan um, 18 mensen. Zo so min of meer 18. En hier staan ook je aan voor. Waardes van 16 tot bij 20. Zo, so ik hoop jullie dit terug gekregen. En nou wil ik niet gaan weer, jullie moet mooi gaan kijken hier zo so naar die punten te kennen. Want dit is dus wat de punt, als jij een cumulatieve frequentie grafiek teken waarvoor je punten gaan krijgen. Kan jullie zien, hier zo so waar jij jouw grafiek geanker het, is één punt. Rek, en dan jouw eindpunt, krijg je punt. En dan jouw cumulatieve frequenties voor die i-coördinaten, omdat jij dit zelf moest gaan bepalen, en dan voor die vorm van jouw grafiek. Goed, soms geel ik voor jou ook, als hij nou zou hier tel, zal ik voor jou hier zo so voor jou, voor die punten wat je ingesteld hebt, twee andere punten geven. Met andere woorden, jouw coördinaten wat je aanduidt. Dus so dit is voor die eindpunt, die beginpunt, die vorm. En dat nog twee punten als je coördinaten recht aangeduid is. Recht, nou kom eens bij die hele laatste vraag hier gauw gau uit. Goed.
Goed mense, kom ons kyk, gaan gauw hierna vraag, hierdie vraag, wat uit november 2018 um, sy vraagstel uitkom. Hulle geef my hier die cumulatieve frekwensie grafiek hieronder, en dit toon die totale aantal gerechte, wat oor het tydperk van 1 uur vanaf een spuiskaart bestel is. As jy gaan kyk na jou grafiek, dan sien jy op jou horizontale as is die aantal minuten, so met ander woorde 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minuten, want het is oor een tydperk van 1 uur, en dan op die ei as is jou cumulatieve frekwensie van die aantal gerechte vanaf een spuiskaart bestel. Right. Nou moet jy die vraag volgens dit wat daar vir jou gegeef word kan interpreteer. Die eerste ene is, skryf die totale aantal voedsel items neer wat gedierende hierdie een uur vanaf die spuiskaart bestel is. En dit is vanaf jou cumulatieve uh, frekwensie as wat jy gegeef by 140, so dit is met ander woorde die totale aantal voedsel items is 140. Skryf die modale klas neer en nou moet ons gaan kyk waar tussen waterpunte um, op jou grafiek is jou gedeelte, word hy, is die grootste. Met ander woorde, as ons nou kyk, mooi, dan sal ons sien op hierdie gedeelte hierso. Tussen hierdie punt en hierdie punt beteken moest jou cumulatieve frekwensie daar um, verhoog die meeste. So dit gaan in die interval wees tussen 20 in 30. Dit is jou modale klas. Hoe lang het dit geneem om die eerste 30 voedsel items te bestel? So jy moet nou mooi gaan kyk weer op jou grafiek van waaraf gaan ek dit aflees. Die aantal voedsel items is 30. So ek gaan nou van 30 dit aflees en daar sy. Hoe lang het dit geneem? 20 minute. So jy lees dit dan van jou grafiek dan af. Hoeveel voedsel items is in die laaste 15 minute bestel? Nou onthou jou assestelsel, op die x-as is jou minute, die laaste 15 minute gaan met ander woorde wees van 45 minute af, en jy wil nou gaan kyk hoeveel is in en jy gaan hom daar aflees alright en dan as ek nou mooi gaan kyk dan is dit in die laaste 15 minuut die daar is omtrend 126 dit gaan 140 minus 126 wees en dit geef my so 14 weer eens gaan jy werk met een bykie op of af, hulle gaan vir jou aanvaar so 24 van die data. Die 75 percentiel is basis jou kwartiel 3. Of as jy dit nou in percentiele gaan uitwerk, dan gaan jy sê dis 75 op 100, jy wil die posiesie nou kry, maal met 140. En dit geef jou dan, jou posiesie is by posiesie 105. En dan gaan ek kyk na posiesie 105, um, 2, 4, 6, so met ander woorde is min of meer daar, posiesie 105, ek teken 105, en dan lees jy hom hier so af. En dit geef vir my dan min of meer so, as ek nou mooi gaan kyk, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, so jou 75ste percentiel is dan 37. Reg, en dan die laaste ene bereken die interkwartiel variasie weite van die data, en jou interkwartiel variasie weite is moos nou kwartiel 3 minus kwartiel 1. 
Nou, ons het al reeds kwartiel 3 is 37, minus in kwartiel 1, moet jy nou ook gaan bepaal, en met ander woorde, dit is nou 140 gedeeld door 4, en dit gaan jy dan by 35 uitbring, en of meer dosel, en dan lees jy hom af, en dit geef jou min of meer so 21,5, En dan is jou interkwartiel variatie weite is dan gelijk aan 15,5. Right, skryf hom net hier so mooi in op jou grafiek dan waar jy hom afgelees het. Die theorie wat jy moet ken in die formules vanaf graad 11 is die afstand formule, die middelpunt, die gradient. Jy moet ook weet dat loodrecht beteken die product van die gradient is min 1 en eeuwenweidig sal beteken dat gradiente precies die selfde is. En dan die graad 11 focuspunt is altyd die inclinasiehoek, die formule is die tan van die inclinasiehoek is gelijk aan die gradient. En wat is die inclinasiehoek? Inclinasiehoek is so as jy van die positieve x-as draai tot by die lijn, daai hoekie. Hier begin ons by die positieve x-as ons draai tot by die lijn. So een lijn wat opdraande loop, sal een skerp hoekie hee, met een positieve gradient. En een lijn wat afdraande loop, een negatieve gradient, geef ons aan een stomp hoek. En dis ook belangrike theorie wat jy moet ken. Die eerste een is november 2021, sy vraag 3. Nou, baie belangrik en analytisch, dat jy die volledige inlichting boek in die skets sal lees en mooi sal interpreteer. So, hulle sê, in hierdie diagram is A min 210. Goed, so ons sien, daar is die A min 210. B is net KK. So, sal onthou, as ons K vervang, is die X een K en die I is ook een K. En C is by 4 min 2 en die hoekpunt van A, B, C. Dit is nou beskryf. Lijn B, C word verleng, so hier gaan B, C, hy word langer gemaakt, tot by H, en hy snu die X as by E, 12, 0. A, B en A, C is A, B, snu die X as by F, en A, C snu die X as by G. Die inclinasiehoek van AB is 81,87 graad. Reg, nou laat ek sê, wat jy somme duidelik moet besef is, as jy een inclinasiehoek het, het jy ook moest dan die gradient, want die tan van die inclinasiehoek gee een gradient. Die ander belangrike ding op hierdie skets te verstaan is dat, hier is twee punte op hierdie lijn C en E, Maar daar as ek die gradient sal bereken het tussen C en E, is dit die hele lijn BH sy vergelijking, sy gradient. Rek, so ons moet nie weggesteekte inlichting miskyk. Kom ons lees die vraagies nou, bereken die gradient van BE. So ons gaan hier so kyk, ons het die gradient van BE nodig, BE tot by E, maar ek het nie vir BE nie. Ek het wel vir E, maar dit is nou hier waar jy moet verstaan, dat ons net so wel vir C en E kan. So, ons gaan sê die gradient van B en E, wat hulle nou vraag, en ons gaan maar eindelijk vir C en E gebruik. Nou, een handige punt is, ek skryf my altyd vir my die koordinate neer hier langs my wat ek gaan gebruik. Ek gaan vir C en vir E gebruik, so dat ek nie tekenfouten maak nie, en ek gaan nie die x en die y per ongeluk omruil nie, niks nie. En ons weet die gradient is i1 min i2, so dis min 2 min 0 op die x-e, so dis, ek begin weer boe, 4 minus 12. So as jy boe met die x-e begin, ek begin jy ook boe met die y-e. Nee, boe met die y-e, boe met die x-e. Ach, ja. So, en onthou asjeblief, Hierdie is die verskil in I, so die I koordinate kom boe, en dis die verskil in X, so die X koordinate kom om. Moe nie dit omruil nie, ek krij dadelijk nou. So dis min 2 op min 
but none for me. A quart here. Rech. Goed vir die oomlik daar het ek nou gedink ek het so waardie goed omgeraak. So moet nie skrik as jy in die examen ook breke kry nie. Dit is een kwart. So die gradient van B, E is een kwart. Nou skryf jy die inlichting in. Jy weet die gradient is nou een kwart. So sou jy die lijnse vergelijking moet skryf so dit makkelijk gewees het. Die volgende vraag is die gradient van A, B. Nou A, B het ons nie, ons het nie vir A, ons het A, maar nie F nie en ook nie B nie, maar ons het die inclinatie. So ons moet nou onthou, vraagie 3.1.1 is nou klaar, vraagie 3.1.2 is eenvoudig die tan van die inclinatie hoek 81,87. Sal vir my die gradient van A, B geef. So dan gaan ek net van my sakrekenoor kry, en ek druk net tan van 81,87, en dan is die antwoord 7. So, die gradient van AB, hier die gradient AB, is 7. So, ek skryf vir my die inlichting uit. Graag, die punte toekening was 2 punte elk, Een omdat jy nou die rechte substitutie gemaakt het en een omdat jy by een kwart uitgekom het. Die volgende omdat jy geweet het die tan van 81 hier die gradient en omdat jy die 7 gekry. 2 punte elk. Dit was die makkelijke vraagies en dan vraag 3.2 vraag dan wat die vergelijking van B is. Nou vraag jy die vergelijking van die reële lijn. Nou weet ons moet die gradient is een kwart. Ons gaan sê, ek het die gradien, dan stel ek net enige van hierdie twee punte in, om die ei afsluit te kry. Raas, so kom ons, wat net hierdie raag, skoon blaaikie. So ons gaan sê, ons soek na die vergelijking van B, E, dus ei is gelijk aan M, X plus C, Ek het reeds die M waarde, dit is een kwart, en ek het het vir my ingeskryf, wat ek nie moet vergeet, ek het het al reeds nie, en dan stel ek net een punt in. Nou, ek gaan somme vir 12-0 vat. Ek kan vir C of vir E instel. So, ons gaan I-0 maak, een kwart maal 12. C plus 3 is dan 0, so C is min 3. En daarom is die vergelijking Ei is gelijk aan een kwart x, min 3. Nou, jy gaan gauw al controleer of jy raag is. Lijkt dit vir jou of hierdie ei afsnit by min 3 kan wees? Ja, en weer eens, dan skryf jy vir jou in min 3, want jy het nie beinlicht. Goed, en die punte toekening was, omdat jy die punt, enige punt ingestel het, punt, en omdat jy dan die finale antwoord gekryd, nog een punt. Twee punte. Reg, nou het is al heel wat inlichting, nou kom ons by die volgende vraagie, vraag 3.3.1 Bereken die koordinate van B, waar K negatief is, waar ons kan sien K lê daai kant, nee, K is twee negatieve waardes. Wel, B lê op hierdie lijn wat ons nou net die vergelijking van uitgewerk het. So, Ons kan net eenvoudig K, K hier instel. So om 3.3.1 te doen, gaan ons net sê, stel K, K in die lijn I is gelijk aan een kwart X min 3. Reg, so ons gaan een K hier instel en een K in X waarde en dan gaan ons net oplos vir K. En as ons dan 1k minus 1 kwart k geef vir my 3 kwart k, en nou kan jylle nie meer sien wat ek skryf nie, so dat ek nie die papier opskryf, 3 kwart k is dan gelijk aan min 3, so ons maal met 4 en ons deel met 3, en dan kry ons k is min 4. Reg, en hy het gesê k is negatief wat, 
Dit moet nou so is. So wat is die koordinate van B? Want dit is wat gevra is. Die B se koordinate is dan min 4, min 4. So maak seker jy maak, jy antwoord altyd die examinator se vraag hee. Twee punte, die twee punte was omdat jy geweet het, jy moet K, K hier instel, en omdat jy die koordinate gegeet. Reg, twee punte. Nou skryf ek op my skets in, definitief. Hier is nou die punt, min 4, min 4. Hoe meer inlichting, hoe makkelijker in die volgende vraag hee. Nou vraag hulle, wat is die grootte van A? Bereken die grootte van hoekie A. So, dis nou daai hoek wat ons wil uitwerk. Daai hoekie A. Wil ons uitwerk. Hoe groot is hy? Nou, die eerste ding wat jy vir jouself sê, dis die hoek tussen twee lijne. Dis nie een inclinatie hoek nie. Inclinatie hoek onthou, word gevorm met die x-as in die lijn. So, Ek hou dan daarvan om daai twee lijne vir my in te kleer. So ek gaan hom nou groen maak die een lijn, en die ander lijn gaan ek blauw maak. Dan praat ons nou van die groen en die blauw lijn. Nou, oorals in analytische meetkunde, as jy een hoek tussen twee lijne moet kry, soos daar, kyk jy wat er twee lijne vorm daai hoek, die groen en die blauw lijn. As jy daai twee lijne sy inclinatie hoeke kan bereken, sal jy met jou graad 8 meetkunde tot by die ander hoek tussen twee lijne kan kom. So, kan jy sien, as ek hierdie inclinatie hoek ook het, dan kan ek sê, hierdie blau hoek, nou is die buiten hoek, en dit moet die hoekie A plus hierdie 81 moet gelijk wees in die blauwe. Die buiten hoek van die drie hoek. So ek het nie nodig om te weet, hoe groot is die blau hoek, dan sal ek die persiekie daarboe kan uitwerk. En wat is die blauw hoek? Dis die inclinatie hoek van die blauw lijn. En wat het ek nodig om die inclinatie hoek uit te werk? Die gradient van die lijn. So die eerste ding wat ek wil weet nou is, wat is die gradient van AC? Reg, so ek gaan vir myself om vraag die 3.3.2 te beantwoord, gaan ek self eers die gradient van AC wil kry. En die gradient van AC het ek vir A, ja, A is min 2 10 en C is 4 2, min 2, ek schrijf vir my neer, ek gaan die eie eers uitwerk 10 min min 2 op min 2 min 4 en dit geef vir my 10 plus 2 wat 12 is op min 2 min 4 wat min 6 is, so ek krij een lekker gradient van min 2. Dan schrijf ek vir my in, die gradient is min 2. So om die blauwe hoekie te kry, weet ek dat die, ek moet om ietsie nou noem. So ek gaan om somme theta noem. Dan weet ek dat die tan van theta moet min 2 wees. En nou, te dra dat die negatief hoeveel is, het ons gesê, gaan ons een stomp hoekie kry. So ek gaan somme so lang begin, om te sê, dit is 180 minus ietsie. Want die sakrekenaar, ons het nie die minus in die sakrekenaar nie, ons krij nie te verwysings hoekie vir 2, en dit sal daai skerp hoekie wees wat die sakrekenaar veel gee. Ons weet, tan is negatief in die tweede, ach, in die tweede en die vierde kwadrant. En ons kan nie in die vierde kwadrant, en hierdie hoek kan nie 360 minus iets wees nie. So jy kan maar altyd weet, as daar een negatief hoek is, begin ons met 180 min, dan gaan hy naar die sakrekenaar toe, en sê second function tan, en dan kry jy die antwoord. Kom ons kyk of ons gauw die sakrekenaar kan wees. Om sê, shift. Is nie baie duidelik nie, ek dink jy jylle kan iets jy sien nie. Maar goed, kom ons kyk. Shift, moet ons druk. Eers aan, dan shift. En dan, dan sal jy sien hy daar min 1 streepie mos. En van 2 sluit die hafie is gelijk. En dan sê die sakrekenaar 63,4 en sovoort. So, die opdracht is 2 decimales aan die begin van die examen, so ons gaan sê minus 63, al sy komma's, ons gaan eerst die finale in afrond, so ek gaan nou sê minus 180, en dit is dan 116,57 grade, as ek nou recht afrond. Recht. 
Goed, so nou weet ons hoe groot is die blauwe hoek. Hy is 116,57 grade. En nou kan ek makkelijk met net sê, die hoekie A, so hoekie A is gelijk aan, die 116,57 grade minus die 81,87 grade. En my rede is buiten hoek van driehoek. Sit maar jou redes by, jy weet nooit of ek sal my naad tot het soek nie. En as ek hierdie sommekie dan doen op die sakrekenaar, dan krij ek 34,70 grade. En daar het ek ook die A, en dan skryf ek het maar vir my in, 34,70 grade. En die punt die toekening was, omdat hier die gradient van min 2 gekry het 1 punt, omdat hier geweet het, het moet die tan van die hoek wees, omdat hier die 116 gekry het, nie vir die verwijsingshoekie van 63 nie, het vir die 116 en dan vir hier die 37 grade. 1, 2, 3, 4 punte. So onthou altyd kry maar veel highlighters of ietsie, jy mag het gebruik in die examen, jy trek veel groen lijn en die blauw lijn en jy maak seker hier die groen lijn sy inclinatie ook ja, en die blauw lijn sy inclinatie ook ja, ek kan het kry as ek die gradient het. Vraag, so die vraagie word vir my makkelijk. Goed, aan die laaste vraagie in november 2021 was, bereken die koordinate van die snijpunt van die hoeklijn van die parallelig om ACES, waar S een punt in die eerste kwadrant is. Nou, kom ons kyk, A, C, E, ok, S is nou hier hierweer, ons weet nie waar nie. Daar is nou parallelogram, ons teken nou maar net so vir ons in, proberg, en hulle sê, die hoeklijne van hierdie parallelogram, hulle wil graag daar die snijpunt weet. Nou, die enigste ding wat ons moet verstaan is, die hoeklijne van die parallelogram al veer mekaar. So dit is in die middel. So as ek nie die middelpunt van A en E kan uitwerk, kom ons noem ons van my M, ek denk nie, dit sal gebruik nie. As ek die koordinate van M kon kry, dat ek die middelpunt van A en E, wat een makkelijke sommekie is, dit is ook die middelpunt van my hoeklijn, is een snijpunt. So dit is bykie theorie van vierkante. Van ach, vier hoeken. So, ons gaan net eenvoudig die middelpunt uitwerk van A en E. So, as jy wou genoem het in die examen, M op die ietie kon jy, dan gaan ons sê, goed, die middelpunt M is die x-koordinaat, moet ek plus, so ek plus die x-koordinaat en deel dier 2, en dan die y-koordinaat 10 en 0 en deel dier 2. En dit is dan vraagie 3.3.3. Het lijkt soos een moeilike vraagie, moeilik om te interpreteer, maar eindelijk makkelijk. En dit is dan 10 op 2 wat 5 is, en 10 op 2 wat 5 is. En ons krij dan makkelike punta's. 1 vir elke koordinaat in die examen. Goed, so eindskappe van 4 hoeke, baie belangrik vir die gebruik en toepas by analytische meetkunde. November 2021, sy vraag hier, wat nie is cirkel ingehaald, het nie die graad 11 analytische meetkunde. Wat is in November 2020 gevraag? Jy sal sien in die vraag stel, is altyd een vraag hier wat een cirkel by het, en een vraag hier wat nie cirkels by het. Die vraag hier wat nie cirkels by het nie, kan gewoonlik oor, vooral oor, gemiddelde pijn, die gradient, die middelpunt, die afstand, en vooral hier behoort jy inclinatie hoek vraagies te kry. Dis die graad 11 werk. En dan jou ander vraagie en jou matriek vraagstel sal een cirkel in hee. So hierdie video het net al die vraagies wat nie een cirkel in het. So kom ons kyk na hierdie november 2020, ook altyd ingewikkelde skets met baie inlichting, ons moet baie lees, baie mooi verstaan wat aangaan. So kom ons kyk. 
Driel TSK, ons gaan sommer hier, TSK is een driehoekje, ja, is geskets. Die vergelijking ST, so hulle geen van ons een ST, ja, is die lijn ST, hulle gee sy vergelijking, so skryf het dadelijk hier neer vir jou, as jy nie vergeef nie, I is gelijk aan halve x plus 6. En ST snijde x as by m. Nou ek sê sommer altyd verleder, werk dadelijk daai uit, want dit is eindelijk weggesteekte inlichting. Daai is die x as nut van daai lijn. Het is makkelijk om te sê as y 0 word, is half x min 6, die halfte van wat is min 6, en dan gaan jy makkelijk m sy koordinaat ek krijg. Maar ons sal dit seker net aan oorig heen. Maar werk het maar veel uit. As jy voel jy sikkel, praf jyself, het ek nie daar daai oorig. Goed. Ons het die lijn te vergelijk. W is min 4 min 4, so waar is die W? Hier is hy min 4 min 4, min 4 4. Le op ST, ok, so hy le op die lijn, en R le op SK, ja, is R op SK, so danig dat W R evenweidig is. Nou die oomlik is hulle sê, W R is evenweidig aan die IAS. Dan weet jy, Wat ek al hierdie x-koordinaat is, en ons weet nou, dit is min 4 daar van die BA. Dit sal definitief daai x-koordinaat sal min 4 blij, want hy loop ons loot recht af. So dit is eindelijk ook in weggesteekte inlichting. W kaas na die x as by 4, ok, so hy is W kaas na die x as by, daar is nog een x-afsnit, so as ek daai vergelijking het, sal ek kan weet wat is daai punt. Ehm, en die i as by 0 min 4, hy snu die i as by 0 min 4, het is van sy gee. K is verlengs na die x as by n, ok, so hierdie k is verlengs na die x as by n, is allemaal x afsnitte, en dan is hierdie hoekie t s k t s t S, K, is theta. Dit is nie een inclinatie hoek nie, reg? Daai hoekie is die hoek tussen twee lijne, reg? Is nie een inclinatie hoek nie, maar hierdie beta is wel een inclinatie hoek, want het kom van die x as tot by die lijn, die positieve x as tot by die lijn. So, ons moet net weet, Daai is die inclinatie hoek beta, hierdie is nie inclinatie. Dit is die hoek tussen twee lijne. En as ons sommer nou al die lijne wil maak, dit is die hoek tussen die groen lijn en die hoek tussen hierdie blau lijn. Dit is theta. Dit is nie inclinatie hoek. Ok, kom ons kyk wat word gevraag. Bereken die gradient van WP. Die gradient van W, P, het ek vir W en P, ja, so, die eerste vraag hier, 3.1, die gradient van W, P, en skryf jou syke nootuikies, want jy gaan later weer het nodig, en kan jy onthou, as jy net die M gebruik, weet jy nie wat sy gradient jy hier gekryk nie. So, gee om so voetnootuikie, die gradient van W, P, nou kom ons kyk, hou al W neer, is min 4,4, en P is 0 min 4, en ek weet, ek moet, i min i, so dit is 4 min min 4, op x min x min 4 min 0, dit geef my 8 op min 4, wat min 2 is. So, daai gradient gaan ek inskryf, hierdie gradient is min 2. Hy is een afdraande lijn, so dit is raar. So, die punte toekenning, was net 1 vir die instel en 1 vir die antwoord. 2 punte. 3.2, toon aan dat WP, hierdie lijn WP, loodrecht is op ST. Nou, ons weet, wat weet ons van loodrechte lijne, hulle gradiënte moet die product van min 1 gee. So, het ek die gradiënt van WP, ja, ek het dit nou net uitgewerkt. Het ek die gradiënt van ST, wel, het lijkt nie of ek het het nie, dit is die groen lijn, maar onthou die groen lijn sy vergelijking is gegee, a halwe x plus 6, so ek weet, dit is a half. Daarom, as ek die twee gradiënte met mekaar maal, ek moet nie nou al sê, dit is min 1, ek moet eers kyk, 
of dit min 1 is. So ek wees vir die examinator, dat ek gaan nou sê, min 2 maal 1 half, en dit geef my min 1. En omdat dit min 1 is, daarom kan ek sê, WP is loodrecht op ST, want ek het dit nou bewys. Reg, so dit was ook een makkelijke vraag, maar weer eens theorie wat jy moet ken. Vraag 3.3 vraag, as die vergelijking van SK, uh, as die vergelijking van SK, dit is, bereken die koordinate van S. So die eerste wat ons nou gaan doen is, ons gaan sê goed, SK, die blauwe en die groen lijn, snij hier by S, en hulle wil S sê. So dit gaan gelijk tijdig vergelijkings wees. Ek gaan die groen lijn sy vergelijking wat ek het, dit is daar ene, gelijkstel aan die blauwe lijn sy vergelijking wat nou net gegee is. So ek gaan nou mee inskryf, dit is 5i plus 2x plus 60 is gelijk aan 0. Dit is die blauwe lijn sy vergelijking. En om S te bereken moet ek net gelijk tijdig vergelijkings doen. So ek kan hom net so hou en net die i hier instel. So kom ons kyk net na die vraagie. 3.3 is dan een gelijktijdige vergelijking. Dit is een um, gewilde vraagie in die examen om te vraag waar twee lijn in mekaar snij. So ek gaan net sê, vir S T het ons i is gelijk aan een halve x plus 6. Dit is die een vergelijking. En dan vir SK het ons 5i plus 2x plus 60 is gelijk aan 0. Nou, as jy wil, kan jy eers hierdie een um, vergelijking kie um, in standaard vorm skryf en dan hierdie twee vergelijkings aan mekaar gelijk staan. As jy veel vind, dis makkeliker. Maar ek denk ons van een klomp breke kry, so kom ons noem om nummer 2 en dan stel ons net 1 en 2 en kyk of ons makkelijk kan werk daarmee. So ons gaan nou hierdie i met daai vervang. So 5 maal a halve x plus 6 plus 2x plus 60 is gelijk aan 0. Dit gaan maar nog steeds vir ons een klomp breke gee. So 5 maal a half is 5 op 2x plus 30 plus 2x plus 60 is gelijk aan 0. Dus 2,5 plus 2 is vir my um, 4,5x is gelijk aan in die 30 en 60 gee my 90 daar. Ja. Nou is het 90 gedeeld door 4,5 wat ons moet doen en dan krijg ons x is min 20. Goed, so ons weet nou al, hier die x koordinaat is by min 20, ons weet nog nie wat is die i nie, dan stel ons om net terug daar in vergelijking die 1 in um, en dan gaan ons hom kan kry. So kom ons kyk net, ons vat net hierdie weg hou. So, um, i is gelijk aan half maal die min 20 plus 6. En om net bykie plek te spaar, is dit dan min 10 plus 6, wat min 4. So ons weet dat hierdie i koordinaat is min 20 min 4, is die i koordinaat. En daar het ons die koordinate van S heel makkelijk. So die punte toekenning was, omdat jy hierdie vergelijkings in mekaar gelijk gestel het, die een en die ander vervang, omdat jy by die min 20 uitgekom het, omdat jy weer eens het ingestel het en by die min 4 uitgekom het. Daar is jou 4 punte. Goed. Nou sal jy sien, ons het nou al gekry gradiënte, loodreg, ons het vergelijkings aan mekaar gelijk gestel, uh, nou koord ons nog lengtes, middelpunte en inclinatie ook. En die volgende vraag is, hoe kan oor die lengte? Bereken die lengte van W, R. Nou het ons vir W, ja, het ons vir R, nee. So kom ons kyk of ons hier net logies kan wees. Ons het nou hierdie vergelijking. R het ons net al gesê al, lee onrecht onder ons, so is min 4. So ons kan net hierdie x waarde met min 4 vervang. Dan behoort ons die i waarde te kan kry. Dan het ons vir w en r, en dan kan ons net die lengte bereken. Met of logica, want is net een rechtheidlijn wat 
so jy wilt hom al vertikale lijn, kan ons wel sien hoe lang is hy, ons gaan net na die ei koordinaat hoef te kyk, of ons kan die afstand voor my gebruik, maar kom ons stel nou eers, um, daar een min 4 en daar even gelijking in, so jy sal sien, ek het nog nergens hier die lijn noodwendig in standaard vorm geskryf, nie, ek kan hom net so gebruik, maar as jy wil, kan jy hom van die begin af in standaard vorm skryf, so 5i is gelijk aan, en dan gaan ons nou by een um, akelige ou breek uitkom, 5i is dan gelijk aan min 52, en dan 52 gedeel door 5, is dan 10,4, so daai is by min 10,4. Nou as ek moet gaan van by 4 tot by min 10,4, van 4 tot by min 10,4, is moest dan, ek tel dit net by mekaar, 14,4, daarom is WR 14,4 eenhede. Of, indien jy iemand is wat nou nie hierdie kon insien nie, is jy welkom om te sê, my methode is, ek gaan wees, so dit is of, ek gaan wees die koordinaat neerskryf, wat min 4, 4 is, ek gaan nou eerste koordinaat neerskryf, wat min 4, min 10,4 is, en ek gaan die afstand voor Miele gebruik. Raar so ek gaan die afstand voor Miele gebruik, wat ons weet is, BR is dan die vierkant worden van die x'e plus die eie en dit geer dan vir my die vierkant worden van die is 0 en dit geer dan 14,4 so kwadraat en wat die vierkant worden van 14,4 so kwadraat is 14,4 en dan kon ek met die afstand formule dit ook uitgewerkt goed die punte toekenning is 1 vir die feit dat jy hierdie eerste koordinate kon uitwerkt so dat jy hem ingestel het en by hierdie min 10,4 uitgekom het en dan 2 punte vir 14,4 as jy dit net so gesien het 2 punte maar as jy dan hierdie berekening gewys het, het jy 1 punt gekry vir die instel en 1 punt vir die antwoord. Vraag, 4 punte. Wees al jou werk in die examen, al die werk, elke liewe ding met alle punt. Nou is ons amper klaar, nou al wat oorblij is die inclinatie hoekie vraag, jy vraag 3.5. En hulle wil weet, hoe groot is hierdie hoekie theta? wat weer eens, nie in klinasie hoek is nie, is een lijn tussen twee, as dit is een hoek tussen twee lijne. Ek het vir my die blauwe lijn en die groen lijn, en wat het ek veel gesê? As jy daai lijn is een in klinasie hoeke bereken, behoort jy met jou groot 8 meet, kan jy by die periode theta uit, kom die hoek tussen lijne. So die blauwe lijn, is een in klinasie hoek is daai beta. So kom ons werk om eers uit, dit steek in die tan van beta, sal gelijk wees aan die blauwe lijn se gradient. Nou, ons het daai 5i plus 2x plus 60, as die vergelijking, as ons hom in standaard vorm skry, sal ons die gradient kan kry. Raar, so as ons daai in standaard vorm skry, sal ons die vergelijking kan kry. Ons kan nie, as hy nie in standaard vorm is, die vergelijking bepaal. So, ons het nou die gradient is min 2 op 5. En daarom is beta, wat doen ons met die stompoekie, ons begin somme al met 180 minus, dan neem ons die sakrekenaar en net die 2 5 dus gaan in die sakrekenaar. So, shift van tan van 2 vijftes, ek kan daai breek gebruik hier op die sakrekenaar, is gelijk aan, en ek krijg 21,80 something, 21,80 enzovoorts, 
en beta is dan, as ek dit van 180 aftrek, 158,20 grade, as dit tot 2 decimaal is, afrond. Reg, uh, so die blauw deel is 158, as jy nou wil, een paar decimaal is, hou vir eers, dan kan jy miskien een paar decimaal is eers nie schrijf. Goed, en dan moet ek die groen lijn sy inclinatie ook uitwerk. Maar hulle het om niks genoem nie, so ek gaan hom so my al van noem nie. So wat ek vir myself gaan sê is, ek het nou die blauw lijn sy hoekie, ek moet nou die groen lijn skryf, so die tan van alpha is die gradient van die groen lijn, wat a half is. En die alpha is dan een skerp boekie, so nou gaan ek nie sê 180 min nie, en ek gaan net sê, so, dan, van een half. En dit geef my 26,57, kom ons skryf ek maar een klomp, van die komas neer, grade. Nou, as dit dan 26, iets is, kom ons skryf nie 26, net om het makkelijk te maak, dan is hierdie ook mos, die groen ook is, ook daar 26, iets. Dan is, dan kan ek moes hierin op hoekel per regheid lijn uitwerk, en dan is hierdie weer die buiten. So, ek gaan daai summa hoekie N1 noem, en dan gaan ek kan sê, ek weet N1 is hoeveel hy is, en dan hierdie kan ek daak N2 noem, en dan gaan ek sê N2, gaan hom kan bereken, en dan is theta gelijk aan N1 plus N2 vir die buiten hoek van die driehoek. So, hoeveel is N1? Ek moet dit nou eerst weer van 180 aftrek, maar ek het, dan kan ek my so net so wel wat voorige antwoord gebruik. 180 minus daai 158.198590.5, as om al daar in sit. En dan kry ons Wacht, ek het nou een foukie hier gemaakt, 180 minus 158.1985905 en dis dan 21. En 1, daai 1, 1, is dan 21,801. En dit is hoeken op een regheid, lijn. En M2 is recht oorstaande hoeken. So hy is precies gelijk aan hierdie 26,56 so. En as ek die twee kies by mekaar tel, plus 26,56505, dan kry ek, dit is 48,37 grade. Ou graad, ou hierdie is, ou graad 8 werk. Ons moes gesê het, eers inclinatie hoek, dan recht oorstaande hoek. Inclinatie hoek, dan hoek op en recht het lijn, en dan buiten hoek van die drie. En dis dan hoekie, theta sand. As jy iets is soos een alfa of iets inbring, moet jy asjeblief dit op die skets aandui. Maar kan jy weer eens sien, hoek tussen twee lijne, het vir my die blauw en die groen lijn, ons het die blauw lijn verleng, want ons moet die inclinatie hoek kry. En dis waar hy die x as. En dit gee ons dan twee baie moeilike vraag vir die graad 11 analytische meetkunde oor gradient, middelpunt, afstand en inclinatie ook. November 2020 en 2021. Dit is 10 cirkelstelling wat jy die koppel moet ken, die prentje moet jy herken op die skets in die examen, as ook die bewoording is voorgeskryf en jy kan nie jou eie bewoording gebruik nie, jy moet die voorgeskewe bewoording gebruik. So in hierdie skets, as ons een middelpunt het, sal ons kan beweer dat ook die C daar so 90 grade is, en as ons weer een 90 grade het, sal ons kan beweer dat C in die middelpunt is. So dit is twee van die stellings, so die bewoording is, ons kan sê ook die C, OCB is 90 grade, middelpunt van cirkel na die middelpunt van die koord. Of, as ons die 90 grade het, kan ons beweer dat AC gelijk is aan CB, 
die rede is loodlijn uit middelpunt van cirkel na koord. Die volgende stelling is dan die middelpunt soek is 2 maal die omtrek soek. Let op dat hier nou een middelpunt soek is wat onderspan word door BC en dat hij twee keer zo so groot is soos die omtrek soek, die hoek moet op die omtrek le en dier die selfde boog onderspan word, BC. Ons herken allemaal hier die skets in die examen, maar ons moet onthou, hy het sikke kies wat ons moet ook, ook herken, hier die hoekie A kan enige plek op die omtrek beweeg, en daarom moet ons ook om kan herken, as hoekie A dat hier langs oorle, of as daar een rechtheidlijn is, of die reflexe hoekie. So al daai is diezelfde stelling, die rede is middelpunt soek is twee keer die omtrek soek. Die afleiding van uit hierdie stelling is dan dat die hoek in een semicirkel altijd 90 graden is. Ons kan denken dat die middelpunt soek nou 180 is, so die omtrek soek moet 90 wees. Die rechte bewoording, hoek in semicirkel. Die volgende twee stellings gaan oor omtrek soeke, wat dier die boog of koord onderspan word. So jy kan sien hoekie A sal gelijk wees aan hoekie B, Hulle al twee lede aan die boonste segment en hulle word onderspan door CD. En as jy nou so onderste boog kyk, dan sal ook die C en D weer gelijk wees en hulle word onderspan door AB. En hoe sê ons hier die woorde? Soblief nie goeikies gebruik soos striktassie of skoenlapperkie of enige van die bewoording nie. Die rechte woorde is hoeken in die selfde cirkel segment. Dan uh, sy maaikie, kan ons maar sê, as hierdie CD koord, nou as hierdie twee hoeken van mekaar afgesky word, maar die koorde bly die selfde. En ons het dan koord CD, wat net so lang is soos koord EF, sal ons kan beweer, dat hoekie A en B dan gelijk is. Uh, kyk ook uit vir hierdie stelling in die examen, hy is dikwels weggesteek. Die rechte bewoording is gelijke koorde, gelijke hoeken. Twee stellings in verband met de kode vierhoek, onthoud dat de kode vierhoek, die A, die B, C en D, die punte van de kode vierhoek, moet op die omtrek van die cirkel sit, dan is dit de kode vierhoek. So, daar is twee stellings wat jy moet ken vir kode vierhoek, die eerste is dat die teenoorstaande hoeken saam 180 is, so daai paarkie is, en B en D sal ook saam 180 wees. Teenoorstaande hoeken van kode vierhoek en jy mag dit so afkort soos hier, KVH. Die ander stelling is, as enige koord van een koorde vierhoek verleng word, kry ons een buitenhoek, en die buitenhoek sal dan gelijk wees aan, nie die ene langsom nie, maar die een oorkant om, aan die teenoorstaande binnenhoek van die koorde vierhoek. En die rede is net kortweg buitenhoek van KVH koorde vierhoek. Dan is daar drie stelling oor raakleine wat jy moet kreeg, die raakleine koordstelling. As jy nou mooi kyk, dan word hierdie hoekie x, wat ons x noem, gevorm dier die raaklijn en een koord. En hy is gelijk aan, as jy die koord vat en jy gaan oorkant om, tot op die rand van die cirkel, tot op die omtrek, dan kry jy hoekie a. En hierdie twee hoeken sal gelijk wees. Maar hierdie raaklijn gaan ook hier voorbij, daar is ook een raaklijn en nog een koord AC, wat die hoekie I vorm, so as ons weer die koord vat en oorkant tot op die rand van die cirkel, dan kry ons vir hoekie B, wat net so groot is as ook I. Die rechte bewoording, net kortweg, raaklijn, koord, stelling. Dan het ons een raaklijn, loodrecht op een radius, so as jy een radius het en een raaklijn, sal daar altyd een 90 grade hoek wees. En die laaste een is hy twee raaklijne het, wat van die selfde punt afkom, soos hierdie een kom alweer van punt P af, dan sal hulle gelijk wees. So as ons hierdie R en S sal verbind het, sal ons een gelijk bene gedreeu kry. Die rede, raaklijne van uit die selfde punt. Kom ons kyk nou na november 20. En in vlindigse vraag hier, en ons kyk of ons dit kan beantwoord met hierdie 10 stellings in ons kop. Wat baie belangrik by meetkin is, dat jy sal lees wat boe aanstaan, en dit dan merk vir jou, in jou skitsie. So in hierdie vraag, hier sê hulle, in die diagram is PQRS een kode vierhoek. So ons kan sien, hier is een kode vierhoek, maar ek wil sommer nou duidelik vir jou sê, 
die examinator hoef nie te sê, dit is een code 4, ook nie, jy tel, 1, 2, 3, 4, punte op die omtrek van die cirkel beteken nou as een code 4, jy moet altyd self kyk daarvoor, maar, en, <coughs> dit sommer nou, um, vir ons uh, makkelijk dat die examinator het sê, so, ons moet onthou, ons het een code 4 ook, dan sê hulle, PS word verlang, verleng na W, goed, so, PS is een code wat verlang word na W, so ons weet ook, ons het een, buitenhoek van een code 4. En dan is T, R, N, T, S. T, R, N, N, T, S. Is twee raaklijne van uit die selfde punt. T is vir ons weet, ek gaan sommer so lang merk, het ons nie vergeet, en ons het ook een gelijkbenige driehoek dan nie so. En dan geel vir ons dat hierdiehoek is 78 graden en daar ook die 93. Nou het ons al die inlichting gelees, ons weet wat ons het om mee te werk, en dan gaan ons nou dink aan stellings oor um, raaklijne, en ons kan dink aan stellings oor kode 4 ook. Die eerste vraag is dan, gee rede, waarom is ST gelijk aan TR? So ons gaan dit baie makkelijk kan, en ons ken nou ons redes, en die rede is raaklijne vanuit diezelfde punt, Je kan hem net so afkort, diezelfde punt T. Daarvoor het jy 1 punt verdien in die examen. Net omdat jy jou stelling ken. <coughs> Skoond. Dan 9.2 bereken met redes, um, onthoud toch die redes baie belangrijk, die grootte van S2. So ons soek nou die grootte van S2. Nou, um, S2 is deel van ons gelijk binnen gedrie ook. So 9.1 het vir ons gehelp om nou 9.2 te antwoord. So, dit is makkelijk om te sê, R2 en S2 moet mos gelijk wees, want dit is hoek het in een gelijke syde. <coughs> so, kom ons sê dit eerst. S2 is gelijk aan R2. Hoek het tegen oor gelijke syde. Nee, so as ons wil, kan ons wel eens sê nou maar X noem dan kan ons daar die x-ie inskryf, dan maak het som ons so makkelijk. Goed, en nou, ons wil graag weet hoe groot is s2, ons wil weet hoeveel is x, nou kan ons moest binnenhoeke van die driehoek gebruik. So nou gaan ons net sê, x plus x plus 78 grade, moet 180 grade wees, hoekom? Dit is die som van die binnenhoeke van die driehoek. <coughs> En dan is het makkelijk om te sê, 2x is dan 102 grade, so x is 51 grade. So daarom is 2 is 51 grade. En so draai jy inlichting uit, skryf dit veel op jou skets. Jy weet nou, dit is 51 grade en dit is 51 grade. Reg. Die volgende vraag is dan, 9. 2.1 het ons nou gedoen, so is nou 9.2.2, is, hoe groot is S3? Nou, dit is nou, hierdie eniekie hier langs aan, S2, wil ons nou weet hoe groot is hy. Nou, as jy nou kan onthou, dat ons gesê het, <coughs> hier is een code 4, dan die kortste pad sou wees om te sien, dat hierdie hele hoekie so, is die buitenhoek, van die kode 4 ook. As jy daai kan sien, dan dit beteken dat hierdie 51 plus S3 moet ook 93 wees. As jy nie dit raak is, dan kan jy eers met teenoorstaande hoeken van die kode 4 ook werk en dan hoek op een rechtheidlijn. Maar hoe ook al, jy kan nie een verkeerde methode volg nie, so lang jy redes geef vir al jou bewerings. So 9.2.2, die kortste pad sal ek sê is om te sê dat S2 plus S3 moet gelijk wees aan hoekie kie. En ons rede is, buiten hoek van kode 4 hoek, wat ons so mag afkom, kort. <coughs> nou, S2 het ons, is 51 grade, S3 weet ons nie, maar kie is 93 grade, en daarom is S3 eenvoudig 93 min 51, wat vir ons 42 grade gee. En dit was dan november 2021, sy vraag 9, wat getoets het of jy al graad 11, sirkel meetkinder ken. Kom ons gaan aan.
En ons kyk, wat is in november 2020 gevra? Weer eens, as jy nou eers hierdie video kan pause en uh, bykie self probeer, sal dit een goeie plan wees. Kom ons kyk na hierdie vraag 8 van 2020. Weer eens gaan ons eers lees wat is vir ons gegee, duidelik gegee. O is die middelpunt van die cirkel staan daar? O is die middelpunt van die cirkel? Nou, ek gaan so maar dadelijk sê, wat ek vir my dan merk, is ek merk dadelijk enige radius. So ek weet, daai is een radius, daai is een radius, daai is een radius. En miskien omdat hulle klaar een streepies gebruik het, gaan ek nou twee streepies gebruik het. Ek nou nie verwaard te maak. Maar daai is allemaal radius. So kan jy al die gelijk benige driehoekjes sien wat jy skielik het, net omdat jy weet, O is die middelpunt. En dan, onthou nou, O2 is een middelpunt soek. En hy word onderspan dier PN. So as ek PN nou kan blau maak vir ons. Gebruik toch lekker kleer as jy meet kunnen doen. Dan kan jy sien, hierdie PN onderspan ook een hoek op die omtrek. Kan jy sien. So dit beteken, hierdie middelpunt soek sal twee keer die hoek wees. Dus sommer net goeikies wat ek gauw oplet, net omdat ek lees, O is die middelpunt van die cirkel. Maar goed, nou merk ek het vir my, het ek nie vergeet. Nie kom ons lees aan, K O M hal 4 verkoord L N. So hierdie lijn hal 4, daar is die streepies, het is vir ons een G. Nou weet ons moest die stellingkie wat sê, as ek van die middelpunt van die cirkel, na die middelpunt van die koord gaan, dan gaan ek in 90 grade kry. So ek gaan som met dit vir my so lang merk, dat ek nie vergeer nie. Of ek nou oor, enige van hierdie kan ek 90 noem. Hulle is mos al by 90. Goed, en dan K en P is punt op die cirkel van. Ja, lees ek, ga ek kyk, kom ek kyk, is 1, 2, 3. Sien jy, ek het nie een kode 4 ook nie, want M is nie ook op die rand van die cirkel. So daar is nie een kode 4 ook om met te werk nie. Reg en dan die hoekie 32 graden en en oop is gedaan. Bepaal met redes O2. Nou, sien jy, ons het gewoonlik as jy mooi versichtig lees en vir die nodige goeikies maak, dan is jy al by die eerste antwoord. So, 8.1.1 sy A, O2 is toch 2 keer K1. Reg, so O2 is 2 keer K1. Hoekom? Want die middelpuntshoek is gelijk aan 2 maal die omtrekshoek. En jy mag net hierdie afkortings net so gebruik. So OT is 2 keer 32 grade, en dit is dan 64 grade. Afgehandel. Dadelijk skryf ek vir my in 64 grade. Moe niks uitwerk en dit nie inskryf, want jy het weet dit nodig vir die volgende som. Nou vraag hulle, hoe groot is O1? Nou, dus daar langs aan O2. Nou, ek sal nou begin dink, wat het ek nou nog nie gebruik nie? Ek kan nie hoekie op een rechtheid lijn gebruik nie. Maar ek het daar een 90 grade hoekie. So kan ek nie miskien van dit gebruik maak nie. Of, moet nooit vergeet van buitenhoek van driehoek nie. Daar ook in ons buitenhoek van die driehoek wat ons nodig het nie. So, O1. Hoe sal ons nou O1 kry? So, as ons hier die 90 grade hoekie vat, die 90 grade hoekie, is hy die buitenhoek van hier die driehoek. Maar dit gaan nie vir ons help om O1 te kry. Maar ons het ook hierdie 26 grade, reg? So moet nie vergeet van dit nie. So as ons nou hierdie 90 grade en hierdie 26 vat, kan ons vir O3 uitwerk en dan het ons hoek op een rechtheid lei. Of as jy die buitenhoek kan sien, dan is O1 en 2 die buitenhoek van hierdie driehoekie. So M2 en 26 moet gelijk wees aan die twee sal. So kom ons skryf om die kortste pad neer. Vernoem een B, die kortste pad, 
<coughs> is dat hoekie oor 1 en hoekie oor 2 saam, so kom ons kleer het miskien in, die twee kies saam, voor een buitenhoek van die driehoek, O, M, N. So dit is gelijk aan M2 plus 26 graden. En ons rede is, buitenhoek van driehoek. Soos ek sê, ek kan een langer pad stap, dit is binnenhoeke van die driehoek. Nou gaan ek beweer dat M92 is, maar ek gaan een rede moet gee, reg, so ek gaan sê, so, O1 plus O2 is 64, dit het ek reeds bewys, so ek hoef nie een rede te gee nie, maar M2 gaan ek nou vervang met een 90 graden. En nou moet ek een rede sê, en dit is moes die lijn vanuit die middelpunt van een cirkel na middelpunt van een koord. Geef vir my een 90 graden hoekie. Reg. En nou is dit net oplos vir O1. So as ek 90 plus 26 sê, is dit 116 en 116 min die 64 gee dan vir ons 52 graden. En ek vul in 52 graden. Reg, so daai was een bykie moeilik om raak te sien, maar as jy twyfel sê vir jyself, wat het ek nog nie gebruik nie, ek het nog hierdie 26 graden nie, ek het nog hierdie 90 gebruik nie, en vul net al die hoekies in wat jy kan gebruik, uiteindelik sal jy by die antwoord uitkom. Maar moet net nie opgee nie. Jy kan ook sien, vier punte beteken, tenminste, rede en bewering en rede, elk in een punt en nog een bewering en rede. So, dit is een langer pad as die vorige som. 8.1.2 vraag dan bewys met redes dat KN vir OKP, dat KN, dit is hierdie lijn KN, vir OKP, al veer. So ons wil daai hoekie OKP moet al veer wees. So ons wil graag dit bewys. So ons wil kan bewys dat hy ook 32 graden is. Nou, ons het nog nie hierdie gelijk benige driehoek gebruik nie, kan nie sien. So ons kan nou makkelijk sê hierdie O1 en O2 plus hierdie N plus daai K2 moet saam 180 wees. Maar dit is een gelijk benige driehoekie, so ons sal hulle elkeen kan uitwerk. Of, as jy nou groter kyk, dan kan ons sê, daai driehoekie moet ook saam 180 wees. So jy kan weer met binnenhoekie van daai driehoek werk. Maar hoe ook al, jy sal nodig hee om hierdie hoekie in. Nou, hy is nie ietsie genoem nie. So kom ons noem om nou 1, dan kan ons van 1, 1 praat. So ons gaan nou beweer dat daai, daai hoekies is eers ewe groot. Raag, eers ewe groot. So, Kom, ons begin die antwoord, en ons sê 8.1.2, ons gaan nou eers beweer dat OK gelijk is aan ON. Ons het ons nou nog nie dit gesê. Hoekom? Want dit is radius. Dan gaan ons sê, daarom sal N1 gelijk wees aan K2. Hoekom? Want is hoeke teenoor gelijke radius. Nou kom ons stel ons om nou gelijk aan een x weer, net so dat het makkeliker is om daarmee te werk. So dan kan ons sê, n1 plus k1, k2, plus o1 plus o2 moet 180 graden wees. Hoekom? Dit is die som van die binnenhoeke van die driehoek. Nou vul ons in wat ons het, N1 is een X, hy is ook een X, O1 is 52 graden, hy is 64 graden, 180 graden, so ons krij dat 2X is dan 180, 180 graden, minus die 52 minus die 64. En as ek dan op die sakreten al kyk, dan is het 180 graden minus 52 minus 64. Geer dan vir ons 2x is 64 graden en daar is x 32 graden. 
trek. En nou het ons bewys, hy is ook 32 grade en daarom gaan ons net examinators een vraag antwoord. Ons kan sê dat KN half 4 vir hoekie OKP. Trek. Al die bewerings, al die redes. Die punte toekening in hierdie meetkunde, as ons bykie daarna wil kyk, soos in hierdie vraag, is elke rede en elke bewering gaan vir ons een punt gee, so omdat jy geweet het dat ons hierdie elk en x is hoeke teen oor gelijke radies is saam. Een punt, en omdat ons dan by hierdie 64 met sy rede uitgekom het, een punt, en dan vir die 32 grade wat ons gekry het, een punt, drie punte. Reg. So, die volgende vraag is november 2020. Kom ons kyk na sy vraag. Vraag 8, november 2019, kom ons begin weer by die bewoording daarboe. Al die inlichting wat ons nodig het. In hierdie diagram is PQR is een kode vier ook. Nou weer eens, dit is een gave examinator. P, Q, R, S is een kode vier ook. Nie P, Q, R, K nie, want K is nie op die omtrek van die cirkel. P, Q, R, S. So as jy wil nie examen, kan jy hem daar ook vir jou so'n bykie highlight dat jy nie van hom vergeet nie en dat hy lekker uitstaan. Jy moet net nie iets gebruik wat die examinator nou nie kan lees wat jy geskryf het op jou skets nie, so highlighter kies werk lekker in plaas van sê nie maar allerhande penne en goed wat hulle nie kan sê nie. So dit is duidelik dat daar is een koorde vierhoek. So ons kan somme sien, hierdie buitenhoek van hierdie koorde vierhoek, kan jy sien daar, is 2, sal ewers in die som moet gelijk wees aan die 2 som. Dit is somme wat ek net raak sien, dier net die inlichting te lees. Ons lees verder, koord R is is verleng na T, goed, so dit is een koord wat verleng is, en daarom weet ons het ons een buitenhoek van die driehoek, ach, van die koord en vierhoek. K is een punt op R is, en V is een punt op die cirkel, so daarnig dat Q, R, K, V een parallelogram is. Nou so, Q, R, K, V is nou nie een koord en vierhoek nie, maar hy is waar een parallelogram, en ons kan al die parallele lijne sien. So ons het verwisselde hoeke, koopende hoeke, al die waarmee ons kan werk. En dan, P en Q is snij mekaar by E, P is die is 136 graad, is aangeduid daar, en Q, 1 is 100, is ook aangeduid. Bepaal met reed is die grootte van hoekie R. So, hierdie hoekie R is wat ons nou soek, en ons kan sien, ons kan somme net die parallele lijne gebruik, dan kan jy lekker die koe binnen hoeke daar sien, daar is die I, kan jy dit sien. So, ons gaan baie makkelijk die vraag hier kan antwoord, en sê dat hoekie R is 80 grade. So, kom, ons maak net lekker hier die alles mooi recht uit vir jou om te sien. So, 8.1.1 gaan ons sê hoekie R is 80 grade. Die rede koe binne hoeke En moet nie vergeet nie, jy krij nie die punt as jy nie ook sê waar die parallele lijne was. So noem ook die parallele lijne sy naam. En een punt vir die bewering en een punt vir die rede geef jou twee punte. Baie makkelijk, sommer jy het net graad 8 nodig. Dan 8.1.2. Ons kijk net bykie op. Vraag, hoe groot is hoekie P? Nou, hoekie P sê daar boe. Nou, dadelijk vul ons in, dat R is nou 80 grade. Dit het ons moes nou bereken. En as jy nou mooi kyk na hierdie blauw vergeer die kode vierhoek, dan is hierdie twee kies die teenoorstaande hoeke van die kode vierhoek. En daarom moet P a 100 grade wees vir die teenoorstaande hoeke van die kode vierhoek. Reg, hierdie twee kies. 
So ons gaan sommer net beweer hoe die P is 100 grade en die rede is teenoorstaande hoeke van een kode vierhoek wat ons so mag afkom. Weer eens, 1 vir die bewering, 1 vir die rede, 2 punte. 8.1.3 Vraag hoe groot is PQV? PQV, dis die klein hoekie oor 2. So, ons het net al raak gesien dat hier die hele 136 graden sal gelijk wees aan Q1 plus Q2. So, ons kan makkelijk sien dat daar is 36 graden. En die rede is buiten ook van kode 4. So kom ons sê, Q1 plus Q2 is gelijk aan S2 en die rede is buiten hoek van kode 4 hoek. En Q1 weet ons is 100 graden. Q2 is wat ons nou eindelijk soek. En S2 is 136 graden. So Q2 is dan 36 graden. En die puntentelling was 1 vir 36 graden natuurlijk, 1 vir die rede natuurlijk, en jy sal sien, dat is die derde een, dat is omdat jy hierdie kon beweer het, dat het 136 is. Vir 136, vir buiten ook, en vir 36. 3 punte. Reg, heel eenvoudig. Die kleur en die, en die highlighter kies en goed wat jy gebruik, gaan baie help. Die laaste vraag in hierdie vraag was, bereken dan I2. Nou, I2, baas I2 is hierdie hoekie hier. Ons maak om te. Hoe groot is I2? Nou, as jy nou net jou oog so bykie kan gooi nie, en die parallele lijne gebruik, kan jy sien daar is verwisselende hoeke. Dit is recht voor jou. So, ons laaste antwoord hier is, dat I2, so 8.1.4, I2 is ook 136 graden en die rede is verwisselende hoeken en weer eens die lijn is een name, QW parallel aan, uh, kom ons sê so maar RT, die hele lijn. En daar is ander maniere ook geweest om daarbij uit te kom, maar um, mens kan bijvoorbeeld die buitenhoek van die driehoek gebruik het, I2 is daar 100 plus 36, die buitenhoek van die driehoek, Enzovoorts, enzovoorts, een hele klomp paaie, dat is nooit net een pad nie, maar hierdie is die kortste pad. Dag, dit was november 2019. Kom ons kyk, november 2018, daar sal ons weer een raaklijn in. Um, kom ons lees eerst weer al ons inlichting daarboe. POEN is een middellijn. Nou, as ek dit lees, POEN is een middellijn, soek ek dadelijk een hoek in een semicirkel. En daar sien ons vorm. Ons sal kan sê dat N2 is, M2 is 90 graden vir hoek in een semicirkel. So ons gaan dit net onthou. Nou lees ons aan, TM is een raaklijn aan die cirkel. So, as TM een raaklijn is, dan sê ek net vir myself, hier is een hoek tussen een raaklijn en een koord, So as ek die koord vat en ek loop oorkant met hom tot op die rand van die cirkel, die hoeke sal dan die selfde grootte wees. So ek merk net vir my die heel um, be belangrikste, makkelijkste om raak te sien, hoekies. Ek hoef nie oor alles te dink van die raaklijn nie, daar is dat nog wat ek moet raak sien, maar ek merk net vir my die goed wat ek dadelijk kan opmerk, dit help my later. Er is een ander punt op die cirkel, goed ons sien dit maar, uh, so dat OR is parallel in PM. So ons sien die parallele lijn, so ons gaan soek vir ooreenkomstig hoeke, verwissende hoeke, al die parallele lijn, gaan ons definitief dit soek. Goed, nou O is ook die middelpunt, so as ek nou die radius en merk, gaan dit gaan ook, ook vir my help om gelijk wenige driehoekies, so daar is een radius, daar is een radius, en hier is een radius. So dat, dan, dat ek nie die gelijk wenige driehoekies miskyk. Goed, en dan uh, sê hulle M1 is 66. Die, die vraag is, bereken met redes die grootte van hoekie P. So P is die eerste een wat ons moet kry, en ons kan dadelijk sê, ons weet, P moet ook 66 graden wees. 
van raaklijn koord stelle. So hy is makkelijk om te doen, so kom ons skryf om heel eerste neer, 8.1.1 hoekie P is 66 graden raaklijn koord stelle. Reg, en ons vul vir ons dan in, hy is 66 graden. M2 is die volgende vraag, wat ons ook al reeds gemerk het, ons, ons weet M2 is 90 graden vir hoek in een semi-cirkel. Sien hoe baie dit help om die inlichting boe duidelik en te lees en seker te maak, jy merk net gauw vir jou die heel um, makkelijkste goedkies wat jy kan raak sien. 8.1.3 wil weet hoe groot is N1, nou N1 is hier, so ek kan sommer net groot kyk, moet nie klein kyk, nie kyk groot vir die driehoek daar, so N1 moet gelijk wees aan 180 minus daai, vir binnenhoeke van die driehoek, so ons kan sommer maar dadelijk sê N1 is 180 min 90 is 90, en 90 min 66 is 24 graden, en daar gaan ons net sê som van binnenhoeke van het driehoek. So, heel makkelijk, uh, die punte toekenning, ons kan sien daar eerst en tel twee punte, so dit gaan wees bewering rede, bewering rede, uh, maar hier is rechtig ou graad 8 sommekie, so jy krijg net een punt, die bewering en die rede moet recht wees, om daar een punt te krijg. Dan 8.1.4, Vraag dan, hoe groot is O2? Nou, O2 is hierdie hoekie hier. Nou, um, ons weet nou, N1 is 24, so ons skryf dit in. Um, so ons soek nou vir O2. Nou man, ietsie wat vrees ek weggesteek is in die examen, wat min kinders altyd raak sien, is die ooreenkomstige hoekies. Kan jy sien, hier is die F, wat ons nou moet raak sien. Gaan om net in groen merk daai ooreenkomstige hoeke, kan jy daai F sien, dan is daai hoekies moes ewe groot. So, baie makkelijk om te sien, maar lang pad as jy dit nie raak sien. Maar O2 is ook gelijk aan 66 graden. En dit is ooreenkomstige hoeke. Kyk uit vir hierdie in die examen. En die rede is, saam met ooreenkomstige hoeke, OR parallel aan, PM. Moet nie die parallele lijne vergeet nie, anders kan jy nie die punt in. Dit is alweer twee punte, so een vir bewering, een vir rede, apart. En jy sal nie die rede punt kry, as jy nie die parallele lijne in het nie. Want ooreenkomstig hoeke is net gelijk, as daar parallele lijne is. Goed, dan 8.1.5 is 1, 2. So ons vul in vir ons, O2 is ook 66. En nou soek ons hierdie N2, hierdie kleinkie hier so. Nou sien jy hoe belangrijk is dit, dat jy sal gesien het, dit is een gelijkbenige driehoek. So ons kan sê, dat hierdie hele hoekie N moet gelijk wees aan hoekie R. Kom ons stel hulle weer gelijk aan X. En dan tot ons net binnen hoekie van die driehoek. So kom ons sê, OR is gelijk aan ON, dan is radius. Begin altyd daar, want Jy moet dit eers vir die examinator sê. En daarom is hoekie R gelijk aan hoekie N1 plus N2. Kom ons sê dis X. <coughs> uh, hoeke teenoor gelijke radius. Moe nie een bewering skryf sonder om een rede te geef. Graag en dan gaan ons sê, so O2 plus N1 plus N2 plus hoekie R moet gelijk wees aan 180 graden. Som van binnenhoeke van die driehoek. So ons kan sê O2 plus X plus X, want ons weet ons die twee kies is saam X, is 180 grade, en daarom is O2 is reeds 66, en hier is dan 2 X is 180 grade, so gaan nou net opskuif in die print wegvat, 
2x geer dan nou vir my 180 minus die 66. 180 minus die 66 gee 114 en as ek dit deel door 2, dan krijg ik nou een x is 57 graden. <coughs> Goed, maar dit is nog nie en 2 nie. So, nou weet ons en 1 plus en 2 moet daar 57 graden wees. Ons het dit moest nou reeds bewys daarboor. Maar en 1 is klaar. As ons weer naar die sketsie sal kyk, en 1 is 24 graden. So 24 graden plus en 2 is 57 graden. So en 2 is dan net 57 minus 24, wat dan 33 graden. <coughs> Daar is weer een klomp ander methodes om het te kry. Een uh, korte pad um, is um, dalk, maar hierdie is nou, on, ons het nou gebruik gemaakt van ons gelijkbenige drie. Reg. Goed. Die punte toekening hierso was um, vir die 114 en sy rede een punt en dan vir die 57 met sy rede is een punt en dan vir die 33, drie punte. Die volgende formules van graad 11 moet jy ken voordat jy toch die vraag stel kan poog om te antwoord die afstandformule, middelpunt, gradientformule, as ook weet loodrecht, beteken die gradient is een product is min 1, en as die lijn nie evenweidig is, is die gradiente precies die selfde. Jy moet ook die inclinatiehoek sy formule, dat die tan van die inclinatiehoek sal gelijk is aan die gradient. Let wel dat die inclinatiehoek van die positieve x-as tot by die lijn loop. Voor een positieve lijn, sal die gradient um, uh, skerpoekie gee en vir een negatieve afdraande lijn sal die uh, inclinatiehoek een stompoek wees. Die nieuwe formules wat jy dan in graad 12 geleer het is vir cirkels met een middelpunt van die oorsprong as um, 0, 0, dan is die formule net x kwadraat plus y kwadraat plus r kwadraat, waar r die radius van die cirkel. En as die middelpunt nie by die oorsprong is nie, het ons hier die formule x min a kwadraat plus y min b kwadraat is gelijk aan r kwadraat, waar a en b dan die middelpunt van die vergelijk van die cirkel is. Reg. Ons moet ook weet hoe om kwadraatsvoltooiing te gebruik om een cirkel in, wat nie in standaardvorm is nie, in die standaardvorm te kry. As ons net gaan, as jy hierdie hakkie alles uitmaal, sal jy iets kry soos hierdie vergelijk. En uh, Ivers nie examen sal vir jou vraag om dit weer terug te skryf na die standaardvorm. So kom ons kyk net vinnig na die theorie. Die eerste ding wat jy doen is, skryf al die x'e by mekaar. Allemaal met die veranderlijke x in en allemaal met die veranderlijke y. En alle constantes aan die kant toe. Reg. Dan moet ons die kwadraat voltooi van hierdie twee termen. En ons weet om een kwadraat te voltooi, is die coefficiënt van x gedeeld door 2 se kwadraat. Reg, so ons groepeer eerst die termen, en ons skuif die constante na die ander kant. En dan voltooi ons die kwadraat. En dit is dan 4 gedeeld door 2 se kwadraat. En in hierdie geval sal het wees, min 8, maar ons kan maar net sê 8, want ons gaan het kwadreer in elk geval. So om die kwadraat te voltooi is het 8 op 2 se kwadraat. Nou het jy hier aan die linkerkant die twee blauw waardes bijgetel. En wat jy dan in die linkerkant doen, moet jy ook aan die rechterkant doen, anders het jy die vergelijking verander. So 4 op 2 is 2 kwadraat is 4, so ek moet 4 aan die ander kant ook bijtel. En 8 op 2 is 4, en 2 kwadraat is 16, so ek moet ook 16 aan die ander kant bijtel. So hierdie stapie voltooi die kwadraat, eers groepeer die termen, voltooi die kwadraat, en dan die constantes is allemaal aan die ander kant en tel die selfde constante getal by. Dan gaan ons kan sê, kom ons faktoriseer hier die eerste drie termen. En dit is dan die drie kies, waar dan x maal x gaan die x kwadraat gee, en 2 maal 2 gaan die 2 kwadraat gee, en die middel krijg die middelste teken. Dan 
min gaan ons daai trikies uitreseer, so i mal i g i kwadraat en min 4 mal min 4 g daai 16 en die teken moet een min wees van die middelste term met die teken. En aan die rechterkant tel ons net alles bij elkaar. En daar het ons dan die cirkel in die standaard vorm. Kom ons kyk na een paar vraag stelle en hoe dit gevra is die afgelopen paar jaar. As ons kyk na maart 2015, het ons hierdie skets en kom ons kyk wat hulle gevra het. In hierdie diagram lees toch altyd baie mooi die instructies. In hierdie diagram hieronder gaan die cirkel met middelpunt M24, so dit is die middelpunt van die cirkel dan. En dit gaan dier die punt min 1, 2 wat C is. En dit gaan ook dier die I as by E. So hierdie koordinaat E is die I afsnit. Die middel lijn, so is belangrijk dat ons al weet, hierdie is een middel lijn. CMD is getrek en ACB is een raaklijn. So hierdie is een raaklijn. So die eerste ding wat jy toch moet onthou van een raaklijn en een radius, wat jy nie moet vergeet nie, is dit sal 90 graden wees. Nee van ons meetkunde kennis. Goed, maar die eerste vraag is dan, bepaal die vergelijking van die cirkel in die vorm. So wat het ons nodig vir 4.1.1 is die vergelijking van die cirkel is x minus die middelpunt, so x koordinaat. En dan y minus die middelpunt, so y koordinaat. Is gelijk aan r koordinaat. Nou ons weet nie wat is die r nie, is al wat nog onbekend is, so ons stel net die punt in, so ons stel vir C in, die punt moet op die rand van die cirkel, op die omtrek van die cirkel le, en min 1, 2 le op die omtrek van die cirkel. So dit beteken, ons gaan x in min 1 maak, en y in 2, en so sal ons dan r kwadraat kan uitwerk. So dit is min 3 kwadraat is 9, en 2 kwadraat is 4, en ons krij dan dat r kwadraat is 13. Maar jy moet nie daar eindig nie, die vergelijking van die cirkel is dan x min 2 kwadraat plus y min 4 kwadraat is gelijk aan 13. Makkelijke sommiekie, en dan is dit drie punte waard gewees. Die drie punte sal wees vir die middelpunte instel, vir die instel van enige punt wat op die cirkel le, en dan vir die finale antwoord, drie punte. Volgende vraag is, skryf die koordinate van D en R. Nou wat jy moet weet, is dat M is moes nou die middelpunt van die cirkel, so dit is ook die middelpunt van die middellijn. So, ons moet nou nie D uitwerk, kom ons maak D X uit, en ons sê, ons kan met die middelpunt formule werk, maar ons gaan met die omgekeerde werk. Nee, want ons soek nie die middelpunt nie, ons het die middelpunt. So, kom ons plaai net om, en ons sê, vir vraag 4.1.2, gaan ons sê, hierdie x-koordinaat plus hierdie x-koordinaat gedeel door 2, moet die middelpunt gee. So, gaan sê, x, plus die min 1, gedeel door 2, dis ook die middelpunt sal kry, en dan vir die i koordinaat sal ek gesê, i plus 2, gedeel door 2, maar ek weet al die antwoord moet 2 en 4 wees, so ek gaan nou met die vergelijking kie werk, ek gaan sê, daar moet dit gee, dis my eerste vergelijking, x min 1 op 2, moet vir my a 2 gee, en dan hierdie gedeelte moet daar antwoord gee, so, i plus 2 op 2 moet 4 wees. En dan gaan ek net oplos vir x. x min 1 is dan 4. So, x is 5. En hier is i plus 2 dan 8. So, i is 6. En dan het ek my koordinate vir d. Antwoord my altyd die examinator. Deze koordinate is dan 5. 6. En ook belangrijk dat jy dit in sal skryf. Vee, so, ons gaan sê 
Ok. Goed, altijd skryf op je sketchie die nieuwe inlichting wat je gekryd. Volgende vraag, bepaal die vergelijking van A, B en die vorm eigenlijk in Engels plus C. Goed, so A, B is hier die raaklijn, ons moest boog gelees het dat A, B een raaklijn is, so ons moet nie vergeet om boog te lees nie, anders sal ons sien nou daar gekom het nie, en ons weet dan een raaklijn en een radius is 90 graden. Voor veiligheid. Gee my altyd, betuig jare, gee hulle punt, betuig jy nie. So ons gaan nou dadelijk sê, om vraag 4.1.3 te antwoord, dat um, hoekie C, so kom ons sê DCB, hoekie DCB is 90 grade, en die rede is raaklijn loodrecht op een radius. Rechts, ons kwalificeer dat ons al 90 graden het, en dan gaan ons sê, goed, kom ons werk nou eerst hierdie gradient uit, want dan kan ons hierdie gradient net omdraai, die omgekeerde. Ons weet die twee product van die twee moet min 1 wees. So ons begin met die gradient van die radius. Ek skryf dit vir myself so neer, so dat ek mooi weet waar is ek. Of jy kon gesê het gradient van CM of iets sê. Goed, so ek het C en ek het M, ek bly maar in die goeie gewoonte om die koordinate van my by my neer te skryf, wat ek nie een of ander foutkie maak, as ek opkyk nie, so die gradient is die eie van mekaar afgetrek, op die x'e, en dit geef vir my min 2 op min 3, wat dan 2 derdes is. Nou as die gradient 2 derdes is, om hierdie gradient, daarom is die gradient van die raaklein, of dan die gradient van A, B, net soos jy wil, moet dan wees min 3 op 2. Hoekom? Want die gradient van C en maal die gradient van A, B moet min 1 wees, want die lijn is moest loop. Goed, en nou het ek I is gelijk aan MX plus C, Dit is nou A, B wat ek uitwerk. Ek maak my altyd soek in noodakies vir my oor, want ek weet wat aangaan. So, hierdie A, B is is min 3 op 2x plus C, en dan moet ek net een punt instel wat op die lijn le, so ek stel, ek het nie die 1 punt min 2, min 1, 2 in. So, 2 is gelijk aan min 3 op 2 maal min 1 plus C, en dit gee dan vir my 2 is, positief 3 op 2 plus 7, en 2 minus 1,5 is net daar. So dit gee dan vir my die volle antwoord. Ek ga vir opskuif, en daarom sal ek dan afsluit met I is gelijk aan min 3 op 2x plus 1,5. En as ek nog somme gehad het, so ek definitief dit hier ingeskryf het, dat ek nie moet vergeet ek hier al inlichte. Maar hier is die laaste vraag. Vijf punte. So die punte toekenning is moendlik. Definitief vir die gradient 1 punt, omdat hier die nieuwe gradient gekry het nog op punt. Vir die instel, vir die finale antwoord, dalk gaan hier die punt die wat daar gegeen word, en dan vir die substitutie is vijf punt. Reg, en dit was dan maart 2015. Dan kom ek by november 2021, en dit was een bykie van een moeilike sketsie, maar die vraag is, was nie so moeilik nie? Ek dink wat ons net moet verstaan, is dat as cirkels precies raak, en om maar hierdie cirkel raak precies so, dan gaan ons daai, as een radius kan hee, en daai is ook een radius, nee, goedkie soos dit, punte wat recht onder mekaar is, en so, en ons moet altyd al daai theorie ontdek. Kom ons kyk na hierdie vraag nie. In die diagram, gaan die cirkel met middelpunt N, so ons het ook een middelpunt N, dier A, en gaan dier die lijn A, nou wat jy moet opleid dadelijk is, N is, sy x-koordinaat is min 1, en A is die x-koordinaat is ook min 1. Dit beteken hierdie is precies recht onder mekaar. So kan jy sien dat ons dan die radius kan bepaal. 
want hy loop van 3 tot min 1, so dis 4 1 hier die hier af. So weggesteek is eindelijk die radius van ons gegeen dier hierdie 2 koordinaten. Reg, ons lees aan, um, C, B is min 4 2, uh, C, D en O, jammer, C, D en E word verbind met een parallelogram gegeen, soos van al die parallele stories onthou, en B, E, B, E is evenweidig aan die x-as. Recht, so dit is ook belangrijk. C, D is een raaklijn, so weer eens as ons van N af een radius trek, so ons dan een loodrechte lijn krijg. En C, D is 6, 1, 1. Goed, so die eerste vraag hier is, daarin wat ons net al gesê het, kan ons inzien, skryf die lengte van die radius van die cirkel neer. So 4.1, ons het gesê, van 3 tot by min 1 is 4, 4 eenhede. So die radius is 4 eenhede. Rech, skryf neer, beteken jy moet dit net kan sien en dit tel ook net 1 punt. So dit is nie een vreselike som wat jy moet doen. 4.2 bereken die koordinate van C. Nou weer eens, C le recht boekend, En, hoe weet ons dit? Want een radius is loodreg op een raaklijn. Raag. So, ons gaan kan weet wat is C as een koordinate door net op te gaan en te sê, maar C is ook by min 1. So, dit is die eerste ding wat ons kan sê. C is definitief ook een x-koordinate van min 1. Nou, we gaan ons die y-koordinate kry. Ons het ons dan net gesê, die radius is 4. So, dit is van 3 af, reg het op, dit is ook een radius hierdie, dit is 4. So, ons eindig by 7. So, C is by min 1, 7. 1 punt vir daar, dit het net 1 punt getel, en dan 2 punte hier, 1 vir elke antwoord. Reg, dan vraag hulle die koordinate van D. Nou, D is net so hoog so C. So, as 7, so die I koordinate is van C, moet 7 ook die, hy koordinaat wees van D. So by 4.3 kon ons al gesê het, goed, ek weet definitief D moet ook by 7 wees. Nou, hoe sal ons die x koordinaat kan kry? Wel, C is die x koordinaat is min 1. Min 1 en nog 6 verder. Geef vir my een 5. So al hierdie kon ons rechtig net ingesien. So daar is nog 2 punte vir jou. Lekker makkelijk. En dit was dan November 2020, so 1 vraag. Vraag 4. November 2020, vraag 4. Ook analytische meet kan een met een cirkel, maar ek sal sê nie, so met 2 cirkels. Nou die 2 cirkels wat jy moet ken is, jy moes 1 met die middelpunt 0, 0, en 1 wat nie middelpunt 0, 0, het nie. En jy sal sê nie, klein cirkelke is dan die 1 met die middelpunt 0, 0, en die ander net die middelpunt 3, 4, min 3, 4. Daai inlichting word die boof ons gegee, en is die middelpunt van die groot cirkel, en die punt op die kleine cirkel met middelpunt 0, 0. Vanaf 1, wat by min 11 is, is die raaklijn getrek, so ons weet ook, daar is die raaklijn, so weer eens die raaklijn en die radius gaan loodreg wees. En T is evenweidig aan die IAS, so dit is ook vir ons, ons kan dan net een hier tel, en M is een raaklijn, en M is nog een raaklijn, hier so ook hierdie boekie gaan ook 90 grade wees. En M O S is een middellijn, so weer eens sal ons S een koordinaat makkelijk kan kry, as ons die met die middelpunt se vergelijk moet. Maar goed, kom ons kyk wat is gevraag. So die eerste vraag hier is, bepaal die vergelijking van die kleine cirkel, en ek sal die sketsie, die vergelijking van die kleine cirkel is gevraag, so ons weet dit lekker makkelijk, want hy is in middelpunt 0,0, so ons gaan dadelijk begin met 4,1 om te sê, dit is x kwadraat plus y kwadraat is r kwadraat. Ons het nie een of ander middelpunt, nou om in te stel, dit is net 0,0. En dan soek ons net een punt op die cirkelse omtrek, en daar is m, so ons stel net vir min 3, 4 in. 
en die vergelijk. So, x word min 3, y word 4, en ons kry r kwadrate 16 plus 9 is 25, en r is 5. Baie bekende opetager sommekie, en daarom kan ons sê, x kwadraat plus y kwadraat is gelijk aan nie r nie, maar r kwadraat 25. En dis dan die vergelijking van die kleine cirk. Twee punte, een vir die instel hier so, en een vir die antwoord. 4.2 vraag dan die vergelijking van die ander cirkel met die middelpunt M. So vir 4.2 gaan ons dan definitief sê, ons begin nou met x minus minus 3, wat plus 3 gaan wees, plus y minus 4. En nou, nou is die vraag, weet ons wat die radius? Nee, ons weet nie wat die radius nie. Of kan ons het sien? kan ons op een manier sien wat die radius is. So, M is by min 3, 4. En T, as ons weet wat T is, dan gaan ons daar kan uitwerk. So, ons weet, hier is een radius. So, dit is loodraag. Dit beteken, ek kan daar tel. So, die radius as ek kan weet hoe ver is daai stippelijntje, dan weet ek wat die radius is. Maar T is ook hier so reg, hierdie is evenweidig aan die ei as. So T se koordinate het ook iets te doen met N se koordinate. Hy het die selfde X koordinaat van min 11, maar ek weet nie wat die ei nie. Nou as ek weet, dis min 11, min 11 tot by min 3 is mos dan 8 eenhede. En daar het ek die radius net keer het in te sien. So, dit is 8 kwadraat, wat dan 64 is. En dit is dan die vergelijking van die ander cirkel. Nou, waar word die drie punte gekry? Eén omdat jy hierdie kon sien, een omdat jy kon die 8 kon raak lees, en dan vir die 64, drie punte. So, is belangrijk om te weet, as lijne precies evenweidig is aan die eias of die x-as, Maak seker jy vergeet nie om goed te tel, net sommer nie. Die 4.3, die laaste vraag hier is, bepaal dan die vergelijking van NN. Nou, NN is weer een raaklijn, wat weer eens loodrecht is, nie? Die so. So, um, weer gaan ons eerst moet sê dat, hoekie, ons 4.3, hoekie NM, S is 90 graden radius loodraag op een raaklijn. Onthou maar om daar in te skryf. Jy weet nie wanneer hulle vir die meetkunde op punt te gee nie. <coughs> en dan gaan jy weer eens die gradient van die radius kry. Dan gaan jy die gradient van die raaklijn kan kry. Maar eerst die radius, dan die raaklijn. En dit werk van 0, 0, die middelpunt tot by min 3, 4. Dit is die twee punte wat ek gaan gebruik, so dit is 0, min 4, op 0, min, min 3. En dit gee dan min 4, op 3. Dit is die gradient van die radius, en dan weet ons die gradient van die raaklijn, of die gradient van 1, 1, is dan 3 op 4, um, omdat die, die gradient is een product met min 1 wees sê my altyd die rede ook daar. Mens kan daar ook so, maar hierna sê daarom die gradient van NM maal die gradient van uh, OM moet gelijk wees aan min 1. Nee, omdat hulle 90 graden is. Misschien kan ons die rede so maar altyd dadelijk daar sê. Goed, nou het ons I is gelijk aan 3 kwart X plus C, dus nou M1 wat ons uitwerk. En dan stel ons net een punt in, en dis dan ons stel vir min 3, 4 in. So 4 is gelijk aan dit mal min 3 plus 7, en dit gee dan vir my min 9 op 4, en dit is dan 16 op 4, plus 9 op 4 gee weer vir my 25 op 4, vir 7. Daar kan ons weer ons sien nie, laat ons net weer opskuif. 
En die finale antwoord is dan, i is gelijk aan 3 kwart x plus 25 op 4. Hierdie is een gewilde vraag hierdie een van die raaklijn. Jy kan sien, het word elke jaar gevraag. So maak seker jy weet, die radius is loodrecht op die raaklijn. So die product moet min en wees jy begin met die radius, sy gradient, dan die raaklijn sy gradient en dan stel jy punt in. Dit is een definitieve vraag hier wat jy kan verwacht. Goed, en dit was dan 2020. Nou kom ons by november 2019. En dan skryf net gauw sy sketsie, november 2019, hier is die skets. En ons kyk wat is hierdie jaar gevraag, ook weer eens die twee cirkels by mekaar, wat nog hoog is een ingewikkelde skets vir die mens kan leid, daarom moet ons maar versichtig lees daar boe, en ook die skrik verbreken nie, en wat ek opleed is dat die klein cirkelkie en die groot cirkel elke ene middelpunt het wat nie by die oorsprong is. So, ons verwacht ietsie nie te makkelijk nie, maar As ons net net bykie ontleed en ons theorie gebruik, dan gaan ons het kan lekker uitsluit. Kom ons lees die vraag. In die diagram raak een cirkel met middelpunt M die x-as. So, hier die groot cirkel met middelpunt M raak die x-as. So, kom ons kyk verder en... x is by A, min 1, 0. So hy raak die x as hy so by A. So dit sê hier vir my, ek kan recht hier so, een radius trek, en ek kan sien, as ek weet hoeveel daar is, as ek weet hoeveel die radius is. Goed, maar ons lees aan. En die i as, by B, 0, 1. So ook tot by B, het ek precies, hy raak daar, so, daar is ook een radius. Nou, as ek van A tot by B loop, dan kan ek sien, dit is precies 1 eenheid. So daar is precies 1 eenheid. So ek sal weet, dat die radius hier so is, 1, dier net te lees daarboor. Die kleine cirkel met die middelpunt N, so is die kleine cirkel kie, maar ons kan sien, dit is die middelpunt, en daar is ook, as dit die middellijn is, dan gaan ons sê, kan uitwerk met die middel, punt sy omgekeerde. Hy gaan dier M en hy snuid die groter cirkel by B en C, dit is wat ons nou gesien het. B en C is een middellijn, so hulle sê hierdie is een middellijn en van die kleine cirkel. In die raaklijn aan die kleine cirkel by C snuid die X as by D. So hierdie is een raaklijn weer eens, so as die raaklijn aan die kleine cirkel is, so ons weer eens kan sê dat daar ook die is. 90 grade. Goed, wat die vraag is? Ons kan miskien al amper voorspel uit ons ondervinding. So kom ons kyk. 4.1 vraag, bepaal die vergelijking van die cirkel met middelpunt M. Nou, weet ons wat is middelpunt M? Ons het om nou nog nie neergeskyf nie, maar dier hierdie te lees, weet ons M is oorkant min 1 en oorkant plus 1. So die vergelijking sal wees X min min 1, wat plus 1 is, en i min 1, en gelijk aan die radius so kwadraat, wat ons uitgewerk het, is 1 kwadraat, wat 1 is. So, baie makkelijk, net neer te skyf. Drie punte vir al daai, en omdat jy die middelpunte kon kry, daai koordinate van m kon kry, en reg instel, en dan ook die radius. 4.2, Bereken die koordinate van C, nou soos kom ons maak C en het X uit, dan sal ons weer kon sê, ons sal die middelpunt kon uitwerk. So ons sal kon sê, die X plus die X gedeelde 2 moet daai middelpunt gee. So kom ons maak weer 2 vergelijkingkies, wat sê X plus 0 gedeelde 2, dus daai X plus 0 gedeelde 2 moet vir my hierdie minne half gee. En die I koordinate, die I plus 1, gedeelde 2 moet vir my hierdie i koordinaat gee. Net soos net as een vraag hee. En dan gaan ons maal met die 
en min een half maal 2 is met 1. En hier maal ons ook met 2, en dan krijg ons 3, en hy is dan 2. So die koordinate is min 1 en 2, en ek sal dit ook vir die examinator dan nie so neer neerskerp, die koordinate. En op die skets val altyd in op die skets wat jy reeds bereken. Nou, so dit is net een middelpunt sommiekie, heel makkelijk. Twee punten voor dit, één voor elke koordinaat. Dan kom ons laatste vraag hier, 4.3. So, ik kan je zien, dit lijkt nog een ingewikkelde skets en ingewikkelde goed, maar die vraag is, is dood gewoon. Maar net niet schrik voor die preeken nie, of voor die baie leeswerk nie, lees net voorzichtig. 4.3 toon aan dat, i min x gelijk aan 3, die vergelijking van die raaklijn is. Dus maar niet de ander manier om te vraag bereken nie, vergelijking van die raaklijn, maar hulle gee so lang hoe hy moet lyk. So kom ons ignoreer, want ons moet aantoon, jy mag dit nooit gebruik. So ons moet hierdie raaklijn CD so vergelijking kry. Nou ons gaan precies die selfde pad stap as die vorige ronde en sê, goed, die gradient van die radius gaan ons kry en kom ons begin hier, wat kom ons begin oor, en so moet ons sê, ons gaan eerst die die meetkunde moet sê. Ons gaan sê, um, hoekie DCB is 90 graden, raaklijn loodrecht op een radius, en dan gaan ons sommer sê, daarom die gradient van die radius, wat ons nou C1 gaan noem, maal die gradient van die raaklijn, wat C2 is, moet min 1 wees. En nou gaan ons hulle elkeen apart uitwerk. Die gradient van C1 is, ons het nou vir C en vir N nodig, vir C is min 1, 2, en N is min half 3 op 2. So dit gaan nou wees 2 minus 3 op 2, op min 1 min min half. Ja, en as breken nou vir jou probleem is, dan haal jy my jou sakrekenaar uit, maar dis dan min een half op min een half, wat op plus een half. Ja, dat is net gauw kijk. 2 min 1 en een half is een half. En 1 plus een half is min 1 plus een half is min een half. So ek krijg gradient van min 1 maar haal my jou sakrekenaar uit. En as hierdie gradient min 1 is, daarom moet die gradient van CD dan plus 1 wees. So CD se vergelijking is, I is gelijk aan M, wat 1 is, plus C, en dan stel ons net een punt op die cirkelkie, wat op die raaklijn le, recht is min 1 C2. En Ons is ons bezig om CD, so vergelijking te kry, so ons op punt C, wat op CD le, stel ons in. So 2 is gelijk aan 1 maal met min 1, plus C, so C is 3. En daarom I is gelijk aan min, plus 1, X, plus 3. Nou, dit is moendlik dat daar het een positieve I afsnit het, en dit het een positieve gradient, so mens kan nou self net gegoel check. Maar dit is nou nie klaar nie, want Dit is nie precies wat gevra is nie. Wat gevra is, is toon aan dat die vergelijking is I min X, I min X is 3. So nou gaan die enige stap aan. Dan sê jy, so I min X is 3. Dis wat jylle gevra het en daar is die finale antwoord. Dag, so moet nie skik vir ingebogelde skitsen. Koos beweeg aan na november 2018, weer eens twee cirkels nie een van hulle weer by die oorsprong nie. So ons kan verwag om twee cirkels te kry en ons gaan nie skrik daarvoor nie so. Kom ons kyk, wat is die vraag is? Eerstens wat wil ek gegee, dat ons versichtig kan lees en mooi kan afleiding slaan, nog voordat ons begin. Die inlichting daarboe is belangrijk om eerst te lees. So, kom ons kyk, het ons skets hier raar, en dan sê ons, ons lees. In hierdie diagram is x min 3 kwadraat plus i min 1 kwadraat gelijk in r kwadraat. Die vergelijking van die cirkel met middelpunt f. 
So, ons kan dadelijk sê, goed, ek weet wat is f, wanneer x min 3 beteken, dit moet by plus 3 wees, en y min 1 beteken, dit moet by 1 wees. So, ek kan net die daai stikkie weet, ek klaar f is 3 1. En kyk, dit is ook nogal 4.1 se vraag. So, kom ons skuif sê maar 4.1 meer. f is 3 1. Reg. Goed, ons lees aan. S is 6, 5. Goed, dit is klaar op ons skets aangebring, so ons is seker daarvan. Is die punt op die cirkel met middelpunt F? Goed, een ander cirkel met middelpunt G, M1, so dit is die middelpunt van die ander cirkel, ons weet nie wat dit is, dit is M en N. Is in die vierde kode, dan raak die cirkel met middelpunt F by H, so hulle raak mekaar precies hier so by H so dat f h tot h g, so hulle praat van h g, so as ons om net die kant intree, f h tot h g is soos 1 tot 2. So, sê nou maar hierdie is 1 k lang, dan sê die 2 k lang. Hy is 2 keer so lang, so is daai, ek moet nie dit vergeer. Die punt hier lê op die eerste kwadraat, so dat h j gemeenskapelike raaklijn is, so hierdie is die raaklijn in al by, so daai is 90 grade, en die aanheen is ook 90 grade. Reg. Jeka is een raaklijn in die grote cirkel, so hier is ook een raaklijn, so as ek hier so sou, sou dit ook 90 grade gewees, want dit is ook een raaklijn. So dit is een raaklijn, en dit is ook een raaklijn, en ons weet uit meetkunde uit dat die twee raaklijne dan even lang moet wees, dit is ook belangrijk. Dis net, hierdie is definitief een vertikale lijn, so ons sal kon tel. Van ons daai is, as ek so kan sê, een skewe lijn, ons kan om nie die en hier en hier tel. Goed, kom ons kyk na die vraagies. Ons het nou reeds 4.1 vir 2 punte geantwoord, 1 vir elke koordinaat. Volgende vraag, bereken die lengte van FS. Nou, FS, ek het twee koordinate, so ek gebruik net eenvoudig die afstand formule, vir 4.2, ek sê FS, en dan die afstand formule, nou hier so is F3, 1, en S is 6, 5, skuif het maar veel neer, het en die foutie smaak nie, so het die X'e afgetrek van mekaar, plus die Y'e afgetrek van mekaar. Geer dan vir my, 6 min 3 is, 3 kwadraat is 9, 4 kwadraat is 16, en is weer eens die vierkant volg van 25, wat die bekende 5 is. So, F is een lieflike lengte van 5, nou wat is daai? Dit is ook die radius van die cirkel, nee? So, ons weet hierdie 1K is ook 5, en daai is 5, ons het nou die radius van die cirkel. Goed, die volgende vraag is, skryf die lengte van HG nie? Nou, Ons het nou net gesê, die radius, so FH, FH is 5 eenhede. Nou HG, weet ons, dis wat gevra is, is 2 keer FH, so hy is 2 keer 5, so hy is 10 eenhede, uit daai verhouding wat ons net nou meer geskryf. So, die eerste vraag is, is nog heel makkelijk. Dan kom 4.4 en hulle vraag, geen rede, net vir een punt. Waarom is hier H, hulle kan hier K? Nou, dit is twee raaklijne vanuit die selfde punt. Dit is een meetkunde stellingkie wat ons moes ken. Goed, so die eerste vier vraag is binnen ons allemaal sy berg. Moe nie skrik vir die moeilike skeksies. Nou, wat kom volgende? Ons weet nou, kom ons kyk net in, hierdie is 5 eenhede, 5 eenhede en hierdie is 10 eenhede, ons moet nie vergeet van al die inlichting wat ons reeds het. 4.5, wat vraag hulle daar vir ons? 4.5.1 Bepaal die afstand F hier met redes. As gegeen word dat hier K 20 is. Nou, kom ons kyk nou eers. 
Hij legt hier je koos 20. Dit is wat gegeven. So ons weet, je ho moet ook 20 wees. Recht? Want dit moet even lang. Maar de vrouw F je. Dit is daar afstand daar zo. Nou zo. Ik kan nou niet mijn linie houden. F je. Nou als je mooi kijkt, is het een betaalgere sommetje. Ja, want het is een 90 graden. Ik heet hier die 20. Ik heet daar 5. En omdat ik al mijn inlichting inschrijf in mijn skets, is het voor mij makkelijk om te zien dat ik net betaalgere gebruik. Zo, so, ik ga nou niet eerst zeggen dat ik F, H, E is 90 graden. Want zonder 90 graden kan ons die betaalgere gebruik niet. En hier die is weer eens radius loodrecht op een raaklijn. En daarom kan ons betaalgeris gebruik. Ons kan sê, f j kwadraat is gelijk aan f h kwadraat plus h j kwadraat. Betaalgeris. Goed. En dan kan ons net invul. Ons het f h, ja, dis 5 kwadraat. Het ons h j, ja, dis 20 kwadraat. En al die redes het ons al voor die tijd gegeven. So dis 25 plus 400 geef aan my 425 se vierkant borrel is f -je. En als je dit vereenvoudig, dan zal je zien is 5 borrel 17, of uh, je mag hem ook in decimale gee as 20,62. So die punt dat ik ken is gewees, omdat jy gesê het, dis 90 en die rede. Sien jy hoe belangrijk het is? Twee punte. En omdat je dan voor betaalgeris gebruik het, en dan die finale antwoord. So daar is jou vier punte. Vraag, kom ons kyk nou na vraag 4.5.2. En die vraag is, bepaal die vergelijking van die cirkel met middelpunt G in termen van M en N. Dit betekent, ons hoef nie te weet wat M en N is, en ons mag dit gebruik. So, dit is baie makkelijk voor ons, die vergelijking weet ons van een cirkel, is mos x minus die middelpunt m plus y minus die middelpunt n. En dit is dan gelijk aan, ons weet die radius is 10, so oorals is hy 10, so dit is 10 kwadraat wat 100 is. Nooit vergeet nie, dit is radius kwadraat in die vergelijking. Nee? Goed so. Lijkt moeilijk, maar het was heel makkelijk. 4.5.3 Vooral van ons dan, wat is die coördinate van G? So ons wil nou hierdie M en N bepaal. Indien het verder gegeven word, die vergelijking van die raaklijn JK is X is gelijk aan 22. So hierdie lijn is die lijn X is 22. So ons weet, is 22 in hier de totaal. Minus 10 gaan vir ons sê, wat is hierdie X coördinate? So ons weet, m is 22 minus 10, wat 12 is. So ons weet nou al, geese coördinate is 12, en ons weet nog wat is n. Nou, hoe gaan ons vir n bepaal? Nou, as ons kyk na hierdie lijn f, h, g, dit is definitief een rechtig lijn wat collineair is, want dit is in 90 en 90, so is 180. So ons weet, hierdie lengte van hierdie lijn is 15 eenhede. So miskien kan ons met die afstand formule werk en dan vir n bepaal. So ons weet, f g is gelijk aan die vierkant worden van, en nou f se coördinate is 3 1, en g se coördinate is 12 1. So ons gaan dit net instel, so ons gaan sê, 12 min 3 kwadraat, plus 1 min 1 kwadraat. Maar hoeveel is dit? f g weet ons is 15 1 jyde is dan die vierkant worrel van 9 kwadraat wat 81 is, plus 1 kwadraat, minus 2 en plus 1. En om van hierdie vierkant worrel die vir ons laat raak, gaan ons albei kant ook met 3, so dus 2, 2, 5 is gelijk aan 1 kwadraat, min 2 en plus 82. En as ons nou daai vergelijking kie na standaard vorm toe skryf, dan 82 minus 2, 2, 5, geef ons dan 1, 4, 3. Nou, as ons nie hierdie lekker kan factoriseer, kan ons maar die formule gebruik, maar sy factore sal wees, ek denk, 1 plus 11, en 1 min 13. So dit beteken, die 1 koordinaat kan of een min 11 wees, of een plus 13. 
Das ist hier, kijk, das kann definitiv wie plus 13 wies. Na, die eine Koordinat muss negativ sein, sonst kann ich da ein gebrauchen. So, nun kann uns wieder nicht sehen, wie jammer doch da vor. So, es wird um nach gefaktorisiert, unsere zwei Worte sind nicht geschrieben, aber auf die Skizze kann uns sehen, dass uns mit nicht die 13 gebrauchen muss. So, G ist dann die Koordinat 12, min 11. Und das ist dann die Worte von G. Gut, und die Punkte zu kennen, ist dann sieben Punkte gewesen, was bei uns. So, komm uns gleich, die Punkte zu kennen, was dann ein, omdat jy geweet het, dit is um, daar vanuit 22. Dan omdat jy by die 12 uitgekom het, nog op een punt. Omdat jy dan hierdie afstandformule gebruik het, nog op een punt, die substitutie. Omdat jy al by kante kodreer het, nog op een punt. Omdat jy dan by die standaardvorm uitgekom het, of die faktore, hierdie twee, die faktore, die twee antwoorden wat je die een weggegooi het, en dan die finale een ekie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punte, vir daar die vraag. Vraag, so dit was die tabbe een ekie, mens moet maar mooi kyk, en moet alles mooi in acht neem, wat is precies, jy weet die goeie soos, dat ons weer dis 10 eenhede, dan is dit ook 10 eenhede, al daai goeders moet ons maar oplettend wees. Kyk uit vir Pythagoras en vir alles. Indien jy belangstel in hierdie vraagstelle in die handen te kry, kan jy nie klik op die link hier onder die video. Dit sal jou neem na die WKODCE portaal, waar die vraagstelle en die memorandums is. Namens my, Elijn van der Merwe en Karin Kok, vir die Engelse videos maak, wens ons veel voorspoed vir die examen toe. Remember, the only way to learn mathematics is to do mathematics.